chương 181, Thải Điệp giữ tử chiến. Hừ, tưởng hay lắm sao? Cũng không cần đầu óc nghĩ lại. Lần này sư huynh đệ hai người chúng ta, có thể cùng được chuyển đến đây, đã là may mắn lắm rồi. Tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với những người khác cao hơn nhiều, có thể may mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi. Lại ngu ngốc đến nỗi đem cái việc ôm cây đợi thỏ này diễn lại nữa sao? Không sợ gặp phải người mạnh, đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui sao? Càng huống chi, loại địa phương quỷ quái này đâu có thể nào có người khác đến, nhanh chóng đến khu trung tâm để đục nước béo cò, đây mới là thượng sách. Tên đệ tử tuổi cao hơn của Linh Thú Sơn, rõ ràng so với tên tuổi trẻ mạnh hơn cùng gian trá hơn nhiều, một mặt giáo huấn đối phương, một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh. Thấy vậy, Hàn Lập lại càng cẩn thận, đem niễm khí thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc một đánh hai, Hàn Lập chưa bao giờ nghĩ tới, càng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai người này, một người có pháp lực tầng 12, người kia còn muốn cao hơn, nếu liên thủ lại, hắn quyết không có một chút phần thắng nào, hắn chắc chắn không có thần thông lớn như vậy. Bởi vậy, Hàn Lập chỉ có thể chớ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ Hàn Yên Thảo đi, cho một mồi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử Thiên Khuyết Bảo. Cuối cùng, hai người này đem Hàn băng thiềm thu vào một cái túi da màu đỏ, biến mất trong khu rừng đối diện. Hai người vừa rời đi, Hàn Lập cũng không có lập tức đứng dậy, mà một lúc sau mới phủi lá rụng trên người đứng lên, có chút đăm chiêu nhìn về phía hai người biến mất. Xem ra so với ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm, người như vậy cũng không thiếu. Cái này cũng khó trách, người một khi đã dám mạo hiểm tham gia huyết sắc thí luyện, có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứa thiên địa linh vật chứ? Cũng không khỏi va chạm lớn ở đây. Dù sao thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên, thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân cho các phái. Hàn lập âm trầm nghiêm mặt, đứng tại chỗ một hồi phát khổ mà suy nghĩ. Chính mắt nhìn thấy, người áo lam cẩn thận như vậy không thua gì mình, mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất khỏi thế gian. Mà sự tình giống vậy, tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần, điều này làm cho niềm tin đạt thành mục tiêu của Hàn lập lại dao động không ít, thật không hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này là đúng hay là sai. Có lẽ, chỉ cần ăn vào hai viên trúc cơ đan kia là có thể trúc cơ thành công, căn bản không cần mạo hiểm. Hàn lập chán nản thầm nghĩ. Đã có chút ý niệm thối lui trong đầu, dù sao nói miệng vẫn dễ dàng hơn, nhưng đến khi bóng ma tử vong bao phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. Mấy canh giờ sau, Hàn Lập mới rời khỏi nơi này, tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Hàn Lập vẫn chiếm thượng phong, biết sự tình vừa rồi, chính là sự yếu đuối của bản thân tìm cớ mà rút lui. Bởi vậy sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường. Hàn Lập cũng không đi theo sau hai người nọ, mà là đi vòng tìm đường khác. Tuy nhiên lộ tuyến của hai người Linh Thú Sơn mới là gần nhất, nhanh nhất. Hàn Lập không phải lo là đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với thủ pháp khu thú cổ quái của Linh Thú Sơn, cảm thấy rất kiên kỵ. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù hay. Không, có khả năng phát hiện sự theo đuổi của mình, nên kính nhi viễn chi là tốt nhất. Phải biết rằng, lúc trước hắn có một con vân sĩ điều rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định, nghĩ đến cũng giống như thủ pháp khu sử của Linh Thú Sơn. Khẳng định càng thêm bí mật cùng quỷ dị, dù sao bọn họ đều là người tu tiên, thủ đoạn người trong giang hồ làm sao có thể sánh bằng. Nói lên vân xí điểu, Hàn Lập có chút ảo não. Lúc trước khi tiến vào Hoàng Phong Cốc, vì để không khiến cho người khác chú ý, hắn đem vân xí điểu nuôi dưỡng trong thái nhạc sơn mạch để cho tự do hoạt động. Kết quả lúc đầu thì con chim này thường xuyên trở về tìm Hàn Lập, chủ yếu là để ăn hoàng lật hoàn, yêu thích. Nhưng theo thời gian lâu dần, số lần bay đến dần dần rất thưa thớt. Đến khi Hàn Lập ý thức được sai lầm của mình, thì con chim này đã hoàn toàn trở nên hoang dã, một đi không trở lại, ảm cho Hàn Lập cực kỳ đau lòng. Nếu không, lần đi đến cấm địa này, hắn có thể sử dụng không ít. Hàn Lập thực không biết, quyết định đi vòng đã giúp hắn tránh được một tai kiếp. Hai người linh thú sơn kia, từ lúc rời khỏi ô long đàm, đã lấy từ trong túi thả ra một số lượng bươm bướm nhiều màu. Những con côn trùng này bay ra, liền lập tức tản ra bốn phía, bố trí dày đặc trong khuôn viên trăm trượng. Màu sắc trên người cũng dần dần biến ảo cho phù hợp với cảnh vật xung quanh, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát giác ra được. Hơn nữa, cho dù có để ý phát hiện ra, quá nửa cũng sẽ tưởng là sinh vật ở trong cấm địa này, sẽ không có gì nghi ngờ. Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh giới cho hai người kia, chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng, thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước. Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới sống có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của đệ tử Linh Thú Sơn. Cho dù
hai người linh thú sơn này cũng không thả côn trùng tại thủy đàm mà là sau khi rời đi mới bắt đầu thả nếu không hàn lập tuyệt trốn không khỏi sự lùng sục của chúng cũng không phải là hai người này nhất thời sơ sẩy quên việc này mà loại bươm bướm này trời sinh sợ lạnh nhiệt độ mà thấp một chút là sẽ đông cứng lại mà chết không thể không nói là tiếc nuối mà nước tại ô long đàm lại trời sinh dị chất lạnh vô cùng làm cho xung quanh thủy đàm đều trở nên như là mùa đông với loại tình cảnh này bọn họ sao dám thả lũ bươm bướm này ra chịu chết Hàn Lập đối với việc bản thân tránh được một kiếp nạn cũng không hề hay biết, đang đứng dưới một vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi thể thê thảm dưới chân, im lặng không nói. Một thi thể, mặc đồ màu đen bó sát người, dáng người khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một làn máu gọn gàng, trên đầu hai mắt trợn lên, thần tình không cam lòng, tựa hồ bị chết không minh bạch, xem hình dáng thì là đệ tử của cự kiếm môn. Thi thể kia, dáng người trung bình, trên người huyết nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy rõ được ngũ quan bị một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu dim xuống đất, não tương huyết dịch chảy đầy đất. Nhưng trên ngón tay vô danh lại quấn một sợi ti tuyến kỳ quái trong suốt dưới, ánh mặt trời khẽ lập lòe như có như không. Hàn Lập nhìn kỹ thi thể của đệ tử cự kiếm môn, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhấc chân nhằm cái cổ có đường chỉ máu đá nhẹ một cái, cái đầu lập tức lăn long lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần sử ra. Thi thể người này sớm đã phân làm hai. Hàn lập thở dài, lại nhìn thi thể kia không cần suy nghĩ cũng đã biết thân phận, gương mặt tuy không thể nhận ra, nhưng y phục lại giống hàn lập như đúc, cũng đã chứng minh người chết chính là một vị sư huynh đệ nào đó của Hoàng Phong Cốc, rất rõ ràng, hai người là đồng quy vu tận mà chết. Hàn lập ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh núi hồi lâu, trong lòng đã có kết luận, trong đầu đã đem tình cảnh hai người này, gặp nhau ra tay thế nào đã sơ lược tưởng tượng ra được. Theo các dấu hiệu mà phán đoán, người của cự kiếm môn so với vị sư huynh của hàn lập này, thực lực cao hơn một bậc. Trên thi thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ, vết thương khá nhiều, vẻ mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh cho việc này. Vị sư huynh đồng môn không biết tên này, tuy ở vào thế hạ phong, nhưng hiển nhiên cũng là người có tâm kế, cố gắng sử dụng pháp khí ti tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định lợi dụng khi đối phương đại thắng tâm tính buông lỏng, vào thời điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọt đầu của đối phương, lấy mạng của người cự kiếm môn này. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên nhân gì, vị áo đen này trước khi chết vẫn còn thừa lực xuất cự kiếm trong tay, một kiếm đâm xuống, vị đồng môn này hoặc là do thương tích quá nặng không thể di chuyển, hoặc bởi vì thắng lợi tới tay mà phạm sai lầm tương tự, đã bị đóng đinh trên mặt đất, tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết không có người chiến thắng. Chương 182, thiểu nữ giữ ti tuyến. Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Hàn Lập chỉ có thể chúc vị sư huynh này đường xuống hoàng tuyển thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không khách khí lục tìm trên người hai người này. Dù sao thì cũng đã chết. Hai túi chữ vật kia, Hàn Lập tự nhiên thu lấy. Một lần tìm qua, cũng không thấy gì, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, lại cẩn thận tra xét lần nữa, vẫn không có gì, Hàn Lập chợt thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịch. Nơi này còn có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi chữ vật. Tuy nhiên người này 8 9 phần 10, đã sớm rời khỏi nơi đây, nhưng cũng không thể cam đoan là ở phụ cận quan sát, lấy hai thi thể này làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi. Trên đó có một vùng cỏ mọc cao, rất tốt để người ta che giấu hành tích, mà Hàn Lập vừa lúc đối mặt với đám cỏ này, đang ngồi xổm bên cạnh thi thể. Cái này càng làm cho hắn bất an. Có lẽ người nọ đang tránh ở sau lưng mình. Hàn Lập thân hình không chuyển động, vẫn bảo trì tư thế như cũ, từ sau nhìn lại, tự hồ vẫn chuyên tâm với hai thi thể trước mặt. Nhưng trên thực tế, hắn đã vận dụng 12 phần tinh thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục, thần niệm cũng vô thanh vô tức mở ra, ý đồ tìm ra người tập kích có thể tồn tại. Kết quả của việc dùng thần niệm tìm kiếm, không làm cho Hàn Lập ngoài ý muốn, tất cả ở phụ cận đều bình thường, không có linh khí dị thường dao động. Cái này cũng không có gì kỳ quái, chính là nếu thực có người trốn ở chung quanh, khẳng định cũng dùng liễm tức thuật thu liễm pháp lực của bản thân, tự nhiên tìm không ra. Mà dụng ý của Hàn Lập khi dùng thần niệm tìm tòi, chính là để đà thảo kinh xà mà thôi, tối thiểu, đối thủ tồn tại trong tưởng tượng, không dám coi thường vọng động. Mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự mình dọa mình. Căn bản là không có ai ở nơi này, hoặc là người ấn nấp không có cơ hội, vẫn thu liễm khí tức, không định ra tay. Một lúc sau, Hàn Lập đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ, sau khi dùng mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời mà đột nhiên vọt đi, chỉ cất thân mấy lần, đã biến thành một điểm đen, dần dần rời xa. Khi thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, trong bụi cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm sột soạt đột nhiên vang lên. Tiếp theo một bóng người mảnh rẻ đi ra
tại nơi sinh sát này, lại xuất hiện một cô gái như vậy. Thật sự là khó có thể tin được. Theo phục sức xem ra, cô gái này là môn hạ của Yểm Nguyệt Tông. Cô gái nhìn về phía Hàn Lập biến mất, hé miệng cười, lẩm bẩm như một ông già nói. Sự can đảm, tâm trí, coi như cũng được, chính là pháp lực kém một chút, tư chất xem ra cũng là vấn đề lớn, không có bao nhiêu tiềm lực. Nếu có thể còn sống rời khỏi đây, cũng có thể xem là có tài. Chẳng qua, xem thân pháp khi hắn chạy trốn, tựa hồ là khinh công của thế tục, nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị. Cô gái giờ giờ cầm, trong ánh mắt, lộ ra vẻ hứng thú. Nếu Hàn Lập nghe được những lời này, chỉ có thể cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chỗ tốt xấu của hắn nói hết ra, tựa hồ so với bản thân hắn còn muốn rõ hơn. Trước tiên cứ buông tha ngươi một lần, ta có chính sự, phải đi làm. Chẳng qua lần sau gặp mặt, tiểu tử kia. Ngươi cũng không thể dễ dàng đi như vậy được đâu, cô gái nheo nheo cái mũi của mình, có chút không buông tha nói. Tựa hồ hàn lập hắn đã trở thành một món đồ chơi mới trên tay của người ta, đối với nàng có sức hấp dẫn lớn, cũng không muốn bỏ đi. Cuối cùng, cô gái tặc lưỡi, đưa tay lấy ra tấm phù lục, vung tay lên, cả người chìm trong một màn lục quang trói mắt, biến mất không thấy nữa. Nếu có người ở đây thấy cảnh này, chỉ sợ lập tức đau lòng mà mắng to đây là nữ bại gia, có thể đem một độn thuật. Phù lục khó thấy trong tu tiên giới, mà tùy ý sử dụng như vậy. Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp, phải biết rằng, người bình thường có mộc độn phù này, còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, và lúc sinh tử mới có thể dùng, nó chính là lợi khí chạy trốn tốt nhất. Tất cả điều này, Hàn Lập không biết, đương nhiên sẽ không quan tâm. Càng không biết, có một nữ tử như vậy đã để ý đến hắn. Bản thân hắn chỉ thấy thoải mái thoát khỏi khốn cảnh, đã là may mắn lắm rồi. Mặc kệ nơi đây có người ẩn nấp hay không. Hàn Lập cũng không định tìm hiểu, dù sao càng gần vùng trung tâm, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều. Kiểu như dùng xảo kế mai phục, việc tập kích người khác trở nên như cơm bữa, thường xuyên phát sinh. Bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, phải né tránh tất cả tranh đấu không cần thiết, đây mới là tiêu chuẩn của Hàn Lập trước khi hành động. Càng huống chi, Hàn Lập trên hai thi thể kia cũng không phải là không thu hoạch được cái gì. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đưa tay ra, một sợi ti tuyến trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này chính là lúc hắn gần đi, thuận tay lấy được. Hàn lập rót chút pháp lực vào, ti tuyến này càng ngày càng rũi dần ra, cuối cùng trở thành một sợi dây dài hơn 10 trượng. Hàn lập tùy tâm khu động múa may ti tuyến chốc lát, lập tức cảm giác được sự diệu dụng của vật này. Vật này sử dụng, thật sự là vũ khí ám toán rất tốt. Bằng đặc tính tự ẩn hình của nó, cùng tính chất 10 phần co giãn lại vô cùng sắc bén, hàn lập tự tin có thể lấy đầu cào địch nhân mà đối phương không kịp cảm thấy gì. Thật không hiểu, ti tuyến này rốt cuộc dùng vật gì mà luyện chế thành, nếu là chiều dài có thể dài hơn nữa, có thể nói là vô cùng diệu dụng. Hàn lập hứng chí khu xử ti tuyến này đen 10 cây đại thụ ở phụ cận, tất cả đều cắt làm đôi, không tốn chút sức. Điều này làm cho hắn hoan hỉ không thôi, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Hàn lập không biết, nhưng vào lúc này, trên một bãi cỏ cách trung tâm cấm địa không xa, hai nhóm đệ tử hóa đao ở cùng thanh hư môn đụng độ nhau, đang chém giết không thể tách ra được. Bởi vì mỗi bên đều có 5-6 người, thực lực cũng tương đương nhau, kỳ phùng địch thủ. Đây là lần đầu tiên tử đấu tại huyết sắc thí luyện lần này mang tính chất quần đấu, chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm địa trước để hái linh dược. Nếu có thể đem đối thủ bên cạnh tiêu diệt tại đây, đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện. Kết quả cuối cùng, nhóm đạo sĩ thanh hư môn cao hơn một bậc, sau khi đánh chết đại bộ phận đối thủ, đã xông vào khu trung tâm trước. Tại nơi đây không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả thiên địa linh vật, nhưng lại có một số yêu thú bậc một thực lực cường đại bảo hộ, có thể ganh đua cao thấp với đệ tử đỉnh cao trúc cơ kỳ. Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi, chỉ cần nơi đây lại sinh ra linh dược, yêu thú kia cũng sẽ khó. Hiểu mà xuất hiện, tuy nhiên không nhất định là cùng loại. Cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó hiểu hơn nữa. Đệ tử các phái hàng năm đến đây chỉ có thể ở bên rìa khu trung tâm, mà thu thập linh dược, mà không dám đi vào bên trong, sẽ bị một số cấm chế vây khốn hoặc giết chết. Hơn nữa yêu thú bên trong cũng càng thêm khó chơi. Bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài rìa. Mặc kệ đệ tử thanh hư môn tiên hạ thủ vi cường, đã chắc gì hái được linh dược. Hàn lập lúc này lại gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến đi vào cấm địa. Tại một ngã đường đã bị một gã cự kiếm môn cùng một gã thiên khuyết bảo, trước sau trận lối. Đại hán cự kiếm môn này, Hàn lập rất quen thuộc, đúng là tên dâu quai nón đã trừng mắt với hắn. Hiện tại hắn đang nhe răng cười nhìn Hàn lập, bộ dáng muốn báo thù tuyết hận. Chương 183, Dung Linh Phù. Hàn Lập cảm thấy trong miệng khô khốc, không nghĩ tới bản thân ngàn vạn lần cẩn thận, lại bị người khác phục kích, mà lại gặp phải tình huống ác liệt
mà hai bên đường nhỏ đều là vách núi cao vòi vọi, cho dù Hàn Lập có công phu võ công tuyệt thế khinh công của thế tục, cũng không dám xem thường mà trèo lên, cho nên ngự khí phi hành trực tiếp bay qua, càng không cần phải nói tuyệt đối là hành vi tự sát, rõ ràng là làm bia cho người khác tập kích. Không đến lúc tất yếu, đệ tử các phái ai cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa với kinh nghiệm của các vị tiền bối đã trải qua, cũng nói cho bọn họ biết điểm này, ngự khí phi hành là hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong cấm địa, nếu không chỉ có kết cục bỏ xác. Hàn lập khi tiến vào nơi đây, do dự một hồi, nhưng cũng không dám dùng con đường ngắn nhất mà bay qua, cho nên đành phải thành thật đi theo con đường nhỏ này, chậm rãi mà đi. Đương nhiên, đã biết nơi này hung hiểm, Hàn lập đã 12 phần cẩn thận, dọc theo đường đi, thời khắc nào thần kinh cũng tập trung căng thẳng. Nhưng hắn vừa mới bước tới chỗ giao nhau của con đường, con chưa kịp thở ra, không có chút dấu hiệu nào, đã bị hai người này ngăn chặn đường lui trước sau. Hàn lập thấy biểu tình hung ác của gã dâu quai nón, đã biết có nói gì thì cũng vô dụng. Trước hết tung một cái phòng ngự thủy cháo trên người, tiếp theo phóng ra phi thiên thuẫn, trong tay cầm sẵn pháp khí kim phù tử mẫu nhận, cùng một tấm phù lục thổ lao thuật sơ cấp bậc cao. Tên dâu quai nón cùng người phía sau, lạnh nhạt nhìn nhất cử nhất động của Hàn Lập, không có chút ý muốn ngăn cản cùng tấn công, xem ra hai người đều tràn đầy tin tưởng người phần nắm chắc có thể thu thập Hàn Lập, lúc này mới có vẻ thong dong như thế. Cái này cũng khó trách. Người phía sau trông bộ dáng cũng là tới đỉnh điểm của tầng 12. Càng không nói tới tên dâu quai nón công pháp phải đến tầng 13. Bọn họ đối mặt với Hàn Lập chỉ tới tầng 11, tự nhiên thấy 10 phần thì hết chính là đã ổn, chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Lập thấy vậy, khẽ liếm liếm môi, thầm cười lạnh. Đối phương một khi đã như vậy, hắn tự nhiên phải lợi dụng điểm này. Vì thế, trong khi bất động thanh sắc, Hàn Lập hơi di động thân hình, đưa bản thân với hai người thành thế hai góc, đỡ phải hai đầu thụ địch. Quả nhiên hai người này cũng không có thừa dịp cơ hội này công tới. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, đây là lần gặp kình địch mạnh nhất, Hàn Lập cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Tuy bị ép buộc phải đánh với người khác, nhưng cũng không đại biểu cho việc đối với bản thân cũng không có chút tin tưởng. Hàn Lập tự biết tuy pháp lực thua xa, đánh lâu sẽ bất lợi, nhưng pháp khí cùng phù bảo trên người cũng đủ để bù lại tất cả tranh lệch này. Hơn nữa nếu thật sự không được, hắn đem thiên lôi tử xuất ra, tiêu diệt một người trong đó, cũng không phải là chuyện khó khăn. Chính là hắn có nỡ lấy ra dùng hay không, đó lại là chuyện khác. Chẳng qua, Hàn Lập cũng có chút nghi hoặc, vì sao tên dâu quai nón cùng với người của thiên khuyết bảo không có chém giết lẫn nhau, ngược lại liên thủ, cái này đối với sư huynh đệ cùng môn phái mà nói, cũng là chuyện bình thường. Nhưng hai người này, rõ ràng, không phải là người cùng một môn phái. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Bên ngoài cấm địa, dám chọc tức ta, còn liếc mắt với con tiện nhân kia, hiện tại phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi ra mà bồi tội. Tên dâu quai nón như hung thần ác sát nói. Sau đó người này quay đầu lại, nói với người của thiên khuyết bảo, nghiêm huynh đệ, tiểu tử này cùng ta có thụ oán, cứ giao cho mình ta đối phó là được rồi, ta muốn đích thân chiêu đãi người này. Phải cho hắn biết, tu tiên giới không phải hỗn sực như vậy. Muốn không đắc tội với người khác, trước tiên ánh mắt phải lịch sự rồi hãy nói. Người của thiên khuyết bảo nghe xong, nhún vai không thèm để ý nói, tùy ngươi thôi, ta ở một bên hỗ trợ là được rồi. Chẳng qua, cũng đừng giống như lần trước vậy, lật thuyền trong cống rãnh. Nếu không, lại thiếu ta một lần ân tình cứu mạng. Ha ha, lần đó tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Hiện tại đối phó với tên lính mới này, ta xuất ra một nửa thực lực đã là quá dư thừa rồi. Tên dâu quai nón đầu tiên là đỏ mặt lên, nhưng sau đó bĩu môi khinh miệt nói. Khụ, ngươi cứ tự lo thân đi. Ta cũng không hy vọng, có một ngày vì thế mà nghe tin xấu của ngươi. Dù sao cũng là bằng hữu rượu thịt nhiều năm, tìm được một người hợp tính cũng không dễ. Người của thiên khuyết bảo. Lắc lắc đầu, tựa hồ đối với sự tự đại của tên dâu quai nón, cảm thấy đau đầu. Chẳng qua, hắn cũng không cho rằng đối thủ trước mắt có thể tạo thành uy hiếp gì đối với lão hữu của mình. Sau khi nói xong, hắn ở một bên nhìn chăm chú. Hàn lập ở một bên, nghe rõ ràng lời đối thoại của hai người. Từ trong đó cũng rút ra một số điều làm rõ ràng sự nghi hoặc trong lòng. Hai người này thì ra vốn là bằng hữu, quan hệ trông ra cũng không tệ. Hai người này khẳng định là liên thủ đối địch khá ăn ý. So với người bình thường lâm thời liên thủ thì khó ứng phó hơn nhiều. Nghe khẩu khí của đối phương, tựa hồ phối hợp cũng không phải chỉ mới một lần. Hàn lập không khỏi rất là buồn bực. Xem ra chỉ có xuất thủ đoạn lôi đình. Trước tiên giải quyết một tên, tên còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua, cái này cũng thật là tà môn. Vốn đệ tử các phái tùy cơ mà truyền tống đi, lại còn có thể để cho bọn họ tới cùng một chỗ. Thật sự là không có thiên lý. Hàn lập hận hận thầm nghĩ. Đối với hai người này có vận khí như thế, rất là hoài nghi cùng với bất bình. Hàn Lập không biết, trong lòng của
nghĩ tới cùng bạn tốt có thể tụ tập lại cùng một chỗ công thần lớn nhất chính là dung linh phù. Dung linh phù bậc cao này thật sự hữu dụng, chỉ cần một khắc trước khi vào cấm địa, hai người đồng thời sử dụng phù lục này, liền có thể đem linh khí hai người tạm thời liên kết với nhau, được cấm chế chuyển tới cùng một chỗ. Tuy nhiên nghe người ta nói, khả năng thành công cũng chỉ là 5 năm, hơn nữa giá tiền rất lớn, vượt xa các phù lục sơ cấp bậc cao khác. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã thành công, có thể mai phục tại nơi đây, liên thủ xử lý đệ tử các phái khác, có thể nói là đại thu hoạch. Nói lại, hắn ta cũng không phải là ngốc. Bỏ ra số tiền lớn mạo hiểm đến cấm điện này, cũng không phải vì linh dược kia mà đa số mọi người như hổ rình mồi, chỉ là vì có thể quang minh chính đại giết người đoạt bảo, kiếm tiền mà thôi, lại không hề có hậu hoạn gì. Tin tưởng rằng chỉ cần hai người bọn họ liên thủ, chỉ cần không động đến các cao thủ, nói vậy có thể dễ dàng hoàn thành mục đích này. Tiếp theo là tìm một chỗ mà trốn vào, đợi cho đến khi hết thời gian, liền có thể an toàn đi ra ngoài. Cái này thật sự là kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, cũng chỉ có bản thân mới có thể tưởng tượng ra thôi. Người của thiên khuyết bảo tưởng tượng tới tiền đồ tốt đẹp sau khi rời khỏi đây, không khỏi cảm thấy lâng lâng, tâm thần tự nhiên không để ý tới đại chiến sắp phát sinh. Lúc này, gã dâu quai nón hạ cái túi màu xanh xuống, nhe nanh cười hướng về phía hàn lập mà đi tới, tựa hồ muốn ra tay. Chẳng qua, không biết là do vị bạn tốt kia nhắc nhở có tác dụng, hắn nửa đường lại sử dụng phù lục, làm cho quanh mình khởi lên một màn hào quang màu xanh biếc, gia tăng phòng hộ. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập hơi cao mày, có chút đau đầu, hắn vốn đối với thủ đoạn của Linh Thú Sơn có chút kiêng kỵ, chuẩn bị lợi dụng người này sơ sẩy, trước tiên xử lý người này. Nhưng hiện tại đối phương đã xuất ra phòng hộ pháp thuật, cái này không thể trong nhất thời có thể hoàn thành được. Đương nhiên nếu xuất ra thiên lôi tử, người này có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng cái này cũng chỉ có một lần là tiêu hao hết, không đến nước sống chết trước mắt, thời điểm mấu chốt, Hàn Lập cũng không định dùng đến. Một khi người này đã không được, Hàn Lập tự nhiên đem chú ý chuyển sang trên người đệ tử của Thiên Khuyết Bảo. Thấy người nọ đang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bộ dáng đang suy tư cái gì đó, một chút cũng không lưu ý đến tất cả tình tiết đang phát sinh. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, biết cơ hội đã tới, tiếp theo cũng không suy nghĩ nữa mà đem thổ lao thuật. Phù lục cầm trong tay, đột nhiên hướng về phía gã dâu quai nón. Kết quả, phù lục ở giữa không trung biến thành một đạo hoàng quang, bắn tới trên người đối phương, bao quanh lớp phòng ngự trên người gã dâu quai nón, hình thành một lớp vỏ lớn hơn màu vàng, bao chặt lại ở trong, không thể đi tới chút nào nữa. Chương 184, Kim Quang Chuyên Chi Uy Tên dâu quai nón thấy phù lục của Hàn Lập tới, cũng không có gì lo lắng, trên người hắn là vòng bảo hộ mộc thuộc tính, lực phòng hộ kinh người, công kích bình thường căn bản là không để vào mắt. Hơn nữa bằng với một tay lính mới 11 tầng công pháp như đối phương, hắn cũng không tin trên người lại có phù lục uy lực lớn gì, nhiều lắm thì cũng chỉ là sơ cấp bậc trung. Bởi vậy vẫn không thèm để ý tiếp tục tiến tới, mở rộng cái túi ra, tựa hồ muốn phóng cái gì ra ngoài. Mà khi hắn ngoài ý muốn bị màn hào quang màu vàng vây khốn tại chỗ, sau khi nhận ra là thổ lao thuật, vẻ mặt tên dâu quai nón mới khẽ biến, cảm thấy sự tình có chút không ổn. Lúc này, trong túi của hắn, xuất ra một con rắn màu xanh biếc có một đôi cánh thịt màu tím. Cặp rắn này vừa hiện, liền lập tức oa oa, kêu lên vài tiếng quái dị, mạnh bạo không ngừng công phá màn hào quang màu vàng, làm cho màn hào quang bị công kích làm cho không ngừng run rẩy, khí lực phẳng phất cũng không nhỏ. Tên dâu quai nón thấy vậy, trong lòng vui mừng, lại lấy ra một cái túi nữa, tiếp tục thả ra một con linh thú nữa, hợp lực đánh nát thổ lao. Hắn tin tưởng rằng không cần tốn nhiều thời gian, hắn liền có thể thoát ra, đến lúc đó, nhất định đem xương sườn của đối phương mà moi ra, mới tiết được mối hận trong lòng. Hàn lập căn bản không để ý đến địch nhân bị vây khốn, mà thân hình chợt lóe nhằm về phía người của thiên khuyết bảo. Thân pháp cực nhanh, dọc theo đường đi hắn như ẩn như hiện, thậm chí còn xuất ra ảo ảnh nối nhau, có vẻ cực kỳ quỷ mị. Đồng thời, tay của hắn vỗ nhẹ xuống túi chữ vật ở bên hông, kim phù tử mẫu nhận, đột nhiên đổi thành pháp khí khác không lớn bằng, được nắm chặt trong tay của hắn. Lúc này, người của thiên khuyết bảo rốt cục từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liếc mắt thấy cảnh tượng quỷ dị như thế. Sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lui về phía sau, lập tức lật bàn tay ra, một đạo phù chỉ liền xuất hiện trên tay của hắn. Lúc này, Hàn Lập còn cách hắn ít nhất 8-9 trượng nữa, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không lo lắng mấy, bởi vì vẫn còn đủ thời gian thi triển phù lục. Nhưng còn không chờ hắn dùng linh lực kích phát phù lục, đã kinh ngạc thấy, Hàn Lập đang xông tới, đột nhiên nhìn về phía hắn mà cười một cách thần bí, tiếp theo một tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, động tác giống như người thường ở nhân gian chào hỏi lẫn nhau. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy trên cổ hơi ngứa, tựa hồ có con mũi cắn
tên dâu quái nón linh thú sơn đứng ở bên kia, hai mắt trợn lên, tất cả đều thấy rõ ràng, không khỏi thất thanh kêu lên. Hắn chính mắt nhìn thấy, hàn lập vọt tới còn cách bạn tốt của hắn vài trượng, thì tay nhẹ nhàng vung lên, thì người bạn lâu năm của hắn đã mất đầu, đầu người rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, người chia làm hai. Thân mình không đầu lại tiếp tục lui lại mấy bước, rồi mới ngã xuống đất, một luồng máu bắn vọt lên cao mấy thước. Tên dâu quay nón, cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Thủ đoạn đối phương giết chết bạn tốt của hắn, rất yêu dị. Thế nào mà lại cách không giết chết, hắn có thể thấy rất rõ ràng, đối phương thật sự một chút pháp thuật cũng vô dụng. Tiểu tử, chờ ta ra ngoài, ta phải đem. Người thiền đào vạn quả. Tuy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tràn ngập cảm giác thương tiếc cho bạn. Tên dâu quay nón cấp cho mình thêm can đảm, giả ra hình dáng hung thần ác sát, cố gắng hù dọa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm quyết định, chỉ cần thoát khỏi thổ lao thuật, liền lập tức chạy thật xa. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu tử trước mắt rất tà môn, chẳng những có thổ lao thuật phù lục bậc cao, còn có thể giết người vô hình, thật sự không dễ đối phó. Vì bạn tốt báo thù tất nhiên là trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của bản thân tự hồ càng quan trọng hơn. Tên dâu quay nón nhìn như hung ác, nhưng lại nhát gan như chuột nhắt. Khi yếu sợ mạnh, cái này thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Hàn lập đương nhiên không biết được ý nghĩ của đối phương, hắn chỉ thấy được, đối phương lại thả ra một con dã thú giống như là xuyên sơn giáp, cùng con rắn kia tấn công màn hào quang màu vàng. Mà bản thân hắn cũng xuất ra một đôi pháp khí thiết bổng, hỗ trợ hai con quái thú đang phá màn hào quang, làm cho màn hào quang lóe lên lúc sáng lúc tối không ngừng. Xem ra thổ lao thuật cũng không duy trì được bao lâu nữa. Ý thức được điều này Hàn lập lúc này lấy ra phủ bào kim quang chuyên. Đưa đến trước mắt, dùng hai mắt mình thẳng vào, ngưng thần khu động. Cách dùng khác với pháp khí bình thường, Hàn Lập thật sự lo lắng. Đối phương dù sao cũng là cao thủ tầng 13, nếu một đòn không thể đánh chết, chờ hắn thoát khốn thì sẽ gặp phiền toái rất lớn. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ trận chiến vất vả với lục sư huynh. Lục sư huynh lúc ấy cũng chỉ tới tầng 12. Tuy nói, hắn hiện tại xuất kỳ bất ý dùng ti tuyến trong suốt xử lý một người, cũng là tầng 12, nhưng cái này cũng không đại biểu cho việc gã dâu quai nón đã có phòng bị cũng sẽ dễ dàng để cho hắn đắc thủ như thế. Dưới thổ lao thuật gã dâu quái nón thấy Hàn Lập, có hành động kỳ quái với phù bảo trong tay, trong lòng rất khẩn trương, một đôi thiết bổng màu đen vung đập càng thêm gấp. Nhưng màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật, thật sự lợi hại. Cho dù biến hình thành ảm đạm cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn kiên cường bảo trì hoàn chỉnh. Làm cho tên dâu quái nón, cơ hồ tức muốn hộc máu. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ linh khí kinh người, theo phía Hàn Lập mà phóng lên cao, không khỏi động tác chậm lại dừng tay nhìn lại chỉ thấy trên tay hàn lập kim quang đại phóng một vật thể hình chữ nhật kim quang sáng rực chậm rãi bay lên lơ lửng ở giữa không trung mà linh khí tận trời chính là từ trên vật này truyền đến phù bảo tên dâu quay nón sắc mặt đại biến sợ hãi kêu lên hắn lại nhìn ra được lai lịch của kim quang chuyên này nhưng hắn không biết hàn lập lúc này sắc mặt cũng tái nhợt vẻ mặt hoảng sợ bởi vì vật thể đang lơ lửng kia đang liều mạng hút lấy pháp lực trong cơ thể hắn Cuồn cuộn không ngừng, liên miên không dứt, căn bản là không thể dừng lại, không hề vì Hàn Lập muốn thở không nổi mà bỏ qua. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, một bên than khổ, một bên mắng vạn bảo các đã bán vật này cho hắn, phù bảo này là cái gì, rõ ràng là quỷ hút máu chết người. Chẳng qua, khi đã hấp thụ ba phần pháp lực của hắn, phù bảo rốt cục đình chỉ hành động điên cuồng đó, trở nên bình tĩnh lại, quyền khống chế lại về tay Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập một chút cũng không do dự. Lấy tay vung ra, kim quang chuyên phù bảo lập tức bắn nhanh ra, thẳng hướng đến tên dâu quay nón còn khốn trong thổ lao thuật, lúc này sắc mặt vàng. Như nghệ, hồn vía lên mây. Kim chuyên đón gió mà lớn lên, trong chớp mắt biến lớn như một gian phòng, mặt trên linh khí vờn quanh, kim quang bắn ra bốn phía, thanh thế thật là kinh người. Khi đến trên đỉnh đầu của tên dâu quay nón, kim chuyên đã giống như một ngọn núi nhỏ, không khách khí mà vỗ thẳng xuống. ầm, a à. Một tiếng nổ cùng tiếng hét thảm thiết của tên dâu quai nón vang lên, sau đó đất cũng kịch liệt chấn động. Hàn lập vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt còn có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cứ như vậy đã tiêu diệt được tên tầng 13 kia rồi sao? Hàn lập có chút khó có thể tin được. Hắn đem phù bảo thu lại, kim quang chuyên kia lập tức khôi phục nguyên hình, bay về trong tay hàn lập mà chỗ kim chuyên nện xuống, một cái hố siêu to sâu cả trượng rộng vài chục trượng xuất hiện. Mà tên dâu quai nón cùng linh thú của hắn sớm đã thành đám mùn. Không còn phân biệt được đâu là đâu. Đối mặt với kim chuyên, bất luận là màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật, hay là màn phòng hộ của tên dâu quai nón, cũng không thể tồn tại được, không thể cản trở một chút nào, đều bị đập nát. Đây là sự thật. Hàn lập
hàn lập nhất thời không thể phán đoán ra. Chẳng qua, làm ra tiếng động lớn như vậy, nơi này không nên ở lâu, đó mới là thực tế. Hàn lập sau khi mơ hồ một chút, liền thanh tỉnh lại. Hắn đem hai thi thể kia hủy đi, rồi mang theo mớ túi chữ vật có được ngoài ý muốn, rời khỏi nơi đây, rời khỏi nhất tuyến thiên này. Sau khi đi một hồi, tới một khu rừng rậm, đây cũng là nơi phục kích giết người rất tốt. Hàn lập trước khi tiến vào, quyết định tìm một chỗ trước tiên nghỉ tạm một chút, khôi phục lại hạ pháp lực đã tổn thất, nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân. Chương 185, Cường giả. Khi Hàn Lập ở ngoài rìa khu rừng rậm, tìm được dù một cây đại thụ rậm rạp, bắt đầu khôi phục nguyên khí, thì cả cấm địa đã bắt đầu tới đợt cao trào giết chóc đầu tiên, trong lần huyết sắc thí luyện này. Các vai diễn lợi hại đều đã lộ ra, bắt đầu đối với bộ phận nhỏ yếu hơn tiến hành đại thanh tẩy, càng gần tới khu vực trung tâm, giết chóc càng xảy ra thường xuyên hơn và đẫm máu hơn. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có cao thủ, thực lực tương đương đụng nhau, cũng sẽ phi thường ăn ý không đụng độ nhau mà tìm người khác mà giết, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm bọn họ đụng nhau. Lại nói tiếp, đệ tử các phái trong cấm địa có thể chia làm ba loại người, một loại thực lực cực thấp, công pháp chỉ mới có tầng 11 thậm chí tầng 10. Bọn họ tiến vào cấm địa nguyên nhân không giống nhau, hoặc là có nỗi khổ bất đắc dĩ, bị buộc mà đến đây, hoặc là có hy vọng tìm kiếm sự may mắn, đục nước béo cò, nhưng mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, cũng đều là thuộc tầng dưới chót của huyết sắc thí luyện, chỉ có thể nhận lấy vai diễn bị người khác giết chóc. Thường thường sau một ngày tại cấm địa, trừ khi là những người thông minh nhất có thủ đoạn đặc thù tự bảo vệ, loại người thực lực quá yếu sẽ bị người khác thanh trừ rất nhiều. Đương nhiên loại giống như Hàn Lập, có thể dựa vào dị bảo trực tiếp va chạm với các vai diễn khác, có thể xem như là ngoại lệ. Loại người thứ hai là giống như tên dâu quai nón vừa rồi, pháp lực không kém, nhưng lại tự biết mình thực lực còn kém xa các cao thủ khác, tự biết vô vọng tìm được linh vật. Bọn họ không muốn liều mạng với các cao thủ hàng đầu tại cấm địa. Cũng không muốn tìm linh dược gì, lại đem sự chú ý tới những người khác vừa sức, ý đồ nhân cơ hội giết người đoạt bảo, tranh thủ đại phát tài. Những người này tại huyết sắc thí luyện có thể sống được hai ngày, nhưng tới ngày thứ ba, sẽ tự động biến mất khỏi khu vực trung tâm, không hề hiện thân. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ngày thứ ba là ngày mà các cao thủ điên cuồng quyết đấu. Lúc này mà nói, đám người có thực lực bậc trung như họ mà gặp phải, tuyệt đối là tử lộ. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người tự nhân thức rõ được thực lực của bản thân. Không có đâm đầu vào cơn lốc xoáy tranh đoạt linh dược, mà rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Chẳng qua đại bộ phận những người này thì đã sớm tìm chỗ trốn đi, thường thường lại là loại người tại huyết sắc thí luyện còn sống nhiều nhất. Mà loại người thực lực cường đại lại đều chết thảm, cái này không thể không nói là sự trào phúng. Loại người cuối cùng là ít nhất. Bọn họ là đỉnh cao nhất của kim tự tháp, là đệ tử tinh nhuệ nhất của các phái tiến vào cấm địa, là những người được thượng tầng của các phái ký thác sự hy vọng, cho nên các đồng môn khác. Cũng chỉ để làm vật hy sinh mà thôi, bộ phận tinh nhuệ này, pháp lực thâm hậu, còn có pháp khí đỉnh cao có uy lực kinh người. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đánh chết người của các phái khác, cướp lấy càng nhiều linh dược càng tốt. Mà lần đầu giết chóc đại quy mô này bắt đầu, chính là bọn họ ăn ý không hẹn mà cùng tiến hành. Rõ ràng chính là muốn loại bỏ đi hết các vai diễn chỉ muốn đục nước béo cò, miễn cho bị những người này làm vướng bận tay chân, đỡ bớt rắc rối. Hơn nữa, bọn họ thật sự đối với những người đã tiến vào khu trung tâm. Thực cũng không vội kinh hoàng. Dù sao tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn mang theo linh dược đi ra thì lại là chuyện khác. Giết chóc thì cứ tiến hành, nhưng bởi vì Hàn Lập còn cách khu trung tâm một đoạn, đang tiến hành khôi phục pháp lực. Nhưng các kẻ yếu khác lại không có sự may mắn như Hàn Lập, có rất nhiều người bị cuốn vào vòng giết chóc, đang khổ sở muốn tránh ra, cố gắng bảo trì cái mạng nhỏ. Mà tiêu nhị của hóa đao ổ là một trong số đó. Tiêu nhị hôm nay, sắc mặt tái nhợt, đang sợ hãi nhìn người đối diện là một vị đại hán chân trần lưng mang một thanh cự kiếm màu bạc. Chính là người này, trước mặt tiểu nhị, đã liên tiếp đánh chết hai người đồng môn hóa đao ổ khác, dưới cự kiếm màu bạc của đại hán, bất luận là thượng phẩm pháp khí cùng vòng bảo hộ phòng ngự gì, tựa hồ đều không chịu nổi một kích, giống như là cắt một tờ giấy mỏng, cuối cùng, thậm chí ngay cả người cũng bị chém thành hai nửa. Chẳng qua, cũng bởi vì có các đồng môn khác ngăn bước, thấy tình thế không ổn tiểu nhị mới có thể nhân cơ hội chạy trốn, một đường chạy trốn lạc đến đây. Nhưng đáng tiếc chính là, đại hán tự hồ không có ý muốn buông tha hắn, đã đuổi theo hắn mấy canh giờ, rốt cục đã dồn hắn vào nơi này. Điều này làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu tự sát đi, ta có thể để cho ngươi toàn thây. Đại hán ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu tình nói. Ngươi, ngươi chết đi. Tiêu nhị tự biết mạng đã khó giữ rồi, trong tuyệt vọng, bạo phát ra sự liều mạng, trên người có hai kiện thượng phẩm pháp khí, tất cả đều xuất ra ngoài. Ngu
đại hán cũng không thèm nhìn tới thi thể của tiêu nhị mà lập tức quay đầu bước đi một chút cũng không có ý động tới túi chữ vật của đối phương đối với hắn mà nói chỉ cần có cự kiếm màu bạc này thì một món pháp khí cũng không cần các pháp khí bảo vật khác ngược lại chỉ làm cho hắn phân tâm đối với việc tu hành của hắn rất bất lợi cùng lúc đó bên cạnh một dòng suối nhỏ khu vực phụ cận trung tâm một nữ đệ tử của yểm nguyệt tông đầy mồ hôi chỉ huy kiện pháp khí như mảnh lụa đang khổ sở ngăn cản hai kiện phi đao hồng quang lập lòe mắt thấy không lâu sau là đã không thể chống đỡ được nữa vị sư huynh hóa đao ổ này không thể buông tha tiểu muội một lần sao chứ tiểu muội nguyện ý lấy thân hầu hạ sư huynh một đêm người nữ này tại thời điểm sống chết trước mắt rốt cục bất chấp tu sĩ xuất vốn liếng lớn nhất của nữ nhân dẫn dụ đối phương nhưng có thành công hay không sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của đối phương nữ tử trong lòng một chút cũng không tin tưởng được ngươi đem pháp khí thu hồi lại ta đáp ứng ngươi người nói chuyện là một nam tử áo xanh cỡ 18 19 tuổi mi thanh mục tú môi hồng răng trắng bộ dáng là mỹ nam tử sau khi nói nói thế người này liền đem hai thanh phi đao dừng ở giữa không trung trên mặt mỉm cười nhìn nữ tử nữ tử yểm nguyệt tông mừng rỡ gấp rút liếc mắt đưa tình với nam tử sau khi hơi chút do dự liền chậm rãi thu pháp khí về trong tay sau đó bộ ngực sữa vươn cao như muốn nói cái gì đó đáng tiếc cũng không đợi đôi môi anh đào mở ra nói cái gì mỹ nam tử trên mặt đột nhiên lộ vẻ sát khí ngón tay đột nhiên chỉ tới hai thanh phi đao màu đỏ lập tức nhanh như sấm sét lần lượt bắn xuống nữ tử không kịp la một tiếng đã té nằm ra trên mặt đất máu tươi chảy đầy đất tiện nhân bằng cái thứ như ngươi lại muốn mê hoặc hẳn thiên nhai ta mỹ nam tử mặt mang vẻ chán ghét thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn tiếp theo từ bên hông lấy ra một cái khăn tay lao đi cho bụi ở trên mặt động tác phi thường âm nhu dịu dàng giống như là một quý bà vậy nhanh đi thôi nói không chừng trên đường còn có thể gặp nhiều người có thể giải buồn được sau khi lầm bầm lầu bầu nói nam tử tiện tay quăng cái khăn tay lên trên mặt cỏ nữ tử xoay hông rời khỏi đây trong núi rừng một thi thể đệ tử linh thú sơn nằm trên mặt đất ở bên cạnh có một trung niên đang đứng hắn đang lắc đầu ảo não nhìn lên bầu trời thì thầm tự nói cái gì đó phía sau có vài con quái thú cực kỳ hung ác đang nằm trên mặt đất không còn hơi thở, trên núi hoang, một người áo lục bộ mặt xấu xí, đang điên cuồng khu xử một bầy ong lớn, vây công mấy người ăn mặc đạo trang. Cứ như vậy, trong cấm địa chuyện kẻ mạnh giết kẻ yếu, xảy ra ở khắp nơi, Hàn Lập tuy không có gặp những chuyện này, cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi đang lưu động trong không trung. Nhưng Hàn Lập bất chấp mấy cái này, hắn hiện đang chuyên tâm khôi phục pháp lực, sợ sẽ có kinh địch phát hiện ra hắn vào lúc pháp lực đang tổn hao như thế này. Giờ phút này, trong cấm địa một đêm đã trôi qua, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc chính là, đêm tố y trong này cũng không hoàn toàn là tối đen, mà cả bầu trời mênh mông thủy chung vẫn có ánh sáng lờ mờ, làm cho người ta thấy có chút không thoải mái. Đang lúc Hàn Lập trong lòng mừng thầm vì pháp lực đã khôi phục, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập cùng với tiếng hơi thở trầm trọng, từ xa xa đi lại, tự hồ có người đang nhằm hướng cây đại thụ Hàn Lập đang ngồi mà chạy đến. chương 186, Xuất thủ Hàn Lập khóe miệng nhích động một chút. Trong lòng không khỏi mắng to, nhưng hai mắt đang nhắm chặt bất đắc dĩ phải mở ra. Pháp lực tuy nhiên còn kém một chút mới có thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng hiện tại có người đang đến đây, hắn cũng không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi ở đó, đặc biệt là không biết tình huống của người đang tới như thế nào. Vị sư huynh nào đang ở trong này? Mau cứu tiểu muội. Một nữ tử áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây, vừa té vừa chạy đến dưới tàng cây chỗ hàn lập, vẻ mặt kinh hoàng vẫy tay hướng lên trên cây lớn tiếng hô cứu. Tự hồ nhận định trên đó nhất định có cứu tinh của mình. Mà cách sau nàng ta không xa, một bóng người màu trắng đang chậm rãi ung dung đi tới, cùng với vẻ kinh hãi của nữ tử hoàn toàn tương phản, tự hồ phi thường thong thả. Thấy tất cả những điều này, Hàn Lập bĩu môi xem thường. Đối với hành vi của vị nữ đồng môn chiêu tai dẫn họa này rất là bất mãn, việc đối phương có thể tìm được nơi mình ẩn thân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước khi đệ tử Hoàng Phong Cốc xuất phát, thì trưởng môn trung linh đạo thi triển một loại khiên dẫn thuật có thể làm cho các đệ tử trong phạm vi nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của đồng môn. Đương nhiên đây có hạn chế thời gian nhất định, chỉ có hiệu lực trong phạm vi 10 ngày. Mục đích chính là để cho đệ tử đồng môn có thể giúp đỡ cho nhau, nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng. Nghe nói, các đệ tử các phái cũng đều được hỗ trợ các loại pháp thuật tương tự. Hà lập dưới sự bất đắc dĩ, cũng giống như nữ tử này. Hắn cũng nhận thức được, đó là nữ đồng môn đã ở cùng một chỗ với Trần Sư muội, trừ dáng người tạm được ra thì tướng mạo thật sự cực kỳ bình thường. Hàn lập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này, thực cũng không có xúc động đến mức lập tức nhảy xuống dưới, mà là khẽ vạch lá cây ra, cẩn thận dò xét bóng người màu trắng đang đi đến.
hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thân thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình. Nếu bóng trắng pháp lực bình thường, Hàn Lập tự nhiên sẽ không khách khí ra tay đánh chết, làm cái anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu kinh người, Hàn Lập sẽ liệu đường liên thủ với nữ đồng môn mà đánh lại kẻ địch, hoặc là lập tức trốn đi, nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa tay lấy từ túi chữ vật ra pháp khí kim phù tử mẫu nhận, cùng phù lục phòng ngự, rồi đem sợi ti tuyến quấn lên trên ngón tay vô danh. Hắc hắc, chạy cũng thật khó coi. Nữ đệ tử của Hoàng Phong Cốc đều, vô dụng như vậy sao? Chạy một đoạn đường dài như vậy, lại phải tìm đến một tên sú nam nhân nào mà cầu cứu, trên cây chẳng lẽ là tình lang không thành của ngươi? Bóng trắng dần dần đến gần, lộ ra là một nữ tử áo trắng phiêu nhiên, xem ra khuôn mặt cũng có vài phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sát khí. Lời này, hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử áo vàng dưới tàng cây, nhưng hai mắt biểu lộ sát khí lại không ngừng hướng lên trên cây, hiển nhiên cũng không hề tự đại như lời bản thân nói, sự che giấu này không lọt khỏi mắt hàn lập, chính là có vài phần cố kỵ. 12 tầng công pháp Sau khi dễ dàng nhìn ra nống sâu của đối phương, hàn lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua, hắn có chút nghi hoặc vị nữ đồng môn dưới tàng cây này cũng là 10. Hai tầng công pháp, sao lại bị đuổi giết thê thảm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì, hoặc là có pháp khí lợi hai gì? Hàn lập đang buồn bực suy nghĩ, nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hai tay áo vung ra, hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến nữ tử áo vàng. Sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản. Nữ tử áo vàng khuôn mặt thất sắc, vội vàng mở miệng kêu. Lời vừa nói ra, hai đạo kim quang đã phóng nhanh ra, nhằm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu. Thì ra Hàn Lập đã khu động kim phù tử mẫu nhận, cầm trong tay, hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó. Nữ tử áo vàng mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới chấn định trở lại. Hàn Lập sở dĩ ra tay. Một mặt là nghĩ nữ tử áo trắng không có gì đáng sợ, hắn có thể ứng phó được, về phương diện khác là tìm thêm trợ thủ trên đường đi, để khi đối địch đỡ phải đơn độc. Dù sao một đồng môn 12 tầng công pháp thế nào thì trong tranh đấu sau này cũng có tác dụng. Cuối cùng đã nguyện ý ra tay. Ta còn tưởng rằng các hạ sẽ tiếp tục giả câm vừa điếc nữa chứ. Nữ tử áo trắng cười nói, trên mặt không hề giật mình, nhưng đưa tay lên, một ngọn lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ. Oanh đùng đùng một tiếng nổ vang lên, cây đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đã biến thành cho bụi. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào hiện thân, điều này làm cho nữ tử áo trắng ngẩn ra. Đại hòa cầu phù lục thật là lợi hại, cô nương thật đúng là chịu chơi. Đằng sau gốc cây bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh của Hàn Lập, hắn tựa như cười mà không cười nói. 11 tầng. Nữ tử áo trắng trước thì ngẩn ra, sau lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Mà nữ tử áo vàng vẻ mặt thoải mái, lập tức lại chuyển sang kinh hoàng, trong lòng không ngừng âm thầm kêu khổ. Nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong môn, không nghĩ tới lại là sư đệ lính mới pháp lực còn không bằng mình. Vừa rồi nếu thành thành thật thật tránh ở một bên xem náo nhiệt. Có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng một khi đã xuất thủ, vậy hai người cùng làm đồng mệnh uyên ương đi. Nữ tử áo trắng hai hàng lông mày càng cong lên, dùng khẩu khí âm trầm nói. Làm cho khuôn mặt vốn còn có chút tú lệ, trở nên giữ tợn hẳn lên. Hàn lập mỉm cười, không nói được một lời chỉ điều khiển kim nhận ở trên đầu. Thân mình tùy ý đi về phía nữ tử này. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Nữ tử áo trắng khẽ quát, khoát tay vỗ lên trên người xuất ra màn hào quang phòng ngữ pháp thuật. Lúc này, Hàn Lập chỉ còn cách khoảng vài chục trượng. Điều này làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc, bốn lần trước lợi dụng ti tuyến trong suốt, dễ dàng đánh chết đệ tử của Thiên Khuyết Bảo. Hàn Lập đối với loại chiến thuật này cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi ở trên cây, thấy nữ tử áo trắng không có phóng ra phòng ngự pháp thuật, linh cơ vừa động hắn tự nhiên nghĩ tới tái hiện lại màn đó. Nhưng đáng tiếc chính là, đối phương thật sự là cẩn thận, sớm ý thức được có chỗ không đúng, đã lấp đi lỗ hổng này, làm cho Hàn Lập không khỏi ngửa đầu cảm thán. Nữ tử thực sự là cẩn thân hơn so với nam tử nhiều. Một khi đã chơi tiểu xảo không được, tự nhiên chỉ có thể cường công. Hàn lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng vô nghĩa. Phòng ngự pháp thuật sau khi được phóng ra, mẫu nhận cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên. Từ trong túi chữ vật lại bay ra sáu thanh kim nhận giống nhau như đúc. Hung hăng đánh về phía đối phương. Nữ tử áo vàng vừa thấy hàn lập pháp khí tự hồ bất phàm. Tâm tư vốn đã chết đi lại sống lại. Lập tức cũng ném ra một lá phù lục, biến thành một đạo hỏa xà thật dài. bắn tới. Nữ tử áo trắng cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra, một cái gương nhỏ xuất hiện ở trong tay. Nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên, một luồng thanh quang phun ra, bao lấy kim nhận cùng hỏa xà đang
có thể chế ngự pháp khí cùng pháp thuật của người khác như vậy, thế này làm sao đánh? Sư đệ đừng lo lắng, pháp khí này của nàng ta một lần chỉ có thể chế ngự không vùng mà thôi, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chế ngự nửa khắc thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiệu nghiệm. Nữ tử áo vàng nhìn ra sự kinh hãi của Hàn Lập, lập tức nói lời an ủi. Hàn Lập nghe vậy, lúc này mới an tâm trở lại, chẳng qua nữ đồng môn lại nói một câu, lập tức lại làm cho Hàn Lập tâm trạng căng thẳng. Chẳng qua, ác nữ này là hậu nhân của trưởng lão nào đó của Yểm Nguyệt Tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn. Hàn Lập thấy hết chỗ nói, không chỉ là nữ đệ tử 12 tầng công pháp, thảo nào nữ đồng môn này lại bại một cách chật vật như vậy. Thì ra đối phương là người có nhiều bảo vật. Sớm biết như vậy thì cũng không đi làm cái trò anh hùng. Hàn Lập cảm thấy hối hận, thấy 8 9 phần 10 là phải liều mạng rồi. Chương 187, Hoàng Tước Phong Nhạc Người nữ áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả, ngăn trở được kim nhận của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Ta đã nói không biết tự lượng sức mình mà ra đây rồi. Đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? Nàng ta cười nói, nhưng trên tay lại không trần chờ chút nào, lật tay lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung nó lên, dừng ở trên đầu của bản thân. Không hay, thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của người khác, sư đệ mau ngăn cản nàng ta lại, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến. Cuống quýt nhắc nhở, Hàn Lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay, đem một thanh ngân câu từ trong tay tung ra, biến thành một đạo ngân quang, hướng thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi. Nữ tử áo trắng khóe miệng khẽ nhách lên, mười ngón chắp lại thành một thủ ấn kỳ quái, thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo hồng quang. Thủy tinh cầu vừa thu vào pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh, tự động xoay chuyển, phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn, hình thành một khối dịch thể lấy quả cầu làm trung tâm, tuy chỉ lớn cỡ một trượng nhưng cũng che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thành một mảng màu hồng. Hàn lập do dự, không dám để ngân câu trực tiếp bắn vào dịch thể đó, mà là hao túng nó cắm xuống, trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng. Đồng thời hắn lại lấy ra một thượng phẩm pháp khí khác thanh tác, sợi roi màu xanh, cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như là linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh! Nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra một khối nhỏ bay xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc lại mà hiện nguyên hình ngân câu. Thấy một màn này, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, mặc kệ ngân câu mà đem thanh tác đã đuổi tới sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại, tạm thời bao cả cái vòng bảo hộ nọ lại thành một cái kén. Nữ tử áo trắng tuy pháp bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng lúng cuống tay chân, không thể lập tức tránh thoát. Mà lúc này Hàn Lập cũng không trần chờ đem phù bò kim quang chuyên ra, tuy đối với việc thanh tác có thể vây khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, hy vọng có thể trước khi đối phương phá ra được, thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương. Vị nữ tử áo vàng kia cũng có vài phần thông minh. Cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu hoặc băng trùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn ngân câu, cùng tấm gương nhỏ kia, hy vọng Hàn Lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khi kia, gia tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là Mấy loại công kích này căn bản giống như là gãi nứa vậy, không có hiệu quả gì. Hừ, chỉ là thượng phẩm pháp khí, có thể vây khốn ta sao chứ? Ta lập tức sẽ khiến cho người có biết sự ngu xuẩn của bản thân. Tuy bị nhốt trong vòng vây của thanh tác, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kiêu căng nói. Hàn lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn nâng phủ bào kim quang chuyên, lên, chuẩn bị cho việc bị điên cuồng hấp thu pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại từng dậm phía sau nữ tử áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi đột nhiên bạo phát bắn ra. Hàn lập dùng mình, còn chưa kịp phản ứng, thì một luồng hoàng quang tia sáng màu vàng trói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn đến. Đem thanh tác của Hàn lập, vòng bảo hộ của nữ tử, ngay cả bản thân nữ tử áo trắng nữ cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm thiết ngã vật ra tại chỗ. Hàn lập gặp cảnh tượng này cả kinh, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì, thân hình lập tức muốn rút lui, nhưng đã muộn. Một thân ảnh màu lam như lưu tinh cản nguyệt tháng chỉ xẹt qua vài cái, đã đến bên cạnh thi thể nữ tử áo trắng nọ, chụp lấy túi chữ vật bên hông nàng ta, sau đó ha hả cười, lộ ra thần tình vui mừng. Thấy bản thân đã chậm một bước, Hàn Lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình, cũng cố gắng đề tỉnh lại tinh thần, mắt lạnh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của người này. Người vừa đến là một trung niên trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, mũi ưng, toàn thân đầy sát khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi dùng mình. Đã muốn kính nhi viễn trì, xem
vẻ mặt tựa như gặp yêu ma gì cực kỳ đáng sợ. Nỗi sợ hãi vượt xa khi bị nữ tử áo trắng đuổi giết. Hắc hắc, không nghĩ tới, tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia, thành thành thật thật đứng ở nơi đây. Sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào, rồi mới xử trí các ngươi. Người áo lam tà dị liếc nhìn nữ tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này, rồi lại cúi đầu xem xét túi chữ vật ở trên tay. Hàn lập sờ sờ mũi, thản nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định. Tuy không biết người đến là có nguồn gốc thế nào, nhưng đối với sự kinh hãi của vị sư tỷ này, hắn rất là bất mãn. Đối với Hàn lập mà nói, mặc kệ người đến là ai, bước chân của mình cũng không thể loạn, địch nhân càng mạnh, thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh. Hắn nhìn thấy pháp khí đã thoát khốn, liền vung tay, đem kim nhận cùng ngân câu trở về. Kim nhận thì hoàn hảo, còn nguyên như mới, nhưng bộ dáng của ngân câu lại làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Vốn pháp khí ngân quang lập lòe, đã trở nên đổi màu thùng lỗ chỗ, giống như đã bị hỏng, linh khí không còn, không thể sử dụng được nữa. Lúc này Hàn Lập mới biết được, câu hủy diệt pháp khí của nữ tử áo vàng là có ý tứ gì, thủy tinh cầu kia phun ra chất lỏng màu hồng thật là độc địa. Pháp khí mà gặp phải, chỉ sợ đều phải tránh xa ba thước. Hắn sau khi cảm khái, lại bị luồng hoàng quang trói mắt phía trước của người áo lam hấp dẫn. Đây là một thanh tiểu đao hình dạng cổ quái, chuôi đao dài cỡ một thước, lưỡi đao dài cỡ ba bốn tấc, thân thể trong suốt, tỏa ra hoàng quang trói mắt. Một món đồ kỳ lạ như vậy, vừa mới đánh chết nữ tử áo trắng. Hàn lập dương mắt nhìn chằm chằm vào vật ấy, thần sắc dần dần trở nên âm trầm, thần tình như mây đen áp đỉnh, miệng mím chặt lại. Nhưng hai chữ phù bảo, vẫn không ngừng hiện lên trong lòng. Từ uy lực của thanh tiểu đao đến hào quang bên ngoài linh khí bạo phát kinh người kia không thể không chứng thực vật này cùng với kim quang chuyên của hắn là giống nhau là một phù bảo có đầy đủ uy năng của một pháp bảo phát hiện này làm cho miệng của hàn lập trở nên chua lét hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì nhưng khẳng định đã là buổi sáng của ngày thứ hai hắn hoài nghi vận khí của bản thân có phải là hôm qua đã quá tốt cho nên mới sớm ngày thứ hai đã bị đổi vận như vậy trước tiên là gặp phải sư tỷ bổn môn mà phải đối đầu với một nữ nhân nhiều bảo vật của yểm nguyệt tông kết quả là pháp khí của người ta lợi hại vô cùng thiếu chút nữa làm cho hắn ứng phó không nổi hiện tại lại gặp cuồng nhân phong nhạc gì đó chẳng những pháp lực vượt xa mình lại cũng có phù bảo bên thân do đó so với nữ tử kia còn lợi hại hơn ba phần thế này thì làm sao hắn có khả năng thoát thân hắn cũng không nghĩ vị cuồng nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ mà buông tha cho hai người mình một lần xem ra chỉ có thể liều mạng một trận hàn lập còn đang nghĩ ngợi Phong nhạc ở phía đối diện rốt cục đã kiểm tra xong rồi túi chữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên, xem ra thu hoạch cũng không ít, hắn nhe răng cười một chút, đang muốn hướng về phía hai người Hàn Lập nói cái gì đó, lại liếc mắt trông thấy cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu đang nằm ở trên mặt đất, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe, lấy tay chuyển tới, muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào trên tay. Nhưng đáng tiếc chính là, khi hai kiện pháp khí nọ vừa bay lên, một quả hỏa cầu nho nhỏ từ xa xa bay tới, phá vỡ hành động thu lấy pháp khí. Bức hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, vung tay lên, thả ra mấy quả hỏa cầu tương tự đánh hủy đi. Điều này làm cho phong nhạc trong lòng giận dữ, trên mặt vẻ hung hãn lộ ra, hỏa cầu này đúng là do hàn lập phóng ra. Sau khi thấy được uy lực của cái gương nhỏ cùng thủy tinh cầu, hắn làm sao để chúng nó rơi vào tay của kẻ đối đầu. Mà nữ tự áo vàng bị hành động của hàn lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh. Phong nhạc chậm rãi nhìn về phía hàn lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm. Giống như là một con run đang hoạt động, làm cho người ta không rét mà run. Hắn sau một hồi giữ tợn đánh giá Hàn Lập, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi muốn chết như thế nào? Muốn ta một đao chém chết, hay là trở thành một cây đúc thịt từ từ bị nướng chín? Nữ tử áo vàng nghe xong, thân mình rung lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên, chuẩn bị cho chú ý khác. Ta muốn ngươi chết. Hàn Lập mỉm cười trả lời, vẻ cười phi thường tự nhiên, sáng sủa. Chương 188, ác danh, gương mặt xấu xí của phong nhạc cực kỳ khó coi, hắn vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương dám chọc ghẹo hắn, trong lòng lửa giận đùng đùng, lên đến cực điểm. Hắn năm đó tuy trúc cơ không thành, nhưng dựa vào vài món pháp khí không tệ cùng thủ đoạn hung độc, trong hàng đệ tử cấp thấp tại các phái hung danh lan xa, phải biết rằng, hắn bởi vì kết thù, từng đem người tu tiên khác nhốt trong phòng tối, liên tiếp tra tấn ba ngày ba đêm, tiếng kêu la không ngừng, được xem là kẻ giết người hung tàn. Trong hàng đệ tử bình thường, không cần nói đến việc nhìn thấy hắn, mà chỉ nghe được danh hiệu của hắn, thì sắc mặt đa trắng bệch, lập tức chuồn ra xa rồi. Ác danh như thế, các tu sĩ trúc cơ kỳ vốn sớm xem hắn không vừa mắt, tìm cách xử lý. Nhưng hắn
mà thiên khuyết bảo bởi vì uy danh của mình, tự nhiên sẽ không đem hắn giao ra. Vì thế những người đuổi giết hắn cũng chỉ có thể trợn mắt, mà để hắn tiêu diêu tự tại. Mà sau khi đã qua cơn đuổi giết, Phong Nhạc lại nghênh ngang xuất bảo, tiếp tục tàn độc với người tu tiên khác, cứ như thế liên tiếp vài lần, các cao nhân này cũng đành phải nhắm mắt mà cho qua việc này. Dù sao Phong Nhạc cũng biết nặng nhẹ, không ra tay với người có bối cảnh chống lưng, không có khả năng thương tổn người thân cận của bọn họ. Kể từ đó, Phong Nhạc trong thất đại phái, càng thêm hung hãn điên cuồng, ác danh lan xa, cũng khiến cho hắn càng ngày càng không kiêng kỵ, dần dần tạo thành duy ngã độc tôn, tâm tính điên cuồng có một không hai. Trừ các đệ tử trong phái thanh danh không dưới hắn, căn bản là không xem các tu sĩ cấp thấp khác ra gì, mà hiện tại, Hàn Lập chỉ là một tay lính mới 11 tầng, lại dám nói ra lời muốn giết hắn. Một kẻ tự đại như Phong Nhạc làm sao mà không giận dữ cho được. Muốn chết, Phong Nhạc hít nhanh một hơi, rốt cuộc không thể để Hàn Lập sống lâu thêm một giây nào nữa. Thanh tiểu đao trước người lại tỏa hoàng mang nhắm thẳng vào đầu của Hàn Lập mà bắn tới, định một đao chém bay đầu đối phương. Hắn tự tin, cái vòng bảo hộ màu lam thuộc tính thủy của đối phương, tuyệt đối là không chịu nổi một kích của phù bảo của mình. Hàn Lập cũng sẽ không để cho đối phương như ý, hắn bình tĩnh khoát tay, một mặt đem tiểu thuẫn màu đen rời khỏi tay mà biến lớn lên, bay ra ngoài. Trong khoảng cách hai chân ư gờ xung quanh, giữ cho hoàng mang ở bên ngoài. Ngọn tiểu đao hoàng mang va chạm với hắc quang của cái thuẫn màu đen này, liền phát ra tiếng ma sát sẹt sẹt. Tuy nói hoàng mang lập tức chiếm thế thượng phong, đem hắc quang áp ép lui về phía sau, nhưng tiểu thuẫn cũng không cam lòng yếu thế tỏa ra hắc quang, tiếp tục chống cự. Kể từ đó, hoàng mang nhất thời bị chặn lại, không thể phá thuẫn mà vào. Gặp tình cảnh này, phong nhạc vẻ mặt ngoài ý muốn, mà hàn lập cũng khẽ thở dài một hơi. Phong Nhạc cũng không dự đoán được Hàn Lập lại có pháp khí phòng ngự cao như vậy, Hàn Lập sung vì phỏng đoán của bản thân chính xác mà yên tâm. Hắn dùng phi thiên thuẫn đối kháng với phù bảo của đối phương, thật ra cũng mạo hiểm không ít, nếu phù bảo của đối phương uy năng vượt xa với dự tính, thì đầu của hắn sớm đã rơi xuống đất rồi. Ngày ấy khi cùng với lục sư huynh đối kháng, chỉ với một kiện thượng phẩm pháp khí thanh giao kỳ có có thể cùng với phù bảo phi kiếm của hắn, rằng có cả nửa ngày, tiểu đao của Phong Nhạc uy lực cho dù lớn hơn một ít thì phi thiên thuẫn của mình cũng có thể ngăn cản được một lúc. Sau khi đã cân nhắc, Hàn Lập mới dám mạo hiểm thử một lần. Thấy bản thân tạm thời đã không sao, Hàn Lập lập tức đem phủ bò kim quang chuyên nắm trong tay, chuẩn bị xuất ra, để đánh đối phương, nhưng hắn còn chưa kịp điều động linh lực trên người, bắt đầu thi pháp khu xử, phong nhạc ở đối diện đột nhiên hét lớn một tiếng, tiện nhân, người muốn chạy sao? Tiếp theo, thân hình chợt lóe, người đã xuất hiện tại bìa rừng, ngăn giữ một người lại. Người đang lén tìm cách chạy vào rừng kia, chính là nữ tử áo vàng. Thì ra, nữ tử này thấy bên mình không có phần thắng, hơn nữa phong nhạc hung danh vang xa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, liền thừa dịp Hàn Lập cùng phong nhạc tranh đấu, đanh tính chạy trốn. Hàn Lập đối với hành vi của người này sớm đã thấy, trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng mặc kệ. Một khi đối phương đã không có khả năng trợ giúp, thì đi hay ở cũng không có liên quan. Chẳng qua, đối phương là người đầu tiên liên thủ cũng là người đã phản bội hắn. Cho nên hắn sẽ không ngăn trở việc chạy trốn của nàng ta, nhưng cũng sẽ không trợ giúp cho việc này, để cho tự sinh tự diệt. Hàn lập lạnh lùng không để ý đến việc này, nhưng phong nhạc lửa giận đang thiêu đốt thì làm sao mà chịu. Hắn sớm vì những lời vừa rồi của hàn lập, mà đã gộp chung cả nữ tử áo vàng này vào, nên khi thấy người này trốn chạy, tự nhiên không thể để như ý. Cho nên mới phi thân trận đường của nữ tử áo vàng này. Vị sư tỷ này của hàn lập vừa thấy như vậy, bị dọa giống như người thường quay đầu bỏ chạy, mọi pháp thuật đều quên sạch. Phong nhạc thấy như vậy, sắc mặt sau khi chuyển vài cái, thân hình vừa chuyển, người đã quỷ dị xuất hiện trước mặt nữ tử này, hơn nữa không chút do dự vung tay ta, thu hoàng mang về tay, sau đó chọc thẳng vào ngực của nàng ta xuyên thủng ra tận sau lưng, lộ ra một bàn tay đầy máu chảy ròng ròng. Nữ tử áo vàng thân thể đổ gục xuống đất, mắt vẫn mở to, nhưng đã không còn thần thái. Nàng ta trước khi chết, có lẽ hối hận với hành động chạy trốn mặc kệ hàn lập, nhưng trên đời này quả thật không thể đem sự hối hận ra ăn được. Sớm biết đối phương không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, mà phong nhạc sau khi đánh chết nữ tử áo vàng, sau khi rút tay ra, cố ý liếm liếm máu còn đọng trên ngón tay, sau đó mới như răng cười nhìn về phía Hàn Lập. Chỉ thấy Hàn Lập ở trong vòng bảo hộ, sắc mặt chuyển xanh, môi mím chặt, tuy nhiên cũng không có lớn tiếng kêu lên, nhưng khẳng định là đã bị dọa đến mức hồn phách bay mất rồi. Phong nhạc đắc ý thầm nghĩ, hắn trước kia đối địch có thể dễ dàng thủ thắng, thật ra hơn phân nửa là do ác danh của hắn ban tặng. Những người cùng hắn tranh đấu chỉ cần nghĩ, đến hậu quả sống không bằng chết khi rơi vào tay hắn, thì chưa chiến đã có ba phần
hiện tại xem vẻ mặt của Hàn Lập, thủ đoạn vừa rồi tựa hồ có hiệu quả. Phong nhạc trong lòng mừng thầm, bước chân rậm mạnh đi tới trước mặt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đích xác khó coi, trong lòng cũng là tư vị nói không được. Chẳng qua, hắn cũng không phải bởi vì thủ đoạn đẫm máu của đối phương mà như thế, mà là vì thân pháp như tia chớp kia cảm thấy đau đầu. Hàn Lập lần trước sử dụng phù bào kim quang chuyên, liền phát hiện phù bào này uy lực nhìn có vẻ vượt xa phi kiếm, nhưng khi chân chính đối địch thì lại xuất hiện một khuyết điểm rất lớn. Lực phá hoại của nó đích xác là kinh người, trên cơ bản chỉ cần bị nó đánh trúng, người tu tiên cấp thấp tuyệt không có đường sống, cho dù trên người có nhiều pháp khí cùng vòng bảo hộ, cũng không thể thay đổi. Nhưng nhược điểm của phù bảo này cũng rất rõ ràng, nó chẳng những phải hấp thủ một lượng lớn pháp thuật của người sử dụng mới có thể thao túng khu xử được, hơn nữa tốc độ cùng sự linh hoạt thật sự làm cho người ta không biết nói gì. Nếu trước tiên có thể đem đối thủ trói lấy hoặc là vây khốn, phù bảo này tự nhiên sẽ thể hiện được toàn bộ công hiệu, đem giết người tuyệt đối là lợi khí tốt nhất. Nhưng nếu chỉ dựa vào tự bản thân của kim quang chuyên này mà giết địch, đó là chuyện nghĩ cũng không cần nghĩ tới. Trừ phi đối thủ pháp lực bị hao hết. Nếu không tùy tiện lúc nào cũng có thể né tránh đưa OCK sự công kích của phù lục này. Cho nên phù bảo kim quang chuyên này căn bản không phải là pháp bảo để chiến đấu như phù bảo phi kiếm trước đây hay là như phù bảo tiểu đao của phong nhạc mà thuần túy túy là bảo vật theo đuổi uy lực lớn cũng là một loại giống như là đại ấn của cao thủ kết đan kỳ thiên khuyết bảo. Hàn lập bởi vì không có pháp khí cùng phù lục có khả năng vây khốn cho nên trước tiên định định dùng số kim nhận bao vây lấy địch nhân. Thu hút sự chú ý sau đó lại dùng kim chuyên xuất kỳ bất ý đánh lén. Ý tưởng này tuy không thể khẳng định là thành công, nhưng dù sao cũng là có cơ hội. Nhưng hiện tại sau khi thấy thân pháp của phong nhạc, Hàn Lập biết việc này căn bản là vọng tưởng. Bằng tốc độ đối phương thể hiện không dưới là yên bộ, việc đối phương né tránh được phù bảo kim chuyên khi giao đấu là chuyện hết sức dễ dàng. Hàn Lập trong lòng hết sức tức giận nhưng cũng có chút buồn bực. Chẳng lẽ phong nhạc này cũng giống như mình, cũng là người mang võ công của giang hồ. Chương 189, Lôi Diệt Tuy Hàn Lập đối với thân pháp thần tốc của phong nhạc rất lấy làm khó hiểu, trong lòng đầy nghi vấn. Nhưng bây giờ cũng phải là lúc tìm hiểu nguyên nhân, đành bất đắc dĩ xuất ra phù bảo kim quang chuyên trước, sau đó mới tung kim phù tử mẫu nhận, lên. Một luồng gió bắn ra ngoài, biến thành tám đạo kinh quang, khí thế hung hãn bắn về phía phong nhạc, tận dụng số lượng mà thủ thắng. Nếu đối phương hoang mang thu hồi tự bảo thì càng tốt, còn không ít ra cũng có thể duy trì được cục diện bất bại. Chẳng qua Hàn Lập cũng chẳng tin tưởng khả năng đối phương thu hồi pháp bảo, một kẻ có thanh danh như vậy, hẳn thực lực không chỉ có thế, cho nên đợt tấn công này cũng chỉ để thử nghiệm xem sao. Quả nhiên Phong Nhạc thấy Hàn Lập phóng kim nhận tới, cũng không chút bối rối. Hắn hắc hắc cười lạnh mấy tiếng, sau đó rút một kiện pháp khí màu vàng ra. Phong Nhạc chưa lập tức động thủ, cũng không vội vàng chống đỡ tám đạo kim quang ở trước mặt, xuất ra một vòng hào quang màu xanh bao vây xung quanh người. Kim nhận lao tới quang cầu thì nổ liên tiếp phát ra những thanh âm lập bộp. Sau đó bắn ngược trở lại. Cái này chính là kiện pháp khí có khả năng phòng ngự cao nhất, hơn nữa uy lực tuyệt đối vượt qua phi thiên thuẫn của Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đại biến, khuôn mặt phút chốc biến thành tái nhợt, bên kia phong nhạc cười rộ lên ra vẻ đắc ý, cũng khó trách hắn từ lúc tìm được hoàn la tán tới nay, cũng chưa gặp được tu tiên giả cấp thấp làm bị thương, mà hiện tại thấy Hàn Lập ngạc nhiên như vậy, trong lòng cũng hết sức thoải mái. Với hoàng la tán này, phong nhạc còn coi trọng hơn phù bò tiểu đao kia nhiều. Dù sao phù bảo cũng chỉ có thể sử dụng được vài lần rồi biến thành hàng phế thải, còn hoàng la tán này còn trợ giúp được hắn vô số lần nữa. Hàn lập thở dài, tay bắt quyết ngón tay đưa lên chỉ về phía kim nhận, tất cả kim nhận đều quay trở lại nguyên hình. Phong nhạc chẳng hiểu hàn lập có ý định gì, nhưng tự tin hoàn toàn vào phòng ngự của mình, bắt đầu toàn lực chỉ huy hoàng mang, phát khởi thế công vô cùng sắc bén, sử dụng tiểu đao nhanh như thiểm điện, liên tục vây quanh bốn phía hàn lập không ngừng tìm chỗ sơ hở mà công kích. Có điều phong nhạc không biết chính là nếu nói về lực phòng ngự thì phi thiên thuật tuyệt đối còn xa mới bằng hoàng la tán, nhưng mà về mặt linh hoạt thì phi thiên thuẫn lại hơn xa các loại pháp khí phòng ngự khác. Kết quả là bất luận phong nhạc, sử dụng đao phong thần diệu đến đâu cũng bị thuẫn của Hàn Lập, chống đỡ hết. Lúc này hắn mới hiểu nếu không hủy đi phi thiên, thuật thì cơ bản chẳng thể chạm vào người Hàn Lập. Trên mặt phong nhạc như bị phủ một lớp sương mỏng, đành phải dùng tiểu đao công phá phòng ngự của phi thiên thuẫn. Có điều hắc quang trên bề mặt thuẫn bị công phá nhưng vẫn ngăn cản công kích của hắn một đoạn thời gian. Lúc này Hàn Lập thật sự không thể thủ thắng, đành cắn răng ra một quyết định rất đau lòng. Hắn đem kim nhận thu vào chữ vật đại, sau đó xuất ra một tiểu hồ lô màu đen dơ lên cao. Từ trong hồ lô phun ra bảy tám khỏa
thì pháp khí này đều có tên hỗn nguyên châu, uy lực so với các loại pháp khí cao nhất. Mà nói thì thật sự quá nhỏ, miễn cưỡng được bài danh là trung phẩm pháp khí. Cũng bởi vậy mà Phong Nhạc cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn không đợi viên cầu kia bắn vào người, lập tức lấy phù lục băng mâu thuật cầm trong tay, sau đó dơ lên hóa thành một cái mâu bằng băng trong suốt nghênh đón khỏa cầu kia. Phành, một tiếng nổ rền dĩ vang lên, băng mâu liên tiếp chấn bay ba bốn khỏa viên cầu. Mấy quả cầu vỡ nát văng ra tứ phía lập tức bị đóng băng lại ở không trung, cảnh tượng như tiên nữ tán hóa, hình thành một cơn mưa băng nho nhỏ. Nhìn thấy cảnh này phong nhạc mới cảm thấy yên lòng, chú ý đến người Hàn Lập. Bởi vì lúc này trong tay Hàn Lập đã xuất hiện một lá cờ màu xanh, trên lá cờ có hình một thanh dao dơ nanh múa vốt trực bay ra. Kinh nghiệm của phong nhạc cực kỳ phong phú, vừa thấy đã biết ngay là loại pháp khí tinh phẩm bậc trung, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Hai tay Hàn Lập huy động lá cờ này, xung quanh lá cờ từ từ tụ tập các linh quang màu xanh lại, thanh thế không nhỏ. Phong nhạc tuy đối với Hoàng La tán tin tưởng 10 phần. Nhưng trời sinh tính giảo hoạn cẩn thận, cho nên khẩn trương nhìn không chớp mắt, sợ pháp khí này vượt qua dự liệu phá được phòng ngự của hắn. Còn về mấy khỏa hỗn nguyên châu kia sớm bị hắn chấn bay đi cho nên trong lòng phong nhạc, nhận định đối phương chỉ dùng mấy khỏa viên cầu làm mình dối mắt mà thôi, không cần quan tâm đến nữa. Còn nói về uy lực thì hỗn nguyên châu nếu có oanh tạc liên tục, thì xung sẽ không ảnh hưởng mảy may đến phòng ngự của hắn. Chẳng qua phong nhạc thấy hàn lập xuất ra một món pháp khí cao cấp, cho nên mới lấy làm kiêng kỵ và buồn bực. Hắn đoán hàn lập cũng giống như nữ tử nhiều pháp khí kia đều là hậu bối của cao thủ nào đó, cho nên càng hạ quyết tâm hạ sát Hàn Lập. Hắn sợ rằng đối phương còn sống rời khỏi đây thì hậu quả vô cùng, huống chi đối phương còn chính mắt thấy mình giết người đoạt bảo, đến lúc đó sẽ khiến trưởng bối của nữ tử kia đến tìm hắn, đến lúc đó hắn sẽ gặp phiền toái lớn. Ánh mắt phong nhạc bây giờ đang bị thanh giao kỳ hấp dẫn, sát tâm càng tăng lên, mấy khỏa hỗn nguyên châu, rốt cuộc bay đến người hắn chạm vào hoàng la tán phát ra mấy tiếng nổ rền dĩ, cuối cùng là bay ngược ra ngoài. Phong nhạc sau khi nghe thấy thanh âm, theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua. Dựa vào mấy cái hỗn nguyên châu này cũng mơ tưởng đến việc công kích ta, đúng là không tự lượng sức mình, đừng nói là, ô, khoa này sao lại có màu lam. Phong nhạc trên môi nụ cười chưa dứt, liền phát hiện ra một viên hỗn nguyên châu, lúc bị văng ra bỗng nhiên lộ ra một vật giấu trong đó. Viên cầu này thể tích nhỏ bé còn xa mới bằng hỗn nguyên châu bình thường. Phong nhạc trong lòng nao nao, không kịp nghĩ gì thì viên châu màu lam đó đã đụng vào vòng bảo hộ rồi. Một luồng sáng trắng, một mảng huyến lệ, ánh sáng trói lòa mắt. Đây chính là hình ảnh cuối cùng của phong nhạc đối với thế gian này, sau đó tất cả đều biến mất. Về phía Hàn Lập đang đứng đối diện, trong mắt cũng chỉ nhìn thấy viên châu tử màu xanh chạm vào vòng bảo hộ của phong nhạc, rồi lập tức bạo phát ra một luồng ánh sáng trắng vô thanh vô, tức bao phủ cả người phong nhạc, cuối cùng lặng lẽ biến mất để lại một phong nhạc, trên mặt vẫn còn y nguyên vẻ kinh ngạc, tựa hồ chưa xảy ra chuyện gì. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, đứng một lúc vẫn chưa có hành động gì. Một làn gió nhẹ thổi quả, thân hình phong nhạc theo gió cũng từ từ biến thành cát bụi. Mà tại chỗ cũng chỉ còn hai nửa chân đi. Dày, tranh cảnh này quả thật quỷ dị nói không lên lời. Hàn lập chứng kiến cảnh này chẳng những không sợ hãi mà ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, thở ra một hơi dài, cuối cùng thì cũng yên tâm. Trong khi vận dụng đòn sát thủ tối cường thiên lôi tử, đồng thời tiến hành làm nhiễu loạn tư tưởng đối phương, rốt cuộc cũng làm cho phong nhạc biến mất khỏi thế gian. Trên mặt hàn lập chẳng hiện ra tia vui mừng nào thậm chí còn tự cười khổ diễu mình. Cái này cũng khó trách, lần này đến cấm địa mới có hai ngày, toàn bộ pháp bảo của hắn đã phải xuất ra hết, ngay cả đòn sát thủ cuối cùng cũng phải dùng đến, thử hỏi làm sao hắn cao hứng đây. Tưởng tượng nếu ba ngày nữa còn gặp vài cường giả cỡ phong nhạc này, tâm trạng hàn lập đang thoải mái lại cảm thấy trầm trọng vô cùng. Tuy nhiên lần này không dùng đến thiên lôi tử, hắn khẳng định không tránh khỏi kiếp nạn, phi thiên thuẫn cũng hết khả năng chống đỡ. Hơn nữa giết chết thằng nhãi kia rồi còn thu được pháp bảo của nữ tử kia, hắn tuyệt đối không có hại ngược lại còn chiếm được không ít tiện nghi. Hàn lập trong lòng xoay chuyển, tinh thần rung lên, liền quay về phía đối diện nhìn lại. Nhưng theo ánh mắt của mình miệng Hàn lập mở to hồi lâu không nói nên lời. chương 190, ô ngoa. Bởi vì tại chỗ đứng lúc đầu của phong nhạc, ngoại trừ cặp chân mang giày ra, trên đất cũng không có cái gì, chiến lợi phẩm túi chữ vật trong trí nhớ của Hàn lập lại vô ảnh vô tung. Hàn lập dùng thế lý ngư đà đỉnh nhảy lên tiếp theo giống như là lửa cháy đến mông vội vàng vọt qua kết quả tại địa phương mà phong nhạc biến mất cúi đầu tìm hơn nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng túi chữ vật chẳng lẽ uy lực của thiên lôi tử lớn như vậy cả người lẫn túi chữ vật đều hóa thành cho bụi hàn lập sau khi liên tiếp đi vòng quanh mấy lần ở địa
phù lục khôi phục lại thành phù bảo hình tiểu đao. Hàn lập nhìn nhìn ba thứ này, lại nghĩ đến chính mình tổn thất thiên lôi tử cùng hai kiện thượng phẩm pháp khí, ngân câu và thanh tác, còn túi chữ vật lại bị thiên lôi tử phá hủy. Hắn ngửa mặt lên trời không nói gì, tuy nhiên, nói thế nào thì nói, trường đại chiến này qua đi, hắn rút cuộc được tính là người thắng, so với tên phong nhạc kia hóa thành cho bụi thì tốt hơn nhiều. Không biết chuyến buôn bán này chính mình xem như lời hay lỗ, Hàn Lập chỉ có thể tự diễu nghĩ như vậy. Nghĩ đến phong nhạc, Hàn Lập theo bản năng liếc mắt mấy thứ của người này còn tồn tại ở thế gian, chỉ có nửa cặp chân còn đầy đủ, không khỏi lắc lắc đầu, sau đó khoát tay, thả ra hai hỏa cầu to bằng nắm tay, bay thẳng đến chúng. Một khi đã giết người thì tự nhiên cũng muốn hủy thi diệt tích hoàn toàn, để khỏi bị những người khác phát hiện, sẽ gặp phiền toái. Bùng bùng hai tiếng vang lên, ngọn lửa lập tức bao phủ cặp chân, trong chớp mắt ngoại trừ đôi giày màu đen ra, mọi bộ phận đều hóa thành cho bụi, hàn lập gật gật đầu vừa lòng, quay đầu tính rời khỏi nơi đây. Giày. Không đúng. Giày bình thường như thế nào, có thể còn tồn tại bình yên không việc gì dưới hòa đạn thuật. Hàn lập vừa mới nhắc chân đi, lập tức phát hiện sai lầm của chính mình, vội vàng xoay người lại. Mặt mang dáng vẻ cổ quái nhìn về phía đôi giày trông như tầm thường kia. Nhìn kỹ như vậy, phát hiện ra một điểm khả nghi. Đôi giày này chẳng những dưới sự công kích của hòa đạn thuật không có bị hủy hoại, ngay cả một chút dấu vết đã bị hỏa thiêu qua cũng đều không có lưu lại, hơn nửa còn ẩn ẩn phát ra linh động nhàn nhạt. Pháp khí. Hàn lập có chút kinh nghi bất định. Hắn trần chờ một chút, bước tới vài bước, cúi đầu nhặt lên đôi giày đen này. Nhẹ, mềm nhưng rất dẻo dai. Nên không phải là giày vải hay giày tơ tằm. Dường như là loại giày da được làm từ da của một loài động vật nào đó. Hàn lập sờ mó hồi lâu, đưa ra kết luận. Bởi vì ở trên đó Hàn lập càng cảm ứng được rõ ràng linh khí nhàn nhạt trên đôi giày. Đây đích thật là một kiện pháp khí. Ngoài ra phải hơn phân nửa là một loại pháp khí chế từ da yêu thú. Khi nhìn thấy đôi giày da này, Hàn lập lờ mờ nghĩ tới cái gì đó. Hắn có chút nôn nóng không kịp cởi giày chính mình ra, đã thay đôi giày pháp khí bằng da này vào. Thực sự thoải mái, thực sự mềm mại. Giống như không có vật gì vậy. Đây là cảm giác đầu tiên khi Hàn Lập mang vào. Hắn cẩn thận dò xét xuyên qua đôi giày trên chân trong chốc lát, đến lúc này vẫn không có việc kỳ dị nào phát. Sinh. Nhăn mày một chút, Hàn Lập nhẹ nhàng bước một bước nhỏ. Xịch một cái, thân hình Hàn Lập bỗng nhiên chợt lóe, cả người liền nhẹ nhàng phiêu phiêu ở ngoài một trượng. Ngự phong quyết. Không, so với ngự phong quyết còn muốn mau hơn nhiều. Hàn Lập thầm vừa mừng vừa sợ. Lúc này bí mật thân pháp mau lẹ vô cùng của phong nhạc. Kia rút cuộc Hàn Lập đã biết, có thể đoán được tên kia chính là nhờ, vào đôi giày này mới có được động tác quỷ dị, nhanh như lôi điện vậy. Mang đôi giày này, Hàn Lập bắt đầu tại trên một vùng đất trống không lớn, chậm rãi đi lại, bắt đầu làm quen tính năng của nó, dần dần càng đi càng nhanh, cuối cùng hắn thậm chí thi triển lại yên bộ để tiến hành gia tốc. Nếu nói Hàn Lập trước kia thân pháp nhanh đến cực hạn, thì thân hình có thể mơ hồ không rõ, thậm chí để lại tàn ảnh. Còn sau khi mặc vào đôi giày này, Thân hình Hàn Lập nhanh đến mức có mấy ảo ảnh giống nhau như đúng ẩn ẩn, đồng loạt xuất hiện, động tác đồng dạng, vẻ mỉm cười cũng vậy, nhưng khi mọi ảo ảnh dần dần tụ lại thì hợp thành một Hàn Lập, đứng tại trung tâm của vùng đất. Hàn Lập ngơ ngác đứng không nhúc nhích tại chỗ, tự hồ đang tự hỏi cái gì, nhưng hắn bỗng nhiên ha hả cười điên cuồng, cười đến mức thân mình gập xuống, nước mắt cơ hồ cũng chảy ra. Sau khi cười lớn trong chốc lát, đang lúc Hàn Lập đang gập lưng, trên người thanh quang chợt lóe, cả người bỗng nhiên biến thành một trận gió. Đột nhiên biến mất không tâm tích trong không khí. Lúc này cả khu đất rất vắng lặng, trừ âm thanh xào xạc của gió thổi trên mặt đất truyền đến, thì không có âm thanh nào khác. Oanh đùng đùng liên tiếp tiếng nổ đột nhiên truyền đến, cây cối phụ cận từng cây từng cây bắt đầu từ giữa quỷ dị tách ra, chỗ đứt gãy trơn bóng như mặt gương, nhưng bốn phía rõ ràng không có một bóng người. Tốc độ cây cối gãy đổ vô cớ càng lúc càng nhanh, sau một khoảng thời gian, cây cối trong hơn 10 trượng cũng chỉ còn lại có gốc cây trơ trụi. Hàn lập trên người bao phủ nhàn nhạt thanh quang lúc này mới lộ xuất thân hình đầy đủ, nhưng khóe miệng có chút nhếch lên, cả khuôn mặt không giấu được vẻ vui sướng. Là yên bộ, đôi giày pháp khí, thêm vào ngự phong quyết, làm cho hàn lập nhanh chóng tăng tốc, có khả năng tạm thời thoát khỏi sự truy tung của mắt thường, giống như là biến mất vô tâm vô tích. Theo hàn lập phỏng trừng, cho dù là nhãn lực hơn người của người tu tiên cùng với dùng thiên nhãn thuật thêm vào, khi hắn toàn lực thi triển, trong mắt bọn họ cũng chỉ có thể là một cái bóng nhàn nhạt. Có thể tại lúc mà bọn họ chưa thi triển pháp thuật phòng hộ, tao thành một uy hiếp thật lớn. Hôm nay Hàn Lập chỉ cần tâm niệm vừa động, người liền lập tức bay ra ngoài một trượng, cho dù là khoảng cách vài chục trượng, Hàn Lập nhiều lắm cũng chỉ cần thời gian một hơi hô hấp liền có khả năng đạt được
chẳng qua đối với hắn mà nói, chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn trong nháy mắt giết chết đối thủ mấy chục lần, đặc biệt là dưới tình hình sử dụng pháp khí ti tuyến, uy lực càng gấp bội. Hàn Lập cúi đầu cảm khái, nhẹ vỗ về đôi giày ra trên chân trong chốc lát, nhận ra rằng vật này đối với hắn mà nói thật sự là rất thích hợp, cho dù có người đem phù bảo đến đổi, hắn cũng tuyệt sẽ không quan tâm đến. Sự tin tưởng của Hàn Lập tăng lên nhiều, hắn hưng phấn dò xét bốn phía một lần. Khi gặp lại thi thể nữ tử mặc áo vàng kia, hắn khẽ thở dài một hơi, dùng tiểu hòa cầu đánh ra một cái hố to, đem thi thể kia mai táng sơ qua, điều này cũng là điều lớn nhất mà Hàn Lập tự nhận có khả năng làm được. Sau khi hoàn thành hết thảy, thân hình Hàn Lập chợt lóe, biến mất tại trong rừng rậm, hắn hiện phải tranh thủ thời gian chạy đến khu trung tâm. Chẳng qua Hàn Lập không biết, trải qua một ngày giết chóc tại cấm địa, đệ tử các phái chỉ còn lại có hơn 70 người, ước chừng so với nhân số vừa mới tiến nhập cấm địa ít hơn phân nửa. Mà đại bộ phận tinh anh đệ tử của các phái cũng không chậm trễ đến vùng phụ cận của khu trung tâm, chuẩn bị bắt đầu đợt đại thanh tẩy ngày thứ hai. Tất cả bọn họ đều cho rằng kẻ yếu sẽ bị diệt trừ từng người không lưu tình. Đương nhiên cái chết của nữ tử nhiều bảo vật cùng với tên thiên khuyết bảo, phong nhạc đã bị hàn lập xử lý kia, vốn cũng là một thành phần của tuộc tàn sát kia. Nay hiện tại người cũng đã trở thành mây khói. chương 191, dị tâm giữ cô Linh. Phía tây khu trung tâm, trong một cái hố đất nào đó sản xanh ra kỳ chân dị thảo. Ba gã tu tiên giả đang ra sức đấu với một đầu hỏa lang ba mắt. Một gã trung niên cự kiếm, môn dùng thanh cự kiếm màu xanh ngăn trở đại bộ phận thế công của hỏa lang. Còn có một lão giả mặc áo vàng cùng một gã thanh niên đạo bào màu xám, một tả một hữu ở bên cạnh phụ trợ công kích. Không bao lâu, sau khi gã đệ tử cự kiếm môn liều mạng tiếp một cái hỏa cầu lớn, một kiếm chém xuống đầu của yếu thú, sau đó thu hồi cự kiếm, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Mông huynh pháp lực thật sự cao thâm, có thể một kiếm giết chết cả hỏa lang ba mắt này. Không hổ là cao đồ của cự kiếm môn, lão giả mặc áo vàng gặp tình cảnh này, mừng rỡ lập tức chạy tới. Lời A Dua Tân Bốc tuôn ra liên miên không ngừng, không có một chút đỏ mặt nào. Nếu là Hàn Lập lúc này sẽ nhận ra, lão giả đúng là hướng chi lễ, kẻ lúc trước muốn mời hắn tham gia tạo thành liên minh của kẻ yếu gì gì đó, nhưng thiếu niên lúc trước ở cùng một chỗ với lão bây giờ không có, xem ra là bị tách rời khi truyền tống. Hắc hắc, nếu không có hướng huynh cùng lý đạo trưởng ở một bên hiệp trợ, tại hạ như thế nào đắc thủ dễ dàng như vậy? Gã trung niên mặc áo đen cầm trong tay cự kiếm cũng rất khiêm tốn nói. Mông huynh cần gì phải khách khí? Có thể diệt trừ yêu thú này, công sức của mông huynh là lớn nhất, đây là điều không thể bác bỏ được. Thanh niên đạo sĩ còn lại nói, hắn tuổi tuy không lớn, nhưng khẩu khí không kiêu không hèn, thật sự cực kỳ lão luyện. Gã trung niên mặc áo đen nghe vậy, trên mặt chợt lóe lên nụ cười, nhưng lập tức lại khiêm tốn nói vài câu. Lại nói tiếp, những kẻ khác cũng là kẻ giết người nhưng thật đúng là ngốc. Nếu biết chúng ta ba người bất đồng môn phái, trên thực tế có khả năng chung lòng hợp sức trừ yêu thú. Hái thảo dược, chẳng biết có làm cho bọn họ cả kinh há hốc mồm không? Hắc y nhân đột nhiên chuyển đề tài, nói ra một câu như vậy. Cũng không đúng. Điều này hoàn toàn nhờ vào hướng huynh ra sức khuyên nhủ. Nếu không có hướng huynh phân tích minh bạch thấu triệt cho chúng ta, sợ rằng ta cùng mông huynh hai người vẫn còn ở đây đấu nhau người chết ta sống. Đạo sĩ cũng liên tục gật đầu khen phải. Không dám, không dám. Hai vị đều là người tuyệt đỉnh thông minh, tại hạ chỉ là nói lời chân thật. Mọi người vốn không cần thiết vì một thứ căn bản không có khả năng rơi vào tay chúng ta, mà hy sinh mạng sống của chính mình một cách vô ích. Có thời gian hỗ trợ nhau giết chết những gã khác, mọi người sẽ đem tất cả dược tài chân quý ở vùng ngoài khu trung tâm vơ vét hết. Hơn nữa mọi người hợp sức ra tay, đối phó mấy con yêu thú này, không phải là một chuyện nhỏ sao. Hướng chi lễ cười hì hì, lên tiếng liên thoáng chối từ. Mặt khác hai người vừa nghe những lời ấy, lại thêm một loạt lời tâng bốc lẫn nhau lên tới trên mây. Tốt lắm, chúng ta nhanh động thủ hái hỏa long thảo, đi. Chúng ta một người một phần đem chúng nó phân chia đều. Tuy nhiên hắc y nhân trước hết ẩn nhẫn không được nói, trong thanh âm để lộ ra ý tứ vội vàng. Nói xong người liền hướng đến vài gốc cây cỏ nhỏ màu đỏ phía sau thi thể hỏa lang đi, tới. Hướng chi lễ cùng đạo sĩ vừa nghe, cười cười liếc mắt nhau đầy thâm ý, miệng liền tán thành rồi đi qua. Mà hai người cũng không phát hiện, trên mặt hắc y nhân quay mặt với bọn họ đột nhiên lộ ra một tia âm lệ, nhưng lập tức biến mất đi. Phía nam khu trung tâm, một địa phương, nơi nơi đều là cát vàng, có một nam một nữ đệ tử yểm nguyệt tông, đang ở tại một địa phương không lớn lắm, không ngừng sử dụng băng trùy thuật đâm vào đất cát, tự hồ tìm cái gì đó. Nhưng là sau nửa ngày vẫn không có thu hoạch. Tiện nhân này, rút cuộc ẩn giấu ở nơi nào? Sau khi tìm được à, ta nhất định đem con mắt à móc ra. Nữ đệ tử với nhan sắc thiên kiều bá mị
thời gian ước định gặp nhau với sư môn cũng không sai biệt lắm, nếu không đi thì sẽ muộn. Nam đệ tử nói có chút yếu đuối, tựa hồ rất sợ hãi vị sư muội này. Hừ, đều tại tên phế vật ngươi, ngay cả tiểu nha đầu công pháp tầng thứ 10 cũng giữ không được, làm cho A à Tẩu thoát trước mắt chúng ta. Chuyện mà đồn ra ngoài, còn không làm cho người ta cười, làm mất hết thanh danh yểm nguyệt song kiều của ta cùng tỷ tỷ. Thật sự sư môn sao có thể cho tên vô dụng, như ngươi đi theo làm đạo lữ tu luyện với ta chứ? Nữ tử không nghe hết lời nói của nam tử, sau khi vừa nghe, lập tức mặt đầy tức giận, chỉ vào mũi của nam đệ tử giáo huấn một hồi, thần tình nam đệ tử kia đỏ bừng, nhưng bộ dáng lại không biết làm sao. Tuy nhiên nói tới nói lui, nữ đệ tử nhìn nhìn bầu trời sáng tối, không dám đi tìm tiếp nữa, dù sao chậm trễ đại sự của sư môn, tuy thân phận của nàng đặc thù, có núi chống lưng, nhưng đây cũng sự tình không phải là nhỏ. Nhưng mà rời khỏi nơi này như vậy, nữ tử có chút không cam lòng, sau vài lần trù trừ, ả à cắn răng, lấy ra một phù lục màu lam. Nhìn thấy phù lục này, ả à cười âm hiểm, đột nhiên đem phù lục ném ra phía sau, sau đó liền bay đi đến chỗ cách hơn 10 trường, mới dừng cước bộ và quay đầu lại xem. Mà tên nam đệ tử kia thấy vậy, âm thầm kêu khổ không ngừng, nhưng cũng không dám chậm trễ theo sát phía sau. Lúc này phù lục đã biến thành một đám mây đen to lớn hơn 10 trượng. Đem bầu trời nơi đây che khuất hoàn toàn, tiếp theo thời tiết phụ cận chợt thay đổi, trở nên lạnh vô cùng. Không bao lâu sau, từ trong đám mây đen, vô số băng trùy rất lớn phóng xuống từ chậm đến nhanh dần, chỉ trong chốc lát cắm dày đặc địa phương nhỏ bé này, giống như xương rồng đầy gai. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mây đen mới dần dần tan đi. Lúc này cả vùng đất cát đã trở thành một mảng trong suốt. Nữ đệ tử mở to mắt, quét mắt lướt qua vùng đất cát này, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. À sắc mặt oán giận trầm xuống tức giận hét một tiếng với nam đệ tử, liền tức giận ly khai nơi này. Mà người gọi là đạo lữ tu luyện với ả, à, tự nhiên cũng đi theo sát sau. Khi ly khai nữ tử yểm nguyệt tông không chú ý tới, tại một góc của vùng cát này đâu đâu cũng là băng trùy, nhẹ nhẹ chảy ra một ít chất lỏng màu đỏ, đích thị rất lờ mờ, cho nên tránh được ánh mắt của nữ đệ tử kia. Sau nửa khắc, khi mà màu đỏ thẫm có xu hướng mở rộng, bỗng nhiên trong cát vàng nổi lên một cái bao nhỏ hình tròn, hơn nữa nó càng ngày càng to, càng ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng, một trận bao cát mãnh liệt bốc lên, từ bên trong bất ngờ xuất hiện một nữ tử áo lục, trên vai cắm một băng chùy dài và mỏng, máu tươi chảy ròng ròng, thấm nửa thân mình. Trên tay cầm chặt một cái khăn lụa màu vàng, mặt trên hào quang chớp động, tựa hồ không phải vật phàm. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn thương thế ở đầu vai, đôi mi thanh tú nhắm chặt. Nàng giơ cánh tay khác lên, nhẹ nhàng nắm nửa bộ phận phía. Sau của băng chùy, cắn chặt răng, đem băng chùy nhanh chóng rút ra. Đau làm nữ tử kêu lên một tiếng, đôi mắt đẹp chảy ra nước mắt, hơn nữa ở miệng vết thương máu tươi phun ra ngoài ổng ộc. Nàng không thể lau nước mắt trên mặt, không dám chỉ hoãn chút nào. Sau một hồi luống cuống tay chân, từ trong chữ vật đại lấy ra cái bình xứ, dốc ra một chút dược phấn màu vàng lên miệng vết thương, máu tươi lập tức ngừng chảy. Hoàn thành hết thảy những điều này, nữ tử áo lục mới khuỵu đầu gối ngồi trên đất cát không nhúc nhích. Một lúc sau, nàng đột nhiên hai tay bưng mặt khóc hu hu, nhưng bởi vì sợ lôi kéo những người khác đến. Âm thanh khóc lóc của nữ tử rất nhỏ. Sau thời gian một bữa cơm qua đi, nữ đệ tử Linh Thú Sơn rốt cuộc ngừng khóc, nàng ngừng đầu nhìn vùng đất cát không có một bóng người, không thể tự kìm hãm được dùng mình một cái. Nàng cắn cắn môi, lại gian nan đứng lên, sau hồi lâu do dự mới nhận biết chính xác phương hướng, siêu siêu vẹo vẹo hướng khu trung tâm đi đến. Lúc này vẫn còn có nước mắt nhàn nhạt trên khuôn mặt tú lệ động lòng người, nhưng đồng thời lại có cả vẻ mặt quật cường không tương xứng. Nữ tử này chính là cô gái bán kim trúc bút cho Hàn Lập, nàng sau khi bị thương, một mình lặng lẽ đi trên đất cát, càng xinh đẹp đáng thương, làm cho người ta thương cảm. Một lúc sau, cô gái ôm vết thương, thân ảnh dần dần biến mất trong vùng cát vàng. Chương 192, Phi Xà. Hàn Lập trải qua nửa ngày lộ trình, rốt cuộc cũng chạy tới bên ngoài khu vực trung tâm. Điều làm Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn chính là, dọc theo toàn bộ quãng đường đều bình yên vô sự, rốt cục cũng không có gặp phải sự phục kích của những người khác, hắn tự nhiên không biết được tại phương hướng này. Những người đến sớm hơn so với hắn đã bị giết sạch bởi những người được gọi là tinh anh, mà những người phía sau hắn lại bị phong nhạc, cùng nữ tử lắm bảo vật kia dọn dẹp sạch sẽ. Cứ như vậy, cho dù còn có vài con cá lọt lưới nhưng cũng tự biết không có hy vọng đoạt bảo, đều tự tìm một địa phương bí mật, ẩn giấu hành tung, làm con rùa rút đầu. Đây là huyết sắc thí luyện, những kẻ yếu muốn bảo tồn tính mạng cũng không có bí quyết thứ hai. Hàn Lập muốn tìm được ba vị thuốc chính để luyện trúc cơ đan, tất nhiên sẽ không học theo bọn họ. Cho nên lúc này hắn đang đứng trước một bức tường đá cao vài trượng, vẻ mặt cổ quái nhìn chăm chú bức
cánh cửa bằng đồng này đã được mở ra, điều này cho thấy đã có người tiến vào bên trong. Căn cứ vào tư liệu trong đầu hàn lập, cánh cửa đồng này phải có 4 tấm, phân biệt với 4 phương hướng khác nhau, cũng có thể đi vào khu vực trung tâm bằng một lối vào duy nhất. Các địa phương còn lại dường như đều bị những bức tường đá không cao lắm bao vòng quanh. Nếu ai đó không muốn tiến vào theo cánh cửa đồng, mà muốn nhân cơ hội nhảy vào khu vực trung tâm từ bức tường đá, thì người này hoàn toàn kém may mắn, sẽ bị phong hệ cấm pháp trên bức tường cắt thành mảnh nhỏ. Hàn lập đương nhiên biết điều này, tất nhiên sẽ không ngu xuẩn vượt tường mà vào. Hắn đưa mắt nhìn bức tường kỳ quái. Bởi vì bức tường này thật sự có chút khác thường, trên đó có một vài thứ mà các bức tường bình thường không có. Trên bức tường này có ba người ăn mặc khác nhau, bị một đại băng trùy đâm xuyên qua tứ chi, hình thành một hàng chữ đại. Không có một chút hơi thở, chắc chắn đã chết rất lâu rồi. Máu tươi theo tứ chi chảy xuống ngưng lại thành vết đen, từ trên vách tường chảy xuống đất. Khắp nơi đều có máu. Hàn lập phỏng đoán những người này khi bị đóng đinh trên tường, chắc chắn còn chưa có tuyệt khí, nhưng sau vì mất máu quá nhiều mà chết thảm trên tường. Bên cạnh ba tử thi không có lưu lại manh mối nào, nhưng chỉ cần nghĩ một chút, có thể hiểu được những người này bị giết nhằm giết gà dọa khỉ, nhằm lập uy, dọa những người khác không được tiến vào cổng này. Hàn lập thấy được biểu tình thống khổ của ba người trước khi chết, sau đó nhẹ liếm môi, không chút biểu tình đi đến cánh cửa đồng, tựa hồ kết cục thê thảm của ba người này, không có sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Trên thực tế Hàn lập tự mình rõ ràng, nhìn tình cảnh vừa rồi khiến trong lòng hắn cũng thực sự phát lạnh. Có thể từ cách chết của ba người kia nhìn ra người sử dụng thủ pháp này, 8 9 phần 10 là có tâm lý biến thái, muốn thể hiện sức mạnh. Nếu có thể nhanh chóng được giết đi, cũng đã là một điều hạnh phúc. Tuy nhiên Hàn lập đã đến nơi này, tự nhiên không vì một chút đe dọa đó mà chạy trốn. Hiện tại phía trước dù có là núi đao biển lửa hắn cũng phải dũng cảm mà vượt qua. Cứ như vậy, tâm tình Hàn lập rất bất an. Bước vào cánh cửa này, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn duy trì sự bình tĩnh. Bộ dạng nhàn nhã giống như đang đi trong hậu viện. Vừa tiến vào, trước mắt liền hiện ra một mảng hoa thơm như tiên cảnh, các loại kỳ hoa dị thảo cùng với rất nhiều cây quái thụ không biết tên, tất cả đập vào mắt. Cúc hoa to lớn màu bạc, những quái thụ màu đỏ như màu, tỏa ra mùi hương quyến rũ, những thứ này đều là những thứ hiếm thấy ở ngoại giới. Nhưng những thảo mộc quý giá này, đột nhiên uốn lượn theo gió làm lộ ra một con đường nhỏ bằng đá vụn. Hàn lập thẳng tiến đi tới, khoảng cách phía xa bị cành lá che khuất, đưa mắt nhìn tựa hồ không thấy điểm cuối. Gặp tình cảnh này Hàn lập có chút ngẩn ngơ, nhưng lập tức hít một hơi thật sâu. Linh khí nồng đậm từ các loại thảo mộc trực tiếp thấm vào phế phủ, khiến cho tinh thần Hàn lập phấn chấn hơn. Nơi này giống như động thiên phúc địa, không cần lo lắng cũng có thể kiếm được linh dược. Hàn lập rất là cảm khái. Tiểu tử, xem đã đủ chưa? Ai? Một thanh âm khàn khàn đột ngột truyền đến làm Hàn lập trong lòng dùng mình. Không khỏi cất giọng hỏi. Hắc hắc, một khi đã xem qua, vậy hiện tại ngươi hãy an tâm đi chết đi. Người này căn bản không để Hàn Lập chất vấn, ngược lại một âm thanh quái dị giống như lầm bầm lầu bầu vang lên. Cùng lúc đó có hai bóng xanh từ bên cạnh bụi cây hoa tùng quỷ dị thoát ra, vô thanh vô tức từ phía sau Hàn Lập đánh tới. Mặc dù bóng xanh tấn công phía sau nhưng vẫn không giấu giếm được, sớm đã có đề phòng. Thần thức Hàn Lập sớm đã phát hiện, sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nửa người trên vẫn bất động. Thân hình kéo dài ra vài thước khiến cho hai bóng xanh một trước một sau sẹt, qua một bên. Hàn lập vội vàng đưa mắt nhìn bóng xanh, thấy thân dài thẳng tắp giống nhau, trên thân ngoài màu xanh biếc còn có một ít hắc văn nhàn nhạt, hình dạng thật sự có chút kỳ quái. Dù bối rối nhưng Hàn lập không có nghĩ nhiều. Cho dù dễ dàng hóa giải thế công của đối phương, nhưng vẻ mặt hắn vẫn nghiêm trọng, không dám có chút lơ là. Ngoài cửa kia đã có thảm trạng của ba người, hắn đã tận mắt nhìn thấy, hắn không muốn có kết cục giống như vậy. Vì thế sắc mặt Hàn Lập âm trầm, hai mắt không ngừng lóe lên bất định, hướng ra bốn phía, ý đồ phát hiện ra khí tức ẩn giấu của địch nhân. Nhưng lúc này đột nhiệt trong miệng người nọ đột nhiên phát ra âm thanh ti ti quái dị, khiến cho người ta nghe xong cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu. Hàn Lập nghe xong thấy nào nào, đang nghĩ tới ý đồ của đối phương. Nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên bắn ra ngoài, thân hình Hàn Lập bay ra cách đó vài chục trượng mới dừng lại. Hàn Lập hành động như thế làm cho thân hình Hàn Lập cách hai bóng xanh một khoảng xa. Thân hình chúng cách phía trước Hàn Lập không xa, thân mình đột nhiên chuyển động tiến lên, đồng thời còn triển khai một đôi cánh màu xanh biếc trong suốt. Hai con phi xà bay lên, vừa rồi chính là chúng tấn công Hàn Lập, thân hình thẳng đơ khiến Hàn Lập tưởng nhầm là vật chết. Hiện tại thân hình chúng nhẹ nhàng như một chiếc lá, thân hình đột nhiên chuyển biến 180 độ, với tốc độ mau chóng, nhanh như một tia chớp lao đến, nhìn không kém hơn so với lại yên bộ của Hàn Lập. Hiện tại hai con phi
hãy thành thật để để rắn yêu của. Ta cắn một miếng, không có chút thống khổ nào đâu. Giọng khàn khàn nọ đối với thân hình nhanh như vậy, của Hàn Lập không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng hiển nhiên hắn rất tin vào phi xà của mình, cho nên mới chào phúng nói những lời trên. Thúi lắm. Hàn Lập mắng thầm trong lòng, nhưng cũng không có nói ra mồm. Cũng không phải hắn kiêng kỵ gì đối phương mà không dám nói ra, mà là hai con quái xà kia đã biến thành hai đạo lục mang, mang theo vài đạo tàn ảnh lao tới. Được nửa đường, chúng đột nhiên lại chia ra làm hai, không hẹn mà cùng phân làm hai hình vòng cung, theo hai bên tả hữu lao đến. Hàn Lập nhìn thấy vậy, cũng không để ý nhiều, trong lòng thầm mắng vài tiếng, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau, tốc độ so với bóng xanh cũng không chậm hơn, trong chớp mắt cùng với bóng xanh tới một nơi không lớn lắm, nhanh chóng bay lộn được vài vòng, cũng không dám dừng chân lại một một khắc nào. Lúc này hắn thuần túy dựa vào cước lực đôi chân để chạy, la yên bộ cùng ngự phong quyết đều không có thi triển. Không phải Hàn Lập tự phụ, có ý coi thường đối phương, mà do phải liên tiếp trải qua hai trận ác đấu, hơn nữa đã đến cực hạn diễn luyện. Khiến cho thể lực hắn cho tới bây giờ còn chưa có khôi phục lại Vì vậy chưa đến lúc sanh tử quan đầu Hàn Lập cũng không muốn tái thi triển La Yên Bộ vốn rất hao phí thể lực Do đó ngự phong quyết cũng là đạo lý như vậy Đã có linh hoa thêm vào Nếu lại thêm ngự phong quyết gia tốc sẽ làm thân thể Hàn Lập chịu gánh nặng quá lớn Không có lợi đối với việc khôi phục thể lực Đương nhiên Hàn Lập cũng sẽ không để cho hai con phi xà này dây dưa với mình Hắn mặc dù không dám tùy ý ra chỉ vòng bảo hộ Khiến thân hình chậm lại Thí nghiệm thử vòng bảo hộ cùng quái xà so xem ai lợi hại hơn, nhưng phương xử lý hai con tiểu xà này thì hắn có rất nhiều. Chỉ có điều vừa rồi hắn phải đem phân nửa tâm tư đặt ở những nơi bí ẩn bên cạnh, nhưng Thủy Trung vẫn không có phát hiện ra tung tích của chủ nhân phi xà. Vì vậy mới cùng hai con phi xà dây dưa đến bây giờ. Hiện tại Hàn Lập đã quyết định chủ ý mang hai con phi xà này đánh chết. Do đó hắn tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Hàn Lập chủ ý đã định, lập tức lật tay, phù lục hòa xà thuật liền xuất hiện trong tay hắn. Hai ngón tay hắn giữ chặt phù lục này, đang muốn kích phát rồi ném ra, hỏa thiêu hai con rắn. Đạp vân ngoa. Dừng tay, ta có chuyện muốn nói. Giọng khàn khàn bỗng nhiên nhận ra trên chân hàn lập chính là linh hoa. Thanh âm tràn ngập sự ngạc nhiên, lập tức kêu to lên yêu cầu dừng tay. Chẳng biết dùng phương pháp này chế trụ hai bóng xanh, làm cho hai thân ảnh lục xả theo đường cũ bay trở về, tiến vào trong thảo mộc, không còn thấy bóng dáng. Hàn lạp vừa nghe thấy vậy liền nhíu mày. Trần chử trong chốc lát xem có nên ném phù lục đang cầm trong tay ra hay không, nhưng một tay vẫn cẩn thận đặt tại túi chữ vật. chương 193, địch hữu chi phân. Đôi giày bảo bối của lão phong sao lại ở trong tay ngươi. Các ngươi có quan hệ gì, đạp vân ngoa này chính là bảo bối của tên kia, căn bản sẽ không đưa cho người khác dùng. Liền theo mấy câu nói đó, một bóng người chẳng biết từ nơi nào xông ra, đứng cách hàn lập khoảng 20 trượng, dưới một tảng cây thật lớn. Thân hình người này tầm thước, không lớn không nhỏ. Khuôn mặt lốm đốm vết đen, tuổi ước chừng 40 tuổi, trên người còn có 7, 8 cái túi lớn nhỏ bất đồng. Tuy nhiên trên gương mặt xấu xí không tưởng lúc này là vẻ mặt kinh ngạc. Hai mắt hắn chằm chằm nhìn lên linh hoa tại chân hàn lập, tựa hồ đối với đạp vân hoa, này vẫn còn chưa dám chắc chắn tin tưởng. Các hạ là ai, vì sao lại đánh lén ta? Hàn lập không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại không khách khí hỏi lại một câu. Hắn không muốn bị đối phương dắt mũi, khí thế đột nhiên bị ngăn lại. Hán tử xấu xí vừa nghe thấy vậy, trước tiên hơi dừng lại, nhưng lập tức liền giận dữ, khuôn mặt xấu xí hiện lên vẻ hung ác. Hắn đưa tay, muốn lập tức giáo huấn cho tên tiểu tử trước mắt không người này, nhưng sau đó nhớ ra cái gì đó, không ngờ lại kìm chế sự tức giận, hạ tay xuống. Nhưng ngoài miệng hung hăng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng đi linh hoa của lão Phong là ta không dám giáo huấn ngươi. Phong nhạc lão tiểu tử cho ngươi đôi giày này, chẳng lẽ không nhắc tới tên của ta, Linh Thú Sơn Trung Ngô. Tuy nhiên cũng có chút kỳ quái, ngươi rõ ràng là người của Hoàng Phong Cốc, hắn như thế nào lại đem đôi giày này cấp cho ngươi? Chẳng lẽ lão Phong sống chết không xong rồi? Bất quá nhìn bộ dáng thì kết quả chắc cũng không giống như vậy. Hán tử xấu xí nói xong liền dùng ánh mắt dò xét nhìn Hàn Lập đang đứng. Lúc này đến phiên Hàn Lập tức giận, sắc mặt hắn khó coi, hừ một tiếng, lãnh đạm nói, các hạ, đừng có tùy tiện nhận có quan hệ. Phong nhạc kia đã sớm chết, đôi giày này được lấy từ chân của hắn. Chết! Cuồng nhân phong nhạc. Hán tử xấu xí vốn đang hung hăng, nghe xong như vậy lập tức nhảy lên cao ba thước, ngạc nhiên không thể diễn tả. Sau đó hắn không tự chủ được lùi lại mấy bước, đưa mắt dò xét, nhìn Hàn Lập. Là ngươi giết. Ác hán hít vào một hơi, con mắt xoay chuyển một vòng, giọng lo lắng hỏi. Thần sắc rốt cuộc không nhịn được bắt đầu trở nên bạo ngược, hung ác. Tốt thôi, ngươi muốn báo thù cho hắn. Hàn Lập đưa hai tay ra phía sau, bất động thanh sắc nhìn ch
hắn thản nhiên thừa nhận trước mặt người này, thừa nhận hắn ra tay sát hại. Nhưng thật ra có hơn phân nửa là lập uy cho mình, hy vọng người này thấy khó mà lui, không trêu chọc đến mình. Hắn không hy vọng vừa mới tiến vào nơi này lại lập tức cùng người đánh nhau, đến lưỡng bại câu thương, làm chậm trễ đại kế kiếm thuốc. Mặc dù nghe khẩu khí người này tự hồ cùng phong nhạc kia có chút giao tình, nhưng hàn lập tin tưởng rằng khả năng đối phương vì phong nhạc mà báo thù hoàn toàn không cao. Dù sao hầu hết người tu tiên đều vì bản thân mình, phần lớn là người hay thay đổi, huống chi đối phương cũng không phải loại người ngu ngốc. Đương nhiên, nếu đối phương cố chấp muốn động thủ báo thù cho phong nhạc thì hàn lập cũng chỉ còn cách ra tay trước. Hắn sẽ liều mạng hao tốn thể lực, sử dụng thân pháp ly khai, sau đó xuất kỳ bất ý dùng ti tuyến trên ngón tay lặng lẽ chồng lên đầu. Đối phương, khiến cho đối phương thần không biết quỷ không hay mà mất mạng. Nhưng Hàn Lập cũng rất rõ ràng. Cho dù tấn công bất ngờ, có thể thành công hay không thì khả năng sẽ không cao. Chỉ có khả năng khoảng 3, 4 phần thành công. Bởi vì hắn tử xấu xí này cùng hắn cách nhau quá xa. Khoảng cách 20 trượng này cho dù thân pháp Hàn Lập có nhanh thế nào đi nữa cũng không có chắc chắn một kích tất sát. Mà đối phương chỉ cần tùy ý xuất ra pháp thuật phòng ngự ở trên người, thì ti tuyến của hắn sẽ trở nên vô dụng. Báo thù Thật là buồn cười. Ta sao lại vì loại người nhàm chán đó chứ? Quả nhiên sự tình đúng như Hàn Lập nghĩ. Hán tử xấu xí vừa nghe xong lời Hàn Lập nói, đã cười ha ha, khinh thường nói. Trước kia chính xác là ta cùng người này có chút giao tình. Tuy nhiên cũng không có gì là thâm giao. Hiện tại người cũng đã chết, giao tình tự nhiên cũng không còn. Hán tử xấu xí vô sỉ nói. Nhưng lời nói lại để lộ ra lập trường của hắn, bộ dạng không có chút ngượng ngùng nào. Hàn Lập im lặng không nói. Tuy vẫn còn cảm thấy căng thẳng đề phòng nhưng cũng hơi an tâm một chút. Giống như vừa mới vào khu trung tâm này đã phải lập tức đại chiến một hồi. Nhưng tiểu huynh đệ, người cũng thật lợi hại. Tên phong nhạc kia cũng không phải là loại dễ đối phó. Đặc biệt trên người hắn còn vài món đỉnh cấp pháp khí, sách sách, đều là những món tinh phẩm. Hán tử xấu xí xoa mũi mình, đột nhiên đối đãi với hàn lập rất thân thiết, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Mặc dù nhìn giống như tùy ý mà hỏi. Nhưng thân hình hắn lại lui ra phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàn Lập. Hàn Lập nhìn thấy như vậy không khỏi cười khổ không thôi. Phỏng chừng cho dù hiện tại Hàn Lập lập tức trở mặt hướng đối phương ra tay, xác suất thành công cũng giảm xuống không còn tới một thành. Cái này cao thủ, quả nhiên là những lão cáo già, kinh nghiệm phong phú, cũng không phải là tay mơ. Tuy nhiên hắn đoán phân nửa là đối phương nghĩ mình sở hữu pháp khí của phong nhạc, cho nên mới tự có biểu hiện như vậy. Trong lòng sau khi đã thông suốt hết thảy, Hàn Lập mỉm cười không nói gì. Không nói mình tìm được pháp khí, cũng không nói mình không tìm được pháp khí, khiến cho kẻ vô lại này khó chịu, càng thêm kiêng kỵ. Kiệt tác trên bức tường trước cửa kia, có phải là do các hạ làm nên không? Hàn lập nhớ tới hình ảnh ở trước cửa kia, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chó má, đó là do hẳn thiên nhai làm. Ta không phải là loại người nhàn rỗi mà làm chuyện loại này. Nhiều máu thịt như vậy thật lãng phí. Đáng tiếc, nếu là ta ra tay thì đã khác, nghe nói máu thịt của người tu tiên chính là bổ dược. Hàn Lập ngay từ đầu còn có thể mỉm cười nghe lời đối phương nói. Nhưng khi nghe đến những lời sau đó của hắn tử xấu xí này, đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái túi vải lớn, sau đó sờ vào trong lấy ra một khối thịt ném về phía sau. Nụ cười trên mặt Hàn Lập trở nên miễn cưỡng, thậm chí còn có dấu hiệu uể oải. Kẻ vô lại này lén nhìn về mặt Hàn Lập lúc này, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tên tiểu tử Hoàng Phong Cốc này dù sao còn quá trẻ, rất nhạy cảm, mình chỉ nói mấy câu đã khiến cho hắn tâm thần bất định. Nếu là chính thức đánh nhau, điều đó tuyệt đối sẽ không phải là một sơ hở nhỏ. Nhưng mà đối phương có khả năng giết chết tên phong nhạc kia, thật sự là việc ngoài ý muốn. Hắn như thế nào cũng thấy người này cực kỳ bình thường, thật sự không giống loại người có năng lực lợi hại. Theo lý thuyết người này còn trẻ tuổi, pháp lực lại nông. Cạn, cho dù có được vài món pháp khí cũng không thể so được với phong nhạc, có hoàng la tán, đạp vân hoa và vô số đỉnh cấp pháp khí. Như vậy tên phong nhạc kia sao lại có thể chết trong tay tiểu tử này? Việc này quả thật có chút ám muội, nhưng Đạp Vân Hoa lại ở chân đối phương, điều này cũng hoàn toàn là sự thật. Có thể nào không phải do hắn sát hại, mà do may mắn nhặt được hoặc do một nguyên nhân nào đó. Trung Ngô nghĩ đến nỗi đầu óc có chút hồ đỏ, không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của Hàn Lập. Nhưng để hắn chủ động thử động thủ trước, thì có đánh chết hắn cũng sẽ không đem thân ra thử sự nguy hiểm. Điều này là do hắn là loại người thông minh nên có cách hành xử như vậy. Hắn từ xấu xí không thể hiểu được, thu hồi suy nghĩ. Sau đó đưa ánh mắt nhìn, mỉm cười nói với Hàn Lập, đúng rồi, còn chưa hỏi tiểu huynh đệ tên gì, có thể cho Trung Mỗ biết được không? Hoàng Phong Cốc Hàn Lập, điều này không có gì phải che giấu, Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh trả lời. Thì ra là Hàn Huynh Đệ,
chẳng biết hàn huynh đệ đối với khu vực trung tâm này có kiến giải gì. Trung Ngô giống như thấy bạn cũ lâu ngày không gặp, có vẻ rất nhiệt tình. Cũng biết không nhiều lắm, nhưng Trung Huynh ở đây đã lâu năm, át thản biết được nhiều thứ hơn so với Hàn Mỗ. Hàn Lập chẳng biết ý đồ của đối phương nên lập tức cảnh giác. Hắc hắc, Hàn Huynh đệ nếu tin lời Trung Mỗ, chúng ta không bằng trao đổi thông tin về khu vực trung tâm. Như thế nào? Đây chính là sự tình đối với ta và ngươi đều có lợi. Trung Ngô do dự một chút, rốt cuộc cũng thấp giọng nói ra ý đồ chân chính của hắn. Hàn Lập nghe xong liền dùng mình, thầm suy nghĩ cân nhắc. Được sự cho phép của sư môn, cùng với tư liệu cá nhân môn phái, mặc dù các phái đều không có đồng ý rõ ràng, nhưng trên thực tế đa số đệ tử lại làm việc này. Vì thế một lát sau hắn liền mỉm cười nói, có thể, sau khi trao đổi thông tin hai chúng ta đều thu được không ít lợi ích. Ha ha, thật là quá tốt. Ta đã biết hàn huynh đệ không phải các bà mẹ già. Đến đây, chúng ta đem thông tin lưu vào ngọc giản, rồi trao đổi cho nhau. Trung Ngô thần tình hưng phấn, kích động, hai tay không có dừng lại. Xem ra hắn đối với thông tin của Hàn Lập rất là chờ mong. Hàn Lập thấy vậy, thầm cười lạnh trong lòng vài tiếng. Nhưng biểu hiện tự nhiên cũng đồng ý, chế tạo thông tin rất đơn giản. Hàn Lập cùng đối phương chỉ trong thời gian một trung trà đã luyện chế xong, liền đem ngọc giản ném cho đối phương. Khi đối phương tiếp lấy ngọc giản trên tay, Trung Ngô cùng Hàn Lập đều điều tra đại khái nội dung. Quả thực đều là tư liệu về khu vực trung tâm. Hai người trong lòng có quỷ, đưa mắt nhìn nhau cười. Trong thời gian ngắn nhau vậy, tự nhiên không có khả năng ngụy tạo thông tin. Nhưng lúc lưu lại thông tin, cố ý quên đi một số chỗ quan trọng, đây đương nhiên là điều chắc chắn ngầm hiểu. Trải qua việc này, Trung Ngô cùng Hàn Lập tự hồ quan hệ gần gũi hơn rất nhiều. Cùng Hàn Lập tán gẫu về một số câu chuyện kỳ lạ của tu tiên giới. Xem hai người trong lúc đó nói cười, không ai có thể tin rằng, không lâu trước đó hai người bọn họ thiếu chút nữa thì ngươi sống ta chết. Xem bộ dạng hai người đều là biết rõ tiến thối chi đạo của cao nhân. Hàn lập mỉm cười, nhìn như cùng đối phương tán gẫu mà hứng khởi. Nhưng trong lòng thực sự không ngừng phì nhổ. Người nói tán gẫu là tán gẫu sao? Dù sao cũng còn bảo trì khoảng cách xa như vậy. Chỉ cần hắn hơi tiến lên một bước, đối phương khẳng định mỉm cười lui về phía sau hai bước nhỏ. Tuy nhiên hàn lập hiện tại thực sự không muốn giết người này. Nhưng đối phương cẩn thận tới trình độ như vậy khiến hàn lập cười khổ không thôi. chương 194, Trung tâm khu bí văn. Tuy nhiên Hàn Lập cũng không nóng vội, bởi vì trung tâm khu vực cấm địa này thật sự không giống khu vực bên ngoài. Bên ngoài khu trung tâm là các khu vực khác, bên trong có linh thảo kỳ quả, phần lớn sinh trưởng không theo quy luật. Tại mỗi góc ở khu vực bên trong đều có thể phát hiện tung tích chúng. Trước tiên phải giành được, sau đó khi đắc thủ thì phải lập tức chạy trốn. Bởi vì ở những nơi này do có rất nhiều linh dược nên xung đột cũng không nhiều. Vì vậy hành động sát nhân đoạt bảo cũng cần làm sạch sẽ hơn một chút. Nhưng đối với khu vực trung tâm lại không giống như vậy. Theo như lời những đệ tử trước đây may mắn sống sót trở về, thì diện tích khu vực trung tâm này rất lớn, cơ hồ chiếm hơn một trên ba diện tích cả cấm địa, bốn phía bị tường đá quay thành vòng tròn lớn, nhưng có thể theo bốn cánh cửa bằng đồng đi ra ngoài. Cả khu vực chia thành ba tầng, giống như là vỏ, thịt và hạt của quả vậy, tầng thứ rõ ràng, rất kỳ lạ, Hàn Lập hiện tại đang ở một nơi đẹp như trong tranh. Đó chính là khu vực ngoài cùng của khu trung tâm. Theo tư liệu, từ nơi này đi tới tầng tiếp theo cần phải đi một quãng đường dài. Trong phạm vi này có hoa thảo, thụ mộc, tuy nhiên những loại kỳ chân thế gian hiếm thấy thì rất thưa thớt, nhưng cũng có thể lấy để làm linh dược, chỉ là những thứ có tác dụng đối với người tu tiên lại rất ít, hầu hết chỉ có thể xem chơi chứ không thể sử dụng. Không ít người của thất đại phái đều phỏng đoán khu vực này, trở thành cấm địa do chủ nhân của khu vực này cố ý như thế, đem tầng này làm giống như hoa viên, là nơi đặc biệt ganh đua, vô số hoa thảo và quả mộc đem mắt, vốn là để chủ nhân cấm địa thư giãn. Nếu muốn tìm những thứ hữu dụng, chi bằng nên đi nơi khác mà tìm. Thứ chân chính hữu dụng đối với người tu tiên là thượng phẩm linh dược, được trồng ở tầng thứ hai. Đệ tử các phái tiến vào nơi này phần lớn là hướng tầng thứ hai mà đi tới. Trong đó có ba vị chủ dược để luyện chế trúc cơ đan, đương nhiên đó là mục tiêu lớn nhất của bọn họ. Hàn lập đối với mấy linh dược này cũng giống như bọn họ, là tình thế bắt buộc, nói tới khu vực tầng thứ hai, vừa xem tư liệu liên quan, hàn lập ngạc nhiên cả một lúc. Bởi vì khu vực tầng thứ hai này tất cả đều là một sơn mạch thật lớn, quanh năm đều bị sương mù bao phủ dày đặc. Mà trong sơn mạch này có sơn động, thung lũng rậm rạp, linh địa thiên nhiên, các loại thạch ốc, thạch điện do thiên nhiên tạo thành, các loại thiên địa linh dược đều sinh trưởng ở nơi này. Hán tử xấu xí kia cùng Hàn Lập trao đổi thông tin, chủ yếu cũng là tìm địa đồ phân bố mấy loại linh dược này. Bởi vì ai cũng không thể chắc chắn sau khi tiến vào nơi đây. Hiện tại có tư liệu liền khẳng định được khu vực mà mình đang ở. Cho nên bản đồ phân bố
người tu tiên bình thường tiến vào sơn mạch, căn bản chỉ đi vài bước sẽ hoàn toàn bị lạc trong sương mù, chỉ có thể bước từng bước một, chậm rãi sờ soạn tiến tới. Cho nên muốn đi ra ngoài hoàn toàn giữ vào vận khí của bản thân. Nhưng điều làm cho đau đầu hơn, chính là tại sơn mạch còn có vô số yêu thú sinh sống, hỏa diễm thử nhất cấp bậc thấp, truy phong thỏ nhất cấp, kim quang mãng đỉnh cấp, băng hỏa lang, cơ hồ người của thất đại phái đều nghe nói qua, về các chủng loại nhất cấp yêu thú này. Thực lực của chúng không cao, người tu tiên tầng thứ 6, thứ 7 có thể một người đối phó dễ dàng với 7, 8 con yêu thú cũng không hề có vấn đề. Nhưng nếu là yêu thú bậc cao thì cho dù đệ tử tinh anh của thất đại phái mà gặp, cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Nhưng may mắn là loại yêu thú này ở trong sơn mạch lại rất ít. Hơn nữa đại bộ phận đều trở thành thủ hộ thú chuyên bảo vệ linh dược nào đó, sẽ không dễ dàng gặp phải bên ngoài, bởi vậy phần lớn yêu thú đều là nhất cấp. Vài tên tinh anh đệ tử liên thủ liền dễ dàng giải quyết chúng. Tuy nhiên nếu chỉ có một người bắt gặp, thì một hồi hồi huyết chiến là không thể tránh khỏi. Bất luận ở sơn mạch là sương mù dày đặc, hay là yêu thú chiếm cứ trong núi, nếu chỉ bắt gặp một con, thì có lẽ những đệ tử tinh anh tâm cao khí ngạo này, còn có thể miễn cưỡng thử một lần, mạo hiểm xâm nhập vào trong sơn mạch hái thảo dược. Nhưng nếu như gặp phải một đàn, các đệ tử này chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Dưới tình huống này mà lên núi, hoàn toàn chắc chắn không có đường quay về, cho nên năm đó tiến vào cấm địa. Các nhóm đệ tử đầu tiên đều tìm các loại linh dược phổ thông ở bên ngoài khu vực trung tâm, căn bản không có tiến vào trong núi. Nhưng vài lần sau, có một gã tu sĩ yểm nguyệt tông phí hết tâm cơ, luyện chế một khỏa pháp bảo nguyệt dương bảo châu. Vật đó không thể tấn công địch, cũng không thể phòng ngự, tác dụng duy nhất chính là có thể phóng ra kỳ quang, có thể khắc chế các loại sương mù độc trướng. Người này chuẩn bị để có thể tiến vào cấm địa một cách dễ dàng hơn. Quả nhiên, đệ tử yểm nguyệt tông có được bảo vật này. Tiếp theo đó xuất ra quang mang chiếu dọi, sau khi bọn họ khu trừ phần lớn sương mù, tại trên núi đã có thu hoạch lớn mang về. Dựa vào thu hoạch lần này luyện chế được rất nhiều trúc cơ đan. Sau đó thu nhận đệ tử, làm cho thực lực môn phái một bước lên trời. Từ đó về sau Yểm Nguyệt Tông trở thành Việt Quốc đệ nhất tu tiên phái. Tuy nhiên tục ngữ đã nói, trên đời không có chuyện gì không lọt ra ngoài tường. Tin tức Yểm Nguyệt Tông lợi dụng Nguyệt Dương Bảo Châu, thu hoạch được nhiều thiên địa linh dược tại cấm địa truyền ra ngoài. Không lâu sau đó khiến cho lục đại phái tìm tới cửa. Không muốn khiến cho chúng nhân phẫn nộ, nhưng lại không cam lòng giao ra Bảo Châu. Yểm Nguyệt Tông cùng lục phái trải qua một phen mặc cả có kè. Sau cùng đưa ra Bảo Châu, trở thành vật chung của thất đại phái. Sau đó bảo vật này do thất đại phái thay phiên nhau sở hữu. Mỗi lần tiến vào cấm địa, môn phái giữ Bảo Châu này liền đưa bảo vật này ra, giao ra cho môn phái khác nắm giữ. Nhưng bất luận môn phái nào có Bảo Châu hay không có Bảo Châu, vừa đến bên trong cấm địa, Đệ tử môn phái đó phải chịu sự giám sát của đệ tử các môn phái khác, trong thời gian quy định sử dụng bảo vật này, không được cố ý kéo dài thời cơ khu trừ sương mù. Cứ như vậy đệ tử các phái đi tới khu trung tâm, có thể đồng thời tiến vào sơn mạch tìm linh dược, có vẻ rất công bình. Thỏa thuận như vậy khiến cho Yểm Nguyệt Tông giảm thu hoạch, không thể độc chiếm linh dược trong cấm địa. Nhưng trên thực tế cũng khiến cho Yểm Nguyệt Tông tránh khỏi họa diệt môn, dần dần có cơ hội cường đại hơn. Đến nay... Yểm Nguyệt Tông dẫn đầu trong thất đại phái, thực lực có thể nói thâm bất khả chắc. Các phái còn lại nếu như không liên thủ, căn bản không thể đối kháng lại. Nhưng Hàn Lập không có lo lắng, nguyên nhân là trước mắt một hán tử xấu xí khẩu. Thị Tâm Phi, không thể sai sót, lần này thất đại phái đã sớm tiến vào, thời gian thích hợp để khu trừ sương mù, lúc này đã là buổi sáng ngày thứ ba. Hàn Lập đi thẳng tới phía trước không nghỉ ngơi, vội vã chạy tới khu vực trung tâm. Bởi vì sợ trên đường có người ngăn cản, làm chậm trễ thời gian tiến vào trong sơn mạch. Hiện tại một khi đã tiến vào khu vực trung tâm, không cần nóng vội. Bây giờ tới tầng thứ hai, cũng chỉ trợn mắt nhìn sương mù mà thôi. Cho nên tầng thứ ba khu trung tâm cấm địa rất là thần bí. Chỉ cần đứng ở trên đỉnh núi, cũng có thể nhìn thấy xung quanh khu vực tầng thứ hai là các tảng đá lớn. Có một tòa bảo tháp to lớn gần 100 trượng ở trung tâm. Trung quanh bảo tháp là các tảng đá lớn cùng với rừng rậm xanh biếc. Đây chính là tầng thứ ba, cũng chính là trung tâm của cấm địa. Cao nhân của thất đại phái sau khi nghe đệ tử bổn môn miêu tả. Lập tức biết được cấm địa này chính là nơi ở của chủ nhân cấm địa. Bảo tháp này thật sự vô song không gì sánh bằng. Nhưng ở giao giới giữa tầng thứ hai và tầng thứ ba có một cấm chế cường đại vận hành, ngăn cản ý đồ xâm nhập của đệ tử các phái. Cấm chế này căn bản không phải là thứ mà đệ tử luyện khí kỳ có khả năng khai phá. Nhưng tu sĩ đạt tới trúc cơ, kỳ lại không thể tiến vào cấm địa cho nên bảo tháp này rốt cuộc có cái gì, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Hàn lập đối với cự tháp tầng thứ ba này một chút hứng thú cũng không
sau đó mới thoát khỏi sự dây dưa của người này, đi vào bên trong thảo mộc, biến mất không bóng dáng. Khi đang định biến mất, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn đối phương thì thấy trung ngô kia vẫn đang đứng tại chỗ, không có ý muốn rời đi, xem ra mấy cao thủ, này, không giống những tên đệ tử khác muốn đục nước béo cò, không chắc chắn 8 9 phần 10 thì sẽ không động thủ. Phòng trừng còn có nhiều người như vậy nữa. Hàn lập một mặt cân nhắc, một mặt rời xa địa phương này, tìm kiếm thứ gì đó. Dưới một cây đại thụ chọc trời, Hàn lập phát hiện một một hốc cây cũ, điều này khiến cho hắn vui vẻ trong lòng. Sau khi tiến vào động khẩu này, hắn động tay chân tạo một vòng phòng hộ, sau đó không nghĩ gì cả, bắt đầu nghỉ ngơi. Hàn lập cần phải được nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sau khi sương mù được khu trừ, có trời mới biết có sự tình gì phát sinh. Hắn trước tiên muốn khôi phục trạng thái tốt nhất, đó mới là kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên hắn tin rằng, ngày mai có thể đứng trước núi, chờ đệ tử các phái phá bỏ sương mù, sẽ không có nhiều người. Hơn nữa, mỗi người so với phong nhạc kia cũng không dễ đối phó hơn bao nhiêu. Nghĩ tới điều này, Hàn Lập rơi vào giấc ngủ, thẳng một mạch đến dạng sáng ngày hôm sau hắn mới chậm rãi tỉnh dậy đi tới. Cấm địa quan trọng nhất cuối cùng đã gần tới. chương 195, Nguyệt Dương Bảo Châu, Chi Uy. Hàn Lập tỉnh lại, không có lập tức đi ra khỏi hốc cây, mà lại khoanh chân ngồi xuống. Trong cơ thể linh lực mênh mông, Pháp lực đã khôi phục đến đỉnh điểm để tiến vào cấm địa. Cảm giác mệt mỏi đã biến mất, thể lực cực kỳ sung mãn. Khôi phục lại thực lực xong, Hàn Lập mới chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng cực kỳ vừa ý. Hắn lúc này mới đứng dậy, kiểm tra xem xét phù lục cùng pháp khí trong túi chữ vật, chuẩn bị cẩn thận thật tốt lần cuối cùng. Ngày đó từ trên người đồng đảng của tên dâu quai nón, tìm được mấy cái túi chữ vật, Hàn Lập trước kia căn bản cũng chưa có nhìn kỹ. Hiện tại cũng muốn nhìn qua một lần. Xem xem có thứ pháp khí nào có thể dùng được hay không. Nói thật ra, bất luận là túi chữ vật nào của hai người đại hán dâu quai nón hàn đại đa số là pháp khí bậc thấp. Sau khi xem một lúc, Hàn Lập liền không nói lời nào. Tổng cộng 5 túi chữ vật chỉ có 23 món pháp khí, trong đó hạ phẩm pháp khí 5 món, trung phẩm pháp khí 7 món, chỉ có 11 kiện thượng phẩm pháp khí. Có một túi chữ vật có hai kiện hạ phẩm pháp khí cùng hai kiện trung phẩm pháp khí, thượng phẩm pháp khí căn bản không có món. Điều này làm Hàn Lập không khỏi cảm khái. Đệ tử phổ thông cùng với đệ tử tinh duệ của thế gia thật sự là khác biệt, như một cái túi chữ vật lớn mà ngay cả một kiện đính cấp pháp khí cũng không có. Không trách ngày đó gã dâu quai nón bị mình dùng thổ lao thuật, vây khốn mà một biện pháp để thoát thân cũng không có, chỉ có thể trở mắt nhìn mình dùng kim quang chuyên lấy mạng. Hàn Lập nghĩ tới nữ tử có nhiều bảo vật cùng đỉnh cấp pháp khí của phong nhạc, không khỏi cảm thán đối với đệ tử bình thường, không nghi ngờ, người khác vừa thấy hắn công pháp nông cạn liền theo bản năng cho rằng thực lực hắn rất yếu. Không có lo lắng chút nào về việc hắn có pháp khí lợi hại. Thì ra đệ tử bình thường lại có ít pháp tốt như vậy. Hiện tại Hàn Lập có thể hiểu được. Ngày đó tại Đại Điện Hoàng Phong Cốc, vì sao có rất nhiều đệ tử vừa thấy thượng phẩm pháp khí lại kích động như thế. Xem ra Hoàng Phong Cốc đối đãi với đệ tử xem ra cũng không tệ. Dù sao còn có thể bỏ ra hơn 10 kiện thượng phẩm pháp khí để ủng hộ sĩ khí bọn họ. Thật ra Hàn Lập đã nhầm lẫn về việc này. Cho dù các phái có xuất gia đệ tử tinh anh đi vào cấm địa, nhưng số đệ tử trên người có được đính cấp pháp khí cũng rất là ít. Giống như nữ nhân lắm bảo vật nọ có một kiện đính cấp pháp khí, bản thân cũng là tinh anh trong hàng đệ tử, cũng chỉ có một vài người mà thôi. Hơn nữa phần lớn đều là có gia tộc cường đại. Những đệ tử tinh anh bình thường không thể so sánh cùng. Như vậy Hàn Lập có được 3, 4 kiện đính cấp pháp khí đã có thể khiến những người gọi là đệ tử tinh anh chảy nước miếng vì thèm. Dù sao tiến vào kết đan kỳ, ngoại trừ phù bảo, đỉnh cấp pháp khí là lợi hại nhất mà mọi người ì vào lúc tranh đấu. Mỗi một kiện đính cấp pháp khí đều có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên. Hàn lập khi ở tại Hoàng Phong Cốc bởi vì ít cùng sư huynh đệ tiếp xúc, cho nên mới không hiểu rõ mấy sự tình này của tu tiên giới. Hắn còn nghĩ mỗi tinh anh đệ tử đều có đỉnh cấp pháp khí. Điều này cũng khó trách, ai bảo từ khi hắn cùng vị lục sư huynh, kia đại chiến tới nay, mấy lần đều gặp phải địch nhân có đỉnh cấp pháp khí. Chính điều này làm hắn đối với đỉnh cấp pháp khí không khỏi sinh ra ảo giác, khiến hắn có hiểu lầm. Lớn như vậy, mặc dù hiện nay hắn biết đệ tử bình thường uất thiếu hụt pháp khí, nhưng có đỉnh cấp pháp khí có giá trị, điều này đối với Hàn Lập mà nói không biết là họa hay phúc, trung phẩm pháp khí Hàn Lập tự nhiên xem nhẹ, sẽ không quan tâm đem ra sử dụng. Hắn đem 11 món thượng phẩm pháp khí ra dùng thử một phen, cuối cùng phát hiện ba kiện có uy lực lớn nhất, một thanh phi đao, một kim bạt, một cái bình ngọc. Những thứ này đều là thứ Hàn Lập cần. Phi đao cùng kim bạt đều là pháp khí tấn công, không có gì để nói nhiều. Nhưng cái bình ngọc này thật là hiếm thấy, dường như
bởi vì có ngũ hành hộ cháo có thể ngăn cản độc vụ bên ngoài, căn bản không thể làm người tu tiên chân chính bị trúng độc, nếu không phải hàn lập, thấy độc vụ màu xanh biếc này tạm thời có thể che mắt địch nhân, khiến cho đối phương phiền toái vì không nhìn được, thì hắn nhất định sẽ không chọn pháp khí này. Xem xét lại hết thảy mọi thứ trên người xong, hàn lập liền lặng lẽ rời khỏi hốc cây. Sau đó xác định phương hướng, chậm rãi đi tới. Sau khi xương mù bị xua tan, trực tiếp tiến tới ngọn núi kia tuyệt đối là không được. Sẽ bị vô số yêu thú chú ý tới, bị vây công mà chết. Qua bao năm đến nay, đã tìm ra con đường nhỏ có thể an toàn tiến vào ngọn núi. Hàn lập liền thẳng tiến đi tới. Thông đạo. Lối vào thông đạo không xa. Hàn lập trong chốc lát đã chạy đến địa phương mà tư liệu đã nói tới. Sau khi ẩn nấp ở sau một vài cây đại thụ, nhìn thấy trước mắt dày đặc sương mù thì Hàn lập thật sự chấn động. Sương trắng mù mịt cơ hồ che lấp cả bầu trời. Không cần nói không thấy lối vào, ngay cả khoảng cách một trượng, Hàn Lập cũng không thể nhìn thấy rõ. Không nghi ngờ, trước kia không có Nguyệt Dương Bảo Châu, thì cơ hồ không ai dám tới gần núi này. Cứ nghĩ sương mù dày đặc như vậy, phải chịu công kích bất ngờ không biết của các loại yêu thú, Hàn Lập cũng không có lời nào để nói nữa. Sương mù rộng như vậy, xem ra đệ tử đang giữ Bảo Châu còn chưa có bắt đầu thi pháp khu trừ sương mù. Hàn Lập nghĩ như vậy, liền đứng ở phía sau cây đại thụ, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Nơi Hàn Lập đứng chính là một địa phương có nhiều sương mù, khắp nơi đều là bụi rậm cùng hoang thảo, cho dù có ẩn giấu mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Hàn Lập mặc dù không phát hiện sự tồn tại của những người khác nhưng cũng biết ở đây, khẳng định còn có người khác. Dù sao có thể trèo lên núi cũng chỉ có con đường này mà thôi. Chỉ là hiện tại là lúc lên núi, cho nên mới không có ai quan tâm tới người khác. Thời gian, từng khắc, từng khắc trôi đi, Hàn Lập chịu khổ đợi khoảng 3, 4 canh giờ. Bỗng nhiên cảm thấy phía tây nam truyền đến một cỗ linh lực kinh người, tiếp theo một cột sáng màu trắng cao tới tận trời hiện ra. Từ sương mù mờ mịt trên không, ngưng tụ thành một quang cầu thật lớn. Mặc dù quang cầu hình thành, nhưng cột sáng không có dừng lại, không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Vì thế quang cầu càng lúc càng lớn, ngày càng trói mắt. Cuối cùng giống như một vầng thái dương, khiến cho người ta không dám nhìn chăm chú. Một lát sau, cột sáng đột nhiên biến mất, chỉ để lại hai quang cầu thật lớn nổi trên không trung. Nhưng quang cầu tồn tại cũng không. Lâu, trong chớp mắt liền vặn vẹo, biến đổi hình dạng, biểu hiện giống như đột nhiên bị nén lại. Điều này làm cho Hàn Lập sợ ngây người, miệng há hốc ra quên cả khép lại. Phanh một tiếng nổ kinh thiên động địa, quang cầu to lớn rốt cục cũng nổ tung trong không trung, biến thành vô số ánh sáng nhỏ cỡ nắm tay hạ xuống, tiến tới gần những mảng sương mù lớn. Trông thật diễm lệ, giống như một trận mưa ánh sáng. Mỗi một quang cầu màu trắng rơi vào bên trong sương mù. Lập tức khiến cho sương mù dày đặc lập tức sống động như dao long, liều mạng tấn công trung tâm quang cầu. Nhưng vừa tiếp xúc sương mù ngay lập tức bị quang cầu làm cho tiêu tan, nhưng quang cầu cũng ảm đạm không ít. Khi mà càng nhiều quang cầu cùng sương mù tiếp xúc, sương mù dày đặc dường như trở thành sóng thần, vũ khí không ngừng quay cuồng, sôi trào. Giống như cự hình yêu thú đang đánh nhau, cuối cùng đang dãy dụa. Hàn lập hai mắt không chớp, dương mắt nhìn tất cả. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy uy lực chân chính của pháp bảo cao cấp. Hắn rung động trong lòng, ở sâu trong nội tâm tràn ngập sự hâm mộ cùng sự khát vọng. Sương mù sau khi cùng quang cầu đà đấu một phen, rốt cục bắt đầu tan ra, làm xuất hiện hình dáng to lớn của ngọn núi, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bọn người Hàn Lập. Thật là lớn. Nhìn thấy như vậy những người này không khỏi sợ hãi kêu lên. Hàn Lập cũng không có ngoại lệ, ở trong số đó, phía trước Hàn Lập mà một ngọn núi cao đến dọa người. Nhìn lại, thấy núi cao ngàn trượng, ngọn núi cao ngất trong mây, nhìn không thấy đỉnh núi. Trên đỉnh núi đầy những quái thạch cùng gờ đá, cùng vô số cây đại thụ mấy người ôm không hết. Điều khiến người ta kinh hãi chính là hai bên sườn núi kéo dài liên miên không dứt, địa thế nguy hiểm, kéo dài rất xa, chẳng biết đến đâu mới là cuối. Sườn núi đối diện bọn người hàn lập, khá là dễ chịu, phương hướng phía xa xem ra là con đường lên núi. Lúc này từ trong sơn trung ẩn ẩn truyền đến vài tiếng yêu thú gầm nhẹ, thanh âm giữ tợn thê lương làm cho người ta nghe xong không rét mà run, hàn lập có chút ngẩn người. Vù một tiếng, một bóng người màu vàng từ trong bụi cỏ dày nhảy ra, tiến vào trong đại sơn, biến mất không dấu vết. Hành động này tựa hồ như kích động thần kinh những người đang ẩn nấp. Lập tức lại có mấy người đồng thời đi ra, đồng loạt hướng phía trước chạy đi. Chỉ là sau khi nhanh chóng tiến vào trong sơn lâm, thì mấy người lập tức kéo giãn khoảng cách, theo các địa phương khác nhau tiến vào trong núi. Hàn Lập không có đi ra. Hắn chủ định quan sát một lúc xem rốt cuộc có người nào chọn đường giống mình đi lên núi. Chương 196, kế hoạch của Hàn Lập. Trong chốc lát, một gã thanh niên áo lam thần tỉnh lạnh lùng, một vị lão già đầy dâu tóc, một thiếu phụ áo xanh diễm lệ trước sau đi ra. Bọn họ cực kỳ ăn ý lựa chọn đị
cuối cùng liền sửa sang lại một chút vật phẩm trên người, học theo hình dáng mấy người lúc trước, tìm phương hương chưa từng có người tiến đến, lặng lẽ vụt biến mất. Hàn Lập thực sự không biết, sau khi hắn vừa mới tiến vào không lâu, tên trung ngô xấu xí mới gặp hôm qua liền xuất hiện ở trước thông đạo. Hắn nhìn con đường lên núi mờ mờ tối, cười lạnh hắc hắc, vài tiếng, sau đó thả ra mười mấy con bướm vàng bay vào rừng núi, sau đó mới không sợ không vội mà đi theo. Lúc này ở ngoài cấm địa, lối vào ở chỗ phá cấm, người giữ cửa của bảy đại phái có chút lo lắng, mong chờ nhìn về phương hướng của cấm địa, trong đó có vị lý sư tổ của Hàn Lập. Không biết là lão lo lắng việc hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử Hoàng Phong Cốc, hay là lo lắng cho việc đánh cược của mình nhiều hơn. Mà vị đạo sĩ kết đan kỳ khác của Thanh Hư Cốc, tình huống cũng không hơn. Lại nói tiếp, từ sau khi khung lão quái của Yểm Nguyệt Tông nhúng tay vào việc đánh cược, thì lão không còn có tự tin như lúc trước, đã có vẻ lo lắng được mất. Việc này cũng khó trách, viên đội đan huyết tuyến giao thật sự khó mà có, cơ hồ tiêu tốn toàn bộ tiền tài của hắn mới được. Nếu mà dễ dàng bại dưới tay người khác, lão đạo sĩ này dù là tâm cảnh tu dưỡng cao tới đâu, cũng chỉ sợ đau lòng ngủ không yên mấy năm. Đạo sĩ trộm nước mắt dò xét vẻ mặt bình tĩnh duy nhất trong đám người này, chính là thiếu phụ dẫn dắt đệ tử Yểm Nguyệt Tông Nghê Thường Tiên Tử. Trong bảy vị cao thủ kết đan kỳ duy nhất chỉ có một phụ nữ, sau khi đệ tử thất đại phái tiến vào cấm địa, liền chưa bao giờ lộ ra một chút lo lắng. Liên tiếp người này người khác đảm tiếu, đồn đại, tự hồ đối với đệ tử xuất gia lần này của Yểm Nguyệt Tông tin tưởng 10 phần, căn bản không cần bà ta phí công phí tâm. Đạo sĩ càng nhìn thấy bộ dạng tươi cười của nữ tử này, càng lo lắng hơn nữa. Liên tưởng thêm lần nữa đến vẻ mặt tin tưởng của khung lão quái khi đánh cược, lão liền cảm thấy nội đan huyết tuyến giao tự hồ bay khỏi túi của mình thanh vật trong bàn tay của người ta. Càng nghĩ sự lo lắng trên mặt lão càng thể hiện ra trầm trọng hơn. Người không biết, thật cho là hắn lo lắng cho đệ tử của bổn môn trong cấm địa. Một lát sau, đạo sĩ rút cuộc nhẫn nhịn không nổi. Hắn thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ tiến đến đứng ở một chỗ khác trước mặt Lý Sư Tổ, vẻ mặt lo lắng hỏi, Lý Thí Chủ, Hoàng Phong Cốc các ngươi lần này phái xuất đệ tử nên thân thủ không kém đúng không? Chúng ta hai phái, đến lúc đó thực sự bại dưới tay khung lão quái kia. Bần đạo đối với đệ tử thanh hư môn tiến vào cấm địa, vẫn còn có chút tin tưởng. Nghĩa là sao? Đạo huynh xem thường hoàng phong cốc chúng ta sao chứ? Lý sư tổ vừa nghe, trên mặt trở nên bực tức. Ha ha! Đương nhiên không phải, bần đạo chính là đối với đệ tử phái xuất lần này của yểm nguyệt. Tông cảm thấy có chút cổ quái, thật sự không yên lòng. Đạo sĩ cười ha ha, cố cười giải thích. Điều này thực sự như vậy. Lý mỗ cũng cảm thấy không đúng. Vài lần trước Yểm Nguyệt Tông khi nào lại phái xuất đệ tử đều là tuổi trẻ như vậy, lại là nam nữ đệ tử một đôi. Chẳng lẽ nghĩ đến chuyến đi cấm địa này là cuộc dạo chơi của con nít? Lý Sư Tổ trầm mặt nói, xem ra hắn đối với lần đánh cuộc này cũng không yên lòng. Đạo sĩ nghe Lý Sư Tổ nói như vậy, liên tục gật đầu không thôi, xem ra đối với lời nói vừa rồi cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên đạo huynh yên tâm, Lý Mỗ một khi đã dám đánh cuộc, khẳng định đối với đệ tử bổn môn có vài phần tin tưởng, kỳ thật thực lực không dưới đệ tử quý môn. Lý Sư Tổ sau khi liếc mắt nhìn đạo sĩ, chậm rãi nói với thâm ý sâu sắc, trong thanh âm tràn ngập vài phần hào khí. Ha ha, thí chủ nói như vậy, bần đạo liền an tâm rất nhiều. Tại hạ cũng sẽ không quấy dày nữa đạo sĩ tìm được đáp án muốn hỏi trong lòng, nhất thời thần sắc mong mỏi, sau đó cười hì hì cáo từ ly khai. Lão trở lại địa phương lúc trước bắt đầu ngồi xuống dưỡng thần, yên lặng chuẩn bị đợi kết quả vài ngày sau. Mà Lý Sư Tổ nhìn chằm chằm đạo sĩ rời khỏi, đột nhiên hử nhẹ một tiếng. Sau đó dùng thanh âm mà chỉ có chính mình mới có thể nghe được, nhẹ nhẹ lẩm bẩm, phù vân tử, lão mũi châu nhà ngươi có chủ ý gì, đừng cho là ta không biết. Không phải là hy vọng chúng ta hai nhà liên thủ có thể thắng được yểm nguyệt tông, sau đó thanh hư môn các ngươi lại ngồi trên đầu hoàng phong cốc chúng ta sao? Hắc hắc, tuy không biết thanh hư môn phái đệ tử có gì đặc biệt tiến vào cấm địa, nhưng mà lần này bổn cốc ngay cả đệ tử đứng đầu luyện khí kỳ, tất cả đều phái cả đám đi, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng các ngươi đánh cuộc hay sao chứ? Lý Sư Tổ nói xong, trên mặt lộ ra vẻ rào trá, sự lo lắng lúc trước đã không còn một chút bóng dáng, rõ ràng cũng là một hồ ly thâm tàng bất lộ. Hàn Lập tự nhiên không biết, bên ngoài cấm địa hai vị kết đan kỳ tu sĩ đang cạnh khoái nhau, hắn hiện tại đang bị một con heo rừng to lớn màu dám nắng ngăn chặn đường đi. Heo rừng này trừ màu sắc da cùng hình thể đặc biệt thật lớn, cao hơn một trượng, còn các mặt khác cũng giống như heo rừng bình thường. Nhưng khi Hàn Lập nhìn thấy yêu thú này, lập tức nhận ra nó là một loại yêu thú cấp thấp thôi sơn thú. Thường gặp trên núi lửa, yêu thú này trừ ra dày thịt béo, ngoài có điểm khí lực lớn,
Hàn lập thần sắc không thay đổi, đứng tại chỗ đợi con yêu thú này đánh đến, cho đến khi nó cách hắn khoảng cách khoảng bảy, tám trượng mới tay phải vung lên, tiếp theo thân hình chợt lóe, người chuyển dịch ra phía sau yêu thú. Sau đó thôi sơn trừ mới rít lên một tiếng, từ trước tới sau cả thân hình chỉnh tề chia làm hai nửa, màu sắc nội tạng đủ loại chảy ra. Nó bất ngờ bị Hàn lập dùng pháp khí ti tuyến, hoàn toàn trẻ đôi. Hàn lập đem ti tuyến vô hình thu lại, nhìn nhìn thôi sơn chứ đã chết, nhẹ nhẹ lắc lắc đầu, sau liền lập tức nhảy lên cây đi, ly khai nơi này. Bởi vì hắn biết mùi máu tươi trên thi thể yêu thú này, không lâu sau sẽ đưa tới một số lớn yêu thú khác có khứu giác linh mẫn, hắn thừa dịp chuồn nhanh là tốt nhất. Hàn lập tiến vào rừng rậm của miệng núi lửa đã vài canh giờ, nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy, hắn liền đụng độ bốn con yêu thú. Trong đó ba con yêu thú cấp thấp hắn tự nhiên không khách khí một, cú đánh chết. Nhưng con trung dây yêu thú phi linh khổng tước, lông vũ dài nhiều màu sắc có khả năng, thoát ly thân thể tự động truy kích đả thương người cùng phòng ngự, làm hàn lập khá đau đầu. May mắn tuy là chim nhưng tốc độ không nhanh. Vì thế sau đó hắn tăng tốc thân pháp, sau một hơi đem nó cách xa vô ảnh vô tung, lúc này mới thoát khỏi sự chiến đầu vô vị lần này. Hiện giờ, hàn lập một mặt thì nhảy như bay trên cây, mặt khác lại thở dài không ngừng. Hiện tại hắn cuối cùng cũng đã biết yêu thú ở núi lửa nhiều loại đến mức nào. Lúc này hắn đang ở khu vực bên ngoài, bình thường gặp phải phần đông đều là yêu thú cấp thấp, nhưng qua một đoạn thời gian xâm nhập đến đoạn giữa của núi lửa, chỉ sợ xuất hiện một đống yêu thú cấp trung, cấp cao, đến lúc đó trừ việc bỏ chạy, Hàn Lập thật sự không suy nghĩ ra biện pháp có khả năng thoát thân khác. Không lấy làm ngạc nhiên tại sao tin tức nơi ẩn giấu linh dược trong tư liệu lại ít, như vậy. Chỉ sợ đệ tử trước khi tiến vào núi này, chỉ tránh né mấy loại yêu thú này liền tổn hao hơn phân nửa tinh lực. Thời gian còn lại cũng chỉ có thể đi lại 7, 8 nơi để xem xét một chút. Còn không nói rằng mỗi lần tham gia đều có thu hoạch. Xem ra hy vọng chính mình có thể hái được nhiều thảo dược thực sự không quá lớn a. À. Hàn Lập buồn bực thầm nghĩ. Hàn Lập hiện tại chạy nhanh theo phương hướng, chính là một sơn động bí mật thường sản sinh ra từ hầu hoa. Địa phương này theo như tư liệu nói, sẽ không có cái gì giá trị lớn. Bởi vì sơn động này trăm năm trước mới bị người hái qua một lần, hiện tại đều là cây con còn lâu mới trưởng thành mà thôi. Chúng nó không thể mang ra sử dụng làm thuốc. Cây con. Hàn lập nghĩ đến đây, không khỏi cười khẽ một chút. Hàn lập cần chính là mấy cái cây con mà người bên ngoài sẽ không cần. Lý do hắn mạo hiểm tiến vào cấm địa, khẳng định thực sự không phải là đoạt đồ trong tay nhiều cao thủ, thu thập thiên địa linh dược. Nguyên nhân chủ yếu là, ngay từ đầu đem mục tiêu đặt ở tên cây con còn chưa trưởng thành. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tận lực tránh được xung đột với đệ tử các phái khác, mới có thể tận lực chạy đến nhiều địa điểm. Chọn thêm thứ mà trong mắt người khác là vô dụng. Đợi cho sau khi hắn đem mấy cái cây con linh dược này hái đi, có thể dùng cái bình nhỏ thần bí ban đêm tiến hành nuôi dưỡng. Cứ như vậy cùng với việc trực tiếp hái linh dược trưởng thành không có gì khác biệt. Tuy nghe vị mã sư bá nói mấy loại cây con linh dược, tại ngoài cấm địa có khả năng sống sót trong thời gian không quá lâu, chỉ có thể sống một, hai năm, nhưng thời gian này cũng đủ đem chúng nó trưởng thành vài lần. Dù sao làm chút cơ đan thực không cần loại sinh trưởng lâu năm, chính là khoảng 4, 500 năm liền có thể sử dụng. Hiện tại phiền toái duy nhất chính là, không biết trong thời gian 3 ngày còn lại có đủ để hắn hái đủ số lượng linh dược. Bởi vì cây con linh dược sống ở đông một chỗ, tây một chỗ, hơn nữa trên đường còn có thể bị yêu thú ngăn chặn, mặt khác còn có thể phát sinh ra xung đột với đệ tử phái khác, hết thảy hàn lập trong lòng đều không biết. chương 197, yêu thú cự ngô công. Đến rồi, đây là cái sơn động đó. Sau hai canh giờ, hàn lập đứng ở trên một vách đá đen cao nửa người. Đánh giá một cái động khẩu cao mấy trượng cách đó không xa, lẩm bẩm. Xem ra, thực không có gì đặc thù cả. Hàn lập không có lỗ mãng xông vào, mà là tại phụ cận cẩn thận quan sát một lát. Tuy rằng thời gian thực sự gấp gáp nhưng cũng không thể, bởi vì thế mà chuốc lấy nguy hiểm. Bí động này theo như lời trên tư liệu, từ bên ngoài nhìn qua đích xác rất bình thường, cùng với mấy sơn động hoang dã trên đường mà Hàn lập, nhìn thấy quả thực giống nhau như đúc, thực là nơi không có chút gì đáng chú ý, cũng không biết lúc trước người nọ như thế nào tìm tới nơi đây. Điều này thật sự là làm cho Hàn Lập có vài phần khâm phục. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập mới xác nhận chắc chắn phụ cận thực không có yêu thú và người mai phục, lúc này mới cẩn thận đi vào trong động. Động khẩu hoàn toàn là do nhiên nhiên tạo thành, khắp nơi đều là đá núi màu xanh nhạt, không có một tia dấu vết nhân công đục đẽo. Hàn Lập tiến vào động khẩu, sau khi liếc mắt nhìn vách đá hai bên, liền đưa ra kết luận như vậy. Sau đó thân hình Hàn Lập chợt lóe, người lặng lẽ biến mất trong động, nhưng sau khi đi vài chục bước, thân hình Hàn Lập dừng lại. Bởi vì trải qua một, hai cái góc rẽ, phụ cận là một mảng tối mờ. Hàn lập nhăn mày, đưa tay vào trong
ý định lúc đầu của hắn là vô thanh vô tức tiến vào sâu trong động, nhìn xem có hay không yêu thú bảo vệ nơi đây, nếu là có hắn sẽ bí mật cho một kích chí mạng, giảm bớt nhiều hao phí sức lực. Nhưng hiện tại Nguyệt Quang Thạch xuất hiện, chính mình lại biến thành một cái đích ngắm rõ ràng, làm sao mà còn đánh lén được. Hàn Lập nhẹ nhàng cầm Nguyệt Quang Thạch với ánh sáng mờ mờ, sau khi do dự một chút, dùng cánh tay kia vỗ nhẹ tạo thành một cái vòng bảo hộ thổ thuộc tính xung quanh người, lúc này mới bước thấp bước cao tiếp tục đi tới. Trong sơn động không thể so với bên ngoài, thân pháp nhanh nhẹn nhất định không đạt được cực hạn, vì có tầng phòng hộ trên người nên có điều an tâm. Tuy nhiên cứ như vậy, sự nhanh nhẹn của thân thể liền giảm xuống rất nhiều, nhưng không thể vẹn cả đôi đường. Hàn lập rất rõ ràng cho nên cũng không có gì phàn nàn. Sơn động này phi thường hẹp và dài, sau khi hàn lập đi được nửa khắc vẫn không thấy dấu hiện gì là kết thúc. Điều này làm cho hắn trong lòng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, không khỏi hoài nghi chính mình có phải là tìm nhầm chỗ, đâm đầu vào chúng sao huyệt của yêu thú đỉnh cấp. May mắn thay, sau khi đi thêm hơn 10 trượng, trước mắt hiện ra một cái ngã rẽ lớn, lo lắng này của Hàn Lập rút cuộc được giải trừ. Bởi vì từ ngã rẽ kia, ẩn ẩn lộ ra vài dài bạch quang, điều này nói rõ ràng mục tiêu ở trước mắt. Hàn Lập thấy điều này, trong lòng vui vẻ, vội vàng thu lại nguyệt quang thạch cầm trong tay, người nhẹ nhàng, lặng lẽ lần mò qua. Một khi ở trong này đã có ánh sáng, thêm nữa ở chỗ góc, xem ra kế hoạch lúc đầu có thể tiếp tục tiến hành. Hàn lập lén lút, đầu dần dần ló ra từ sau ngã rẽ, một màn trước mắt làm hắn vui vẻ, nhưng sau đó lại âm thầm kêu khổ. Phía trước đích xác là điểm cuối của sơn động, hơn nữa là một cái sảnh. Đá thiên nhiên diện tích không nhỏ, chẳng những có rất nhiều vách đá trung nhũ sáng lấp lánh, nhưng là trên một khối đá nhỏ màu tím ở trong cùng, có ba, bốn gốc cây có lá và hoa nhỏ màu xanh nhạt. Mấy cái hoa này lớn nhỏ khoảng một tấc, vài cánh hoa đều uốn quan kỳ quái theo cùng một phương hướng, hợp lực hình thành một hình dáng độc đáo. Xa xa nhìn lại thấy ngồ ngộ, khôi hài giống như mấy tiểu hầu tử treo ở đây, thật sự là rất ấn tượng. Không cần hỏi, mấy cái này khẳng định chính là tử hầu hoa, xem màu sắc lá tuy là màu xanh, nhưng là do hỏa hậu còn rất kém. Hàn lập sau khi vừa thấy hoa, lập tức vui mừng thầm nghĩ. Nhưng khi hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên mặt thạch bích màu tím thì sắc mặt trở nên khó coi, nơi đây có một con rết dài vài thước đang nằm. Xem trên thân nó có da đen bóng loáng, xúc tu dài vài thước. Hình dáng dữ tợn, đáng sợ, Hàn Lập còn chưa động thủ, tâm lý đã vạn phần sợ hãi. Mặc dù hắn chưa bao giờ giết yêu thú độc trùng, nhưng ác danh của bọn chúng đã sớm nghe thấy nhiều lắm. Theo như lời người ta nói, loại yêu thú độc trùng cùng cấp bậc với yêu thú phi cầm, mãnh thú khó chơi hơn rất nhiều, hơn nữa rất hung hãn, độc thuật với lực sát thương cực lớn, thường xuyên có khả năng làm người chúng độc một mạng ô hô ai tai, cho nên không cần nói, tốt hơn là hoàn toàn đừng trêu chọc loại yêu thú này. Con rết trước mắt to lớn như vậy, tối thiểu cũng là yêu thú bậc trung, cũng không phải không có khả năng là yêu thú bậc cao. Hàn lập thấy vậy không thể không hít một hơi lạnh, cắn răng há miệng cả nửa ngày. Hiện tại không phải là hắn muốn trêu chọc đối phương, mà là con rết này chính là yêu thú bảo vệ tử hầu hoa. Nếu như không giải quyết con đại độc trùng này, việc hái linh dược trên thạch bích thuần túy là mơ tưởng. Hàn lập thu liễm hơi thở của bản thân, đem đầu chậm rãi rụt trở về, động tác nhẹ nhàng hết sức, không đánh thức con rết to nhìn như đang ngủ say. Hắn tựa vào thạch bích, nhăn chán cúi đầu nghĩ cách toàn vẹn đối phó yêu thú này. Dựa vào uy lực của vài món pháp khí đỉnh cấp, mạnh mẽ đối đầu cũng không phải là không được, dùng phù bào kim quang chuyên, hắn mười phần nắm chắc có khả năng một cú liền đem yêu thú kia đập dẹp lép. Nhưng sau lần chém giết này, pháp lực hắn chỉ sợ phải tiêu hao không ít, không thể bảo trì trạng thái tốt nhất của chính mình. Đường đi tiếp theo sau còn dài. Đối mặt với nguy hiểm khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều, mà hắn bởi vì muốn đuổi theo thời gian lại không có khả năng tiêu phí nửa ngày ngồi xuống khôi phục pháp lực. Cho nên lấy sự tiêu hao đại lượng pháp lực để đổi cơ hội thắng lợi lần này, Hàn Lập như thế nào cũng không tình nguyện. Sau khi suy nghĩ nát óc trong chốc lát, Hàn Lập trong lòng sáng ngời, đã có một chủ ý tốt. Trước khi hành động, hắn trước tiên cẩn thận ló đầu, nhìn thoáng qua con rết kia, thấy nó vẫn không nhúc nhích, lúc này mới yên lòng. Vì thế Hàn Lập sau khi mỉm cười, liền biến mất trong bóng đêm trên con đường phía sau. Sau một thời gian không lâu, Hàn Lập mặt đầy vui mừng đã trở lại. Lần này không thấy vòng bảo hộ trên người hắn, hơn nữa không có hành động lén lén lút lút nữa, mà là nghênh ngang trực tiếp rẽ bước đi vào trong đại sảnh đối phó với con rết. Động tĩnh của Hàn Lập lớn như vậy, con rết yêu thú kia nếu không có phát hiện, chỉ sợ không phải là yêu thú, mà là xuẩn thú. Cho nên con cự trùng dài hơn một trượng lập tức cảnh giác hướng về phía Hàn Lập, ngẩng cao đầu lên, hai, xúc tu thô, dài múa may không ngừng, phát ra âm thanh suy suy quái lạ, làm cho
Hàn Lập rõ ràng thấy rằng đầu yêu thú bị hỏa cầu đánh trúng vẫn đen bóng loáng, không có dấu vết lưu lại bên ngoài da. Điều này làm cho hắn kinh ngạc không thôi, xem ra người ta nói không sai, loại yêu thú độc trùng này quả nhiên cực kỳ khó chơi. Mặc dù con rết to bự không có bị thương, nhưng vừa rồi đã bị Hàn Lập châm ngòi, hoàn toàn bị chọc giận. Hai răng cửa sắc bén gần miệng nó chia ra, một cổ độc vụ màu đỏ từ trong miệng mạnh mẽ bắn tới, khí thế hung hăng, long trời lở đất hướng Hàn Lập vọt đến. Ý tứ xem ra muốn đem Hàn Lập hóa thành độc thủy. Hàn Lập tự nhiên sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ. Mấy cái này mà dính vào một chút thì vừa nhìn đã biết kỳ độc vô cùng. Hắn không có vòng bảo hộ xung quanh, mùi chân điểm một chút, lập tức bay ra đại sảnh với tốc độ so với độc vụ kia mau hơn vài phần. Sau đó liền xoay người hướng con đường lúc trước chạy như điên, tự hồ e ngại độc vụ của yêu thú này mà phải chạy bán sống bán chết. Con rết tự nhiên không chịu để cho Hàn Lập rời đi dễ dàng. Vô số chân tay trái phải của nó cử động cực nhanh, thân hình như gió đuổi theo, xem ra tốc độ hoàn toàn không dưới tốc độ Hàn Lập đang chạy như điên kia. Hàn Lập quay đầu lại nhìn như vậy liền chấn động, thân hình vội vàng gia tăng vài phần, mới đem con rết bỏ xa một khoảng cách nhất định, biến mất tại trong thông đạo. Con rết thấp giọng kêu một trận xùy xùy, không chậm trễ theo sát sau. Thông đạo này yêu thú đã đi vô số lần, tự nhiên quen thuộc hơn nhiều so với Hàn Lập, cho nên sau thời gian không lâu đã đuổi đến, thấy rõ ràng bóng dáng Hàn Lập. Con rết yêu thú mừng rỡ, tay chân huy động càng thêm cấp tốc, ác độc hung hăng vọt mạnh đến. Mà lúc này, Hàn Lập phía đối diện đột nhiên dừng cước bộ, quay đầu cười hì hì nhìn yêu thú, không hề đào tẩu về phía trước. Tựa hồ hoàn toàn buông thả ý niệm chạy trốn trong đầu. Sau đó, con rết to trong chớp mắt nhảy đến một nơi cách Hàn Lập chỉ có ba, bốn trượng. Nó mừng rỡ đang muốn dùng răng đem tên tiểu nhân trước mắt xé tan thành từng mảnh, thì bụng bỗng chuyển đến một trận đau đớn kịch liệt, thân hình nó đình trệ. Lập tức sự đau đớn thống khổ khó mà chịu được xuất hiện trên toàn thân, tiếp theo một lượng độc huyết màu đen từ dưới thân nhanh chóng tuôn ra, chảy ra khắp mặt đất. Thì ra chẳng biết khi nào, bụng bộ phận yếu nhất của con rết bị lưỡi dao cực kỳ sắc bén bất chi bất giác đột nhiên xảy ra, làm ngực và ổ bụng của yêu thú mở banh ra, khó trách con rết này thống khổ như vậy. Mà Hàn Lập đứng ở một bên đương nhiên, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh gục đối thủ. Hắn khoát tay, một đạo kim quang hình tròn cùng một thanh phi đao màu xanh sáng chói liền rời tay xuất ra, trực tiếp cắt về phía hai xúc tu thô, dài của con rết. Chương 198, xung đột. Phành, một tiếng, hai kiện thượng phẩm pháp khiếu ao khi bổ ra hai lỗ nhỏ trên xúc tu, đã bị bật ra, làm Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Thật cứng rắn. Cơ hồ chất lượng vật liệu có thể so sánh với trung phẩm pháp khí. Hàn Lập ngầm hô may mắn, nếu không phải thi triển một chút thủ đoạn, thì thu thập con rết này thật đúng là phải phí nhiều sức lực. Hàn Lập thấy phi đao kim bát tạo ra hiệu quả không lớn. Liền thuận tay thu trở về. Độc trùng này tuy bị vết thương trí mệnh nhưng sinh mệnh lực vẫn rất mạnh mẽ, vẫn ở nơi đây quay cuồng không ngừng, xem ra trong một thì nửa khắc sẽ không gục xuống. Vì thế hắn nhăn chán một chút, thân pháp thi triển, lóe lên vượt qua cực nhanh trên đầu yêu thú, không hề bận tâm tới sinh tử của nó, trực tiếp dọc theo thông đạo của sơn động mà về sảnh đá. Trong sảnh đá, vài cây con tử hầu hoa màu xanh kia vẫn ở nơi đây, vẫn còn tốt, không có việc gì, điều này làm hàn lập lòng tràn đầy vui mừng. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra vài hộp ngọc bích lớn nhỏ giống nhau đặt trên mặt đất, lúc này mới cầm phi đao lên, cực kỳ cẩn thận đem tử hầu hoa, kia và cả khối đá nhỏ màu tím bên dưới đồng loạt khoét lên, sau đó dùng phi đao nâng lên đặt vào tay, hắn bỏ vào trong hộp ngọc, cẩn thận đóng kín lại. Khi tất cả linh dược đều bị hắn nhất nhất hái xong, sau khi thu vào, hắn mới thoải mái, nhẹ nhõm thở vào một hơi, tâm thần trở nên bình ổn. Hắn lười biếng duỗi duỗi lưng, lại tùy ý quét mắt một phen quanh sảnh đá. Tin tưởng xác nhận trong này đích xác không có bỏ sót thứ gì, mới bình thản đi ra khỏi nơi đây. Khi Hàn Lập trên đường đi qua nơi con rết bị thương nặng, con yêu thú kia đã không nhúc nhích, nằm im trên mặt đất, hoàn toàn đã chết, dưới thân chảy ra một vũng lớn độc huyết, làm cho khu vực này của Sơn Động tràn ngập một mùi vị cổ quái làm cho người ta nôn mửa. Hàn Lập sau khi ngửi thấy, cảm thấy có chút choáng vắng đầu óc. Hàn Lập cả kinh, biết đây là kết quả của việc độc tính của độc huyết lan ra trong không khí, cho nên nhanh chóng phục dùng một ít thanh linh tán. Lúc này cảm giác khó chịu mới tiêu trừ. Hắn đi đến chỗ cách thi thể con rết bảy, tám trượng liền ngừng lại, tiếp theo xuất ra phi đao đâm loạn bảy, tám cái, thấy con rết thực sự không nhúc nhích tí nào, lúc này mới yên lòng tiếp tục đi tới. Nhưng mới đi vài bước, thân hình hàn lập dừng lại. Cúi người rút từ trên mặt đất ra một mũi nhọn ngắn màu đen. Hắn dùng hai ngón tay cầm mũi nhọn nhẹ nhàng lau sạch bùn đen, mũi nhọn lập tức tỏa ra kim quang lập lòe, đích thị là kim nhận.
bởi vì sợ hãi hào quang của kim nhận rất sáng, sẽ bị yêu thú sớm phát hiện. Hàn lập còn dùng bùn đen đem mũi nhọn biến thành màu đen, hòa cùng một thể với sơn động tối đen. Cứ như vậy rút cuộc làm cho yêu thú khó có thể phát hiện. Bởi vậy con rết khẩn cấp bám chặt mặt đất, đuổi theo Hàn lập đi vào đoạn sơn động này thì đã bị kim nhận cắm ngược mổ banh bụng, mà thần chẳng biết, quỷ chẳng hay, kết cục táng thân tại nơi đây. Đáng thương thân là yêu thú độc trùng cấp cao, một thân độc thuật cực kỳ lợi hại còn chưa kịp thi triển, trong lúc hồ đồ liền bị Hàn lập ám toán, cái chết thực sự là cực kỳ oan uổng. Tuy Hàn lập lập còn chưa biết mình đã giết chết một con rết yêu thú cấp cao, nhưng cũng biết con độc trùng này cho dù không phải thì cũng khẳng định là yêu thú cấp trung mạnh nhất. Đối với việc thu thập nó một cách nhẹ nhàng như vậy, rất là hài lòng. Hiện tại hắn liên tiếp đi 7, 8 bước, mỗi bước đều cúi người, rút cuộc đem kim nhận lau sạch sẽ thu hồi. Sau đó liền muốn nhấc chân rời khỏi nơi này, nhưng trong lúc vô ý nhìn thoáng qua thi thể con rết, hắn do dự một lát rồi tiếp tục đi tới. Vừa đến trước thi thể con rết, Hàn lập không khách khí dùng kim nhận trong tay lướt trên thi thể từ đầu đến lưng, còn có đuôi một chút. Kết quả phát hiện vỏ ngoài ở lưng là cứng rắn nhất. Kim nhận chỉ có thể tiến vào nửa tấc, chỉ có tiếp tục dùng sức mới có thể từ từ cắt vào. Hàn lập thấy vậy, không hề chần chờ, lập tức đem tám kim nhận vừa mới thu hồi, mà cố sức cắt đứt vỏ ngoài trên lưng con rết. Không bao lâu sau, một vài khối vỏ cứng dài vài thước đã bị Hàn lập cắt xuống, hắn cẩn thận thu vào trong túi chữ vật. Mấy cái này có thể ngăn cản một kích toàn lực của pháp khí đỉnh cấp, thì quả là đồ tốt. Nếu đơn giản chế thành một cái nội giáp khẳng định, đối với chính mình có nhiều chỗ hữu dụng. Thật ra dựa theo bổn ý của Hàn lập, đúng là hận không có khả năng đem cả vỏ ngoài của con rết cắt mang đi. Nhưng sẽ rất tốn thời gian, mà thời gian hiện tại đối với hắn mà nói thực sự là khan hiếm. Cho nên hắn mang theo sự tiếc nuối ra khỏi sơn động, lập tức tiến hành thực hiện ý nghĩ lúc trước đó là ở tại đây, cũng có thể còn có một ít thiên linh quả chưa thành thục có thể hái được. Khi Hàn lập không ngừng thực thi theo kế hoạch, sưu tập linh dược còn chưa thành thục, mặt khác mấy chỗ mà mọi người biết có linh dược thành thục, lại bùng nổ xung đột lớn giữa các đệ tử tinh nhuệ. Dù sao có khả năng biết trước được địa điểm có linh dược thành thục, cũng chỉ có một vài chỗ mà thôi, cao thủ các phái đối đầu va chạm với nhau thật không thể tránh khỏi được. Trong một sơn cốc u tĩnh cách Hàn Lập ở phía đông nam, có ba người vì hai cây tử hầu hoa, giống như Hàn Lập vừa mới hái, đang rằng co không thôi. Chính là hai đóa tử hầu hoa, màu sắc không phải là màu xanh nhạt, mà là màu tím cực kỳ diễm lệ, thực sự tỏa ra một mùi hương lạ nồng đậm. Phía trước hai đóa kỳ hoa màu tím này, còn có một đầu quái lộc với độc giác màu đỏ lửa dài. Thân thể chia đôi nằm trong vũng máu, đã chết lâu rồi. Mà cách không xa thi thể quái thú, có ba người quần áo khác nhau đứng ở các vị trí tạo thành hình tam giác, nhưng ai cũng không có ra tay, tự hồ đều rất kiên kỵ đối với hai người khác. Hai người bọn ngươi rút cộc là ý gì? Trích giác lộc này chính là ta một mình giết chết, linh dược nên thuộc về ta mới đúng. Rút cuộc một người với thần tình tức giận mở miệng nói. Nói chuyện chính là một thanh niên áo lam 20 tuổi, bộ mặt anh Tuấn, dáng người thon dài. Hắn một tay cầm phi xoa màu xanh, tay khác nâng một hạt châu tử màu vàng, trên mặt hai vật linh quang trói mắt, vừa thấy đã biết là pháp khí đỉnh cấp, khó trách người này có khả năng một mình đánh chết yêu thú cấp cao nhìn, như bất phàm kia. Đạo huynh, không nghĩ tới năm nay lại gặp mặt, ta và người thật đúng là có nhiều duyên phận. Nói chuyện lần này chính là một vị phàm nhân lão giả áo xanh tay cầm quải trượng, sắc mặt nhìn như hòa ái, nhân từ, nhưng đối với sự chất vấn kia của thanh niên không chú ý, ngược lại cùng một vị trung niên đạo sĩ khác nói chuyện. Đúng đó, ta cũng không nghĩ tới năm nay còn có thể cùng lý thí. Chủ một lần nữa gặp nhau. Đạo sĩ lưng mang một thanh trường kiếm mộc mạc, vẻ mặt tự nhiên nói, đồng dạng cũng không đưa mắt nhìn gã thanh niên. Thanh niên thiên khuyết bảo giận dữ, hắn tự nhiên có chút tư chất bất phàm, ra thế hiển hách, người lại anh Tuấn tiêu sái số một, cho tới bây giờ đều là tiêu điểm làm mọi người ngắm nhìn, nhưng hiện tại lại bị hai tên này làm nhục, có thể nào không làm hắn sinh ra oán giận. Nhưng còn không chờ hắn mở miệng nói tiếp cái gì. Lão giả cùng đạo sĩ nói mấy câu, lập tức làm hắn sắc mặt đại biến, trở nên kinh hoàng, thất thố. Chuyện xưa không cần đề cập, hôm nay trong này có hai gốc linh dược, ngươi và ta hai người vừa lúc phân chia bình đẳng, một người một gốc cây được không? Lão giả không nói lời vô nghĩa, hướng đạo sĩ thanh hư cốc đối diện đưa ra lời mời liên thủ phân chia linh dược. Trung niên đạo sĩ nghe vậy, trên mặt không có vẻ kinh ngạc, sau khi hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng nói, cũng tốt, chúng ta thực lực không sai biệt lắm. Đánh nhau chết sống cũng là kết quả lưỡng bại câu thương, như vậy đi, ta không có ý kiến. Thanh niên đem đối thoại của hai người đối diện nghe xong rõ ràng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đối phương hai người liên thủ, tuy hắn tự phụ pháp khí uy lực vô cùng lớn, nhưng
liền lập tức trốn chạy. Muốn chết, thanh niên vừa mới di chuyển, lão già áo xanh kia sắc mặt trầm xuống, dương quải trượng cầm trong tay phóng ra, biến thành một đạo thanh quang thẳng đến thanh niên bay vút đi. Quải trượng này hóa thành thanh quang quá nhanh, chỉ lóe lên, tuy xuất phát sau mà đến trước mặt của thanh niên, ngăn đường đi của hắn thanh niên kinh hãi, đây là pháp khí gì, như thế nào lại nhanh như vậy? Bất quá sự việc đến vậy, hắn cũng không kịp suy nghĩ, nhấc tay, phi xoa màu xanh bay ra nghênh đón, thân hình không chút ngừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, xem ra không lấy được linh dược, hắn sẽ không bỏ qua. Tiểu hữu, đã muộn, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi, không nên bức bách bần đạo hôm nay đại khai sát giới. Thanh niên còn chưa bước hai bước, phía sau liền chuyển đến thanh âm không nóng không lạnh, giống như bám sát phía sau thân hắn, dọa cho thanh niên hồn bay lên mây. Thanh niên sắc mặt trắng bệch lên đến đầu, quả nhiên đạo sĩ kia cách hắn chỉ có ngoài một trượng, đang cười cười nhìn hắn. Thanh niên sắc mặt tái nhợt không hề nói một từ, lập tức chuyển hướng chạy như điên ra ngoài cốc, ngay cả đầu cũng không dám ngoái lại nhìn một chút. Hắn trong lòng biết thực lực mình cùng hai người này tranh lệch nhau quá lớn, chủ ý hái linh dược chính là muốn tìm chết mà thôi. Đối phương có khả năng phóng thích hắn một mạng là sự việc đã khó có thể tin. Hắc hắc, linh hồ bộ của đạo huynh so với trước kia càng lợi hại, thật sự là xuất thần nhập hóa. Lão giả thấy đạo sĩ buông tha thanh niên một mạng, cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không ra tay ngăn trở, ngược lại còn khen ngợi đối phương. Không có gì, chút tài mọn mà thôi. Đạo sĩ thản nhiên liếc mắt nhìn bóng dáng thanh niên biến mất, chậm rãi ung dung nói. chương 199, Trần Thị Huynh muội Lý thí chủ có phải là thấy bần đạo phóng thích người này, có chút kỳ quái chăng? Trung niên đạo sĩ sau một lát trầm mặc, đột nhiên mở miệng hỏi. Ha ha, chính là có điểm như vậy. Pháp khí của tiểu tử kia cũng được, ta thấy cũng có chút động tâm. Lão giả cũng không che giấu tâm tư của mình, trực tiếp nói. Thí chủ thừa dịp sớm bỏ đi chủ ý kia là tốt nhất, người này không thể giết được. Đạo sĩ nhíu mày một chút, nhẹ nhàng cảnh cáo nói. Lão giả áo xanh nghe vậy, trên mặt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Nhưng vẫn chưa mở miệng hỏi gì cả. Hắn biết một khi lời đã nói đến đây, bằng vào thói quen của đối phương, sau đó khẳng định sẽ giải thích rõ ràng cho mình. Quả nhiên đạo sĩ mộc mặc tiếp tục nói, người này cùng mã vân long của thiên khuyết bảo có quan hệ lớn, không trêu vào là tốt nhất. Lão giả vừa nghe trở nên động dung, không khỏi kinh ngạc nói, chính là mã vân long của thiên khuyết bảo, trăm năm tới có hy vọng bước vào kết đan kỳ nhất. Đạo sĩ cười khổ một tiếng, thở dài nói, không phải người này, còn có thể là ai? Ta từng gặp qua mặt người này. Thanh niên kia trong tay cầm lạc Trần Châu, chính là pháp khí thành danh của người kia, điều này tuyệt không sai. Cho nên thanh niên này cùng Mã Vân Long ắt có quan hệ lớn, không động vào là tốt hơn. Tốt quá, thật may đạo hữu đã nhắc nhở. Nếu không ta thực phạm phải một sai lầm lớn. Khụ, hay là sớm đem linh dược hái đi. Không lại có khách không mời mà đến. Lão giả rút cuộc từ trong kinh ngạc khôi phục trạng thái bình thường, lập tức đề nghị nói. Đạo sĩ tự nhiên vui vẻ đồng ý. Sau đó hai người một trái một phải đều hái một gốc từ hầu hoa, lập tức chia đường mà đi. Sự tình tại mấy chỗ khác diễn ra đồng thời cũng như vậy, chỉ có điều xung đột của bọn họ, không có bình yên như vậy, mà là cực kỳ kịch liệt đất đá lửa khói tưng bừng. Bên cạnh một thạch ốc ở trên đỉnh núi, bốn người chia làm hai phe, điều khiển các loại pháp khí đang tranh đấu. Trong đó một nam một nữ mặc phục sức màu vàng, là đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Nam chừng 40 tuổi, vẻ mặt có khí chất thư sinh, trong tay có một cái bút lớn. Bằng gỗ ngân quang lập lòe cùng một quyển kim thư kim quang rực rỡ, trong khi thi triển ngân phù kim quang khắp cả trời đất, đem hai người đối diện đánh cho đến mức mồ hôi thấm đẫm lưng, sắc mặt chuyển xanh. Mặc dù nữ tử xinh đẹp, trẻ tuổi cũng chỉ huy hai kiện pháp khí phi kiếm một la một vàng, ở một bên giúp sức nhưng người sáng suốt liếc mắt lập tức có thể thấy được, nữ tử này đừng nói có thể so sánh với đồng bọn của nàng, chính là so với hai gã đối diện cũng là một trời một vực, căn bản là không có tác dụng gì. Ngược lại thỉnh thoảng cần đồng bọn cực kỳ lợi hai kia cứu giúp vài lần. Mà nhóm đối thủ của hắn lại không phải là hai người cùng môn phái. Một hán tử xấu xí trên đỉnh đầu có vòng hào quang màu xanh biếc, sử dụng một phi xà miệng thô to như cái bát cùng một đám ong vàng to lớn, điên cuồng ngăn cản sự tấn công của luồng kim quang của nam tử Hoàng Phong Cốc, chính là vị linh thú Sơn Trung Ngô đã trao đổi tư liệu với Hàn Lập. Một người khác là một nam thanh niên tướng mạo âm nhu tuấn Mỹ, thân mặc áo xanh, chính là đệ tử hóa đao ổ. Hai đạo phi đao màu đỏ bay múa trước mặt hắn, hào quang bắn ra bốn phía, vừa thấy đã biết không phải pháp khí bình phàm. Mà nguyên pháp khí phi đao có tính chất tấn công này, nay lại biến thành hai màn chắn sáng rực rỡ cỡ như hai cái bánh xe, cật lực ngăn, cản vô số điểm ngân phủ như sao đầy trời. Dừng tay, không đánh nữa, hai người bọn ta nhận thua. Họ trần kia, tính là ngươi giỏi, linh thảo trong thạch ốc này thuộc về ngươi, thanh niên hóa đao ổ thật sự ch
hán tử xấu xí trung ngô ở bên nghe xong, ngoại trừ một chút không cam lòng, không có mở miệng ngăn cản. Xem như thuận theo lời nói của nam thanh niên, đem phi xà cùng bầy ong thu về bên người. Hừ, các ngươi nói nhận thua liên nhận thua sao, nào có việc tiện nghi như vậy. Nữ tử hoàng phong cốc thực lực yếu nhất, vén tóc trên trán không cam lòng nói. Vừa rồi nàng trực tiếp bị bỏ mặc, không khỏi có một bụng buồn bực, ngữ khí trở nên rất bất thiện. Ngươi muốn thế nào, chẳng lẽ còn muốn chém tận giết tuyệt. Sợ các ngươi không có bản lĩnh này. Nam tử hóa đao ổ vừa nghe, tức giận thét to, thanh âm giống như nữ tử sợ hãi, làm ba người còn lại không khỏi nổi da gà. Đương nhiên không, thất muội của ta chính là nói lời có chút tức giận mà thôi. Hai vị cứ đi là xong, Trần Mỗ Quyết sẽ không làm khó. Trung niên nam tử hoàng phong cốc kia nhíu mày, lập tức dùng ánh mắt chấm dứt ngôn ngữ bất thiện của nữ tử, sau đó thần sắc bình thản nói với bọn người trung ngô. Hắc hắc, Trần Huynh thực không hổ là đại công tử của Trần Thị Gia Tộc, khí độ không giống với tiểu nha đầu này, chúng ta cáo từ. Thanh niên hóa đao ổ bỗng nhiên trở lại bình tĩnh, thanh âm cũng khôi phục thành bình thường. Âm thanh lập tức lại có vẻ giống như Mỹ công tử. Trước sau làm người cảm thấy kinh ngạc, nói xong lời này. Thanh niên cùng Trung Ngô hai người thêm lần nữa quyến luyến không buông tha, liếc mắt thạch ốc kia, sau đó đau lòng ly khai khỏi nơi đây, bóng dáng biến mất sau núi đá. Đại ca, vì cái gì không giết hai người kia, chỉ cần gắng sức thêm nữa, lập tức có thể tiêu diệt bọn họ. Nữ tử xinh đẹp sau khi thấy tận mắt hai người đi khỏi, rút cuộc nhịn không được quay đầu, hướng trung niên nam tử hỏi. Thất muội, ta phát hiện từ sau khi xảy ra chuyện đó, muội liền trở nên quá khích. Muốn động thủ lấy mạng người, muội có biết hai người kia là người nào không? Gia tộc bọn họ xuất thân cũng là đại gia tộc khá danh tiếng, tuy còn lâu mới đuổi kịp siêu cấp gia tộc họ Trần của chúng ta, nhưng cũng không thể coi thường. Tốt hơn là không nên dễ dàng kết thù. Huống hồ chính thực muốn giết nhóm bọn họ, cũng hơn phân nửa là sẽ không thành công. Phải biết rằng, dựa vào uy lực của Kim Thư và Ngân Bút, nhìn như gây ra cho hai người bọn hắn nguy hiểm trùng trùng. Nhưng trên thực tế, đó là, dưới tình huống hai người bọn hắn không có ý niệm trốn thoát mới có thể làm như thế. Nếu là thực sự hạ sát thủ, Bọn họ lại không phải là kẻ khờ dại, đương nhiên sẽ nhanh chân bỏ chạy, kể từ lúc đó uy lực kim thư, ngân bút của ta dù lớn thêm nữa, như thế nào cũng không có khả năng lấy mạng bọn họ. Chính là rước lấy cửu ra mà thôi. Người trung niên hoàng phong cốc trước tiên dùng khẩu khí sùng ái, thoáng chút trách cứ nữ tử tuổi trẻ, tiếp theo cẩn thận giảng giải một phen nguyên nhân không chịu hạ sát thủ, làm nàng kia giật mình hiểu ra. Đúng rồi, thất muội. Sau khi tiểu tử lục gia kia mưu hại muội, rút cuộc không lộ mặt tại địa phương khác. Xem ra thật sự là bị người cứu muội giết chết. Nhưng nếu quả thực như thế, xem ra tiểu tử này thật may mắn, nếu không nhất định phải bắt hắn sống không bằng chết, để hắn biết sự đáng sợ khi dám đối với người nhà Trần gia chúng ta hạ độc thủ. Nhưng thật ra thân phận người cứu muội kia, thực rất khó tìm. Ta đã tốn rất nhiều khí lực, tra tìm đệ tử bổn cốc không có mặt trong mấy ngày đó, kết quả thực không phát hiện người đi ra ngoài, mà có khả năng tạo thành uy hiếp đối với lục gia tiểu tử. Phải biết rằng, mặc dù pháp lực tên hỗn đản kia không đáng nhắc tới, nhưng thanh giao kỳ của hắn thật sự là một kiện pháp khí đỉnh cấp. Có khả năng cứu muội tử trong tay hắn, rõ ràng thực lực người này không kém mới đúng, chẳng lẽ là người bên ngoài bổn môn đi qua đường. Đại ca nữ tử bỗng nhiên thay đổi ngữ khí thương tiếc, đối với thất muội của hắn mà nói. Thì gia vị thất muội này là Trần Sư muội đã trở nên lãnh nhược băng xương, chính ở trước mặt trung niên nhân đại ca của nàng, hiển nhiên khôi phục lại vài phần bản tính. Bởi vậy sau khi vừa nghe xong những lời ấy, lập tức trên mặt đỏ bừng, làm đúng nói, phi đề cập tên gia hỏa kia làm gì chứ cứu thì cứu đi còn đem người ta một mình vứt tại nơi hoang vu chính mình lại lấy chút cơ đan người ta rồi lủi đi ta xem tám chín phần cũng không là người tốt trong miệng trần sư muội có hận ý bất bình rất lớn kỳ thật làm cho nàng nổi giận như thế thực không phải việc này mà là tưởng tượng đến người này khiến cho nàng hồi tưởng đến cái đêm bị nạn kia lúc cả người trần trụi nóng bỏng thần trí không rõ mà hai tên đó đã từng đem hai tay thô thiển tùy ý vuốt ve toàn thân trên dưới Cùng hơi thở nồng đậm mùi vị nam tử trên người đối phương, đến nay còn làm nàng in sâu trong lòng. Chính là thẹn quá hóa giận, Trần Sư muội tận lực không muốn nhớ đến việc này, mà đem bọn họ chôn sâu trong nội tâm. Hôm nay nghe đại ca mình nhắc tới như vậy, không thể kiềm chế trong lòng, làm nàng lâm vào trầm tư, trên mặt một trận trắng hồng liên tục thay đổi. Đợi khi Trần Sư muội hoàng hoàng hốt hốt phục hồi lại tinh thần, lại phát hiện đại ca của mình đang dùng ánh mắt cười mà không cười, thâm y sâu sắc nhìn chính mình. Tựa hồ toàn bộ bí mật của nàng đều bị đối phương nhìn thấu hết. Điều này làm cho mặt nàng đỏ ửng, càng trở nên kiều diễm. Trần Sư muội cảm thấy ngượng ngùng, rõ ràng dậm chân nói, muội đi hái thuốc. Rồi thẳng một đường đi vào thạch ốc, ý đồ che giấu
hắn liền đi theo. Trong một chỗ nào đó của rừng rậm, một cô gái áo lục cắn chặt đôi môi, chỉ huy một tiểu điêu màu trắng, đang gian nan cùng một quái xà hai đầu tranh đấu, xem tình hình trong nhất thời khó phân cao thấp, mà phía sau quái xà có một cây đại thụ toàn thân màu đỏ như lửa, trên các cành cây của nó có vài trái màu đỏ to bằng nắm đấm. Trong một sơn động hẹp, dài dưới đất, một hàng nam nữ áo trắng lặng lẽ, không gây tiếng động đi tới, xem nhân số ước chừng có 15, 16 người hai bên trái phải. Là đệ tử Yểm Nguyệt Tông sống sót tại cấm địa cũng đều có mặt tại đây, mà đi ở đằng trước chính là một cô gái trẻ từng xa xa thấy qua Hàn Lập. chương 200, Thiểu Nữ giữ Thiểu Nữ Mặc dù cô gái áo trắng vẻ mặt tựa như thanh thuần, lúc này vẻ mặt lại nghiêm nghị, toàn thân trên dưới bao phủ một tầng sáng bạc rực rỡ kỳ dị, làm cho người càng thêm thần bí quỷ dị. Làm cho người ta kinh ngạc chính là, tất cả nam nữ áo trắng đi theo phía sau cô gái, đều có bộ dáng nơm nớp sợ hãi, ngay cả một âm thanh to nhỏ riêng tư đều không có. Ánh mắt lại tràn ngập vẻ kính sợ nhìn về phía bóng dáng cô gái. Mà nữ tử điêu ngoa cùng đạo lữ tu luyện, của nàng từng xuất hiện tại vùng đất cát cũng ở trong đó, vẻ mặt kiêu căng đã biến mất vô ảnh vô tung, hơi thở giống như người bên cạnh, cũng không dám thở mau một chút, có vẻ trở nên nhu thuận thành thật vô cùng. Đột nhiên, cô gái đầu lĩnh dừng bước, cả đội ngũ phía sau tự nhiên cũng dừng lại. Bởi vì phía trước cách đó không xa trở nên sáng sủa, xuất hiện một đầm nước sâu màu xanh biếc. Mà tại trung tâm đầm nước có vài khối đá ngầm màu đen đột nhiên hiện ra, trên mặt nước, là ở trong này sao? Sau khi cô gái rất hứng thú nhìn xem đầm nước trong chốc lát, không quay đầu lại, Thanh Thúy hỏi, Thanh âm nghe mềm mại vô cùng. Đúng vậy, sư tổ, yêu thú đỉnh cấp bích thủy ngạc ở trong đầm nước. Lần hái thảo dược ở cấm địa trước đó, một vị đệ tử bổn môn đã táng thân trong bụng của súc sinh này. Tuy nhiên người còn lại đã thoát được trong các nữ đệ tử của ẻm nguyệt, tông phía sau có một nữ tử tuổi lớn hơn một chút đi ra. Cực kỳ cung kính hướng cô gái không người đáp lời. Dựa theo lệ thường của tu tiên giới lấy cảnh giới nông sâu để phân chia bối phận, cô gái này phải là tu sĩ kết đan kỳ của Yểm Nguyệt, Tông mới có thể được xưng hô tương xứng như vậy. Mà cấm địa này không phải là, không có khả năng để cho tu sĩ cao hơn chút cơ kỳ tiến nhập hay sao? Điều này là như thế nào? Mà xem vẻ mặt của các đệ tử Yểm Nguyệt Tông khác, đối với điều này không giật mình, xem ra sớm đã biết huyền bí trong đó. Ừm, biết rồi, lui xuống đi. Lúc này cô gái nghênh nghênh ngang ngang phân phó, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ lịch duyệt không tương xứng với tuổi. Tiếp theo lại hướng những người phía sau nói, chuẩn bị một chút. Trong khi ta đem bích thủy ngạc dẫn dụ ra khỏi mặt nước, các người dùng bí pháp hợp kích mới luyện thành âm dương khiên dẫn thuật, từng đôi đồng loạt ra tay. Lực sát thương bằng với đệ tử trúc cơ kỳ toàn lực tấn công một kích, trừ khử nó tuyệt đối không thành vấn đề. Sau đó chúng ta đi xuống xào huyệt của yêu thú đỉnh cấp, tiếp tục quét sạch những linh dược mà trước kia không người nào dám hái. Thanh âm cô gái không lớn nhưng trong lời nói có 10 phần tin tưởng, các nam nữ đệ tử nghe xong, không ai lộ ra vẻ hoài nghi, tất cả đều đồng ý. Thấy cô gái tinh linh này vừa chuyển thân, miệng hoa hé mở, một cái viên hoàn màu phấn hồng to bằng ngón cái, từ trong miệng chậm rãi phun ra. Tiếp theo đón gió trưng lên, đảo mắt kích cỡ đã biến thành như cái đầu, phát ra âm thanh trầm trầm ông ông. Ánh sáng rực rỡ trói mắt, cực kỳ thông linh, theo phương thức xuất hiện của viên hoàn này, phóng ra hào quang ẩn chứa linh lực khổng lồ. Cũng có thể khẳng định tuyệt đối đây là pháp bảo hàng thật giá thật. Chẳng lẽ cô gái này thực sự là tu sĩ kết đan kỳ? Không bao lâu sau trong một bí quật sâu nằm sâu vài chục trượng dưới mặt đất, trước tiên chuyển đến một tiếng nổ, ngay sau đó mấy tiếng gầm giống phát ra như tiếng trâu nước trầm thấp, trong tiếng gầm tràn ngập nộ ý, nhưng lập tức lại vang lên liên. Tiếp một loạt tiếng sấm nổ oanh đùng đùng, làm thanh âm gầm nhẹ sau vài cái kích động, lập tức trở nên yếu ớt. Tiếp theo các loại thanh âm tiếng nổ, bạo liệt không ngừng chuyển đến. Rút cuộc bao phủ hoàn toàn tiếng gầm giống, làm nó không bao giờ vang lên nữa. Sau mấy canh giờ, cô gái dẫn theo nam nữ đệ tử Yểm Nguyệt Tông, từ cái động khẩu bí ẩn nào đó đi ra, nam nữ đệ tử phía sau, mỗi người đều mang vẻ mặt hưng phấn đầy niềm vui. Điều này cũng khó trách, có cơ hội giết chết một con yêu thú đỉnh cấp, cũng không phải là lính mới luyện khí kỳ như bọn họ dễ dàng gặp được. Hôm nay không có phí nhiều khí lực, liền đánh chết con bích thủy ngạc cực kỳ hung dữ, đáng sợ kia, có thể nào không làm bọn họ kích động. Đương nhiên nếu không phải cô gái kia dùng pháp bảo viên hoàn ngăn cản hơn, phân nửa lực công kích của yếu thú, bọn họ cũng không có khả năng không tổn thương một người, mà chấm dứt chiến đấu một cách hoàn mỹ, cho nên càng lộ ra vẻ kính sợ nhìn về phía bóng dáng của cô gái. Mà cô gái đối với ánh mắt nam nữ đệ tử phía sau không thèm để ý, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt đi ở đằng trước, tự hồ giết chết một yêu thủ đỉnh cấp cũng không là việc to tát gì. Một lát sau nhóm đệ tử yểm nguyệt tông liền
mà là vội vàng hái linh dược rồi biến, sau đó đi đến địa điểm tiếp theo. Đối với loại tình huống này, đại bộ phận mọi người trong lòng đều biết rõ. Chủ yếu là bởi vì thời gian còn lại của mọi người đều không quá nhiều, cuốn vào trường tranh đấu đổ máu còn, không bằng xem xét địa phương khác xem coi có thu hoạch khác không. Chân chính thời cơ mà mọi người liều chết giết, rồi cướp đoạt linh dược trên người đối phương chính là ngày cuối cùng lúc mà người thành công quay trở về, ngày đó khẳng định là huyết sắc, tuyệt đối sẽ không giống như hai ngày trước có thể dễ dàng phóng thích đối phương. Hà Lập đối với sự tình này cũng có phần hiểu biết, cho nên lợi dụng thời cơ đệ tử các phái trong hai ngày này còn khắc chế nhau, liều mạng chạy từ chỗ này đến chỗ khác, nửa đường ngoài việc gặp một yêu thú trung cấp, liền lập tức thi triển thân pháp vòng qua mà đi, không bị chúng nó giữ lại một khắc nào. Cũng không biết có phải Hàn Lập đang có vận đỏ, trừ việc hái thảo dược, trong sơn động đầu tiên gặp phải con rết yêu thú độc trùng hiếm thấy, bốn chỗ sau đó không có xuất hiện yêu thú bảo hộ, làm hắn dễ dàng hái linh dược vào trong tay, không cần tiêu phí một chút khí lực nào, điều này làm cho Hàn Lập hoan hỉ phát cuồng. Nếu tiếp theo có thể thuận lợi như thế, việc hắn thu thập đủ linh dược tuyệt không thành vấn đề. Lúc này, ngày thứ ba ở cấm địa đã qua gần hết, hai yêu thú hạ cấp thiết tí viên gặp ven đường bị hắn nhẹ nhàng nhấc tay hạ thủ. Thân thể lập tức tứ phân ngũ liệt, triệt để bị chia cắt banh ra. Hiện tại Hàn Lập chính là đi đến địa điểm cuối cùng trong mục đích của ngày hôm nay, nhanh chóng tiếp cận một tòa thạch điện nhỏ ở phụ cận đỉnh núi. Nghe nói nơi đây gieo trồng linh dược kỳ thảo, mà thiên linh quả mà hắn cần nhất lại ở trong đó. Tuy nhiên thiên linh quả thành thục còn chưa có, nhưng có một vài loại, khác đã trưởng thành để chờ hái. Bởi vậy Hàn Lập phòng trừng linh thú bảo hộ phải có, thậm chí đệ tử môn phái khác đã đến trước rồi cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Hàn Lập không quan tâm, thậm chí còn mong người khác tiến tới trước để giúp hắn dọn dẹp sạch sẽ đường đi, xem ra chính mình không phải tốn nhiều sức lực. Dù sao người này khẳng định đối với linh dược chưa thành thục sẽ không cảm thấy hứng thú. Đang lúc Hàn Lập suy nghĩ và tâm tình cực tốt, rút cuộc xa xa trông thấy bóng dáng thạch điện, quả nhiên cũng không tính là to lớn. Nhưng còn chưa đợi Hàn Lập tới gần sát, một trận âm thanh đánh nhau kịch liệt liền truyền tới. Hàn Lập trong lòng vui vẻ, xem ra thực sự có người giúp mình mở đường. Vì thể thân hình lập tức trở nên quỷ dị, sau vài cái chớp lóe, vô thành vô tức tiếp cận thạch điện. Trên khoảng đất trống, trước thạch điện thực không có diễn ra một màn nam tử dũng mãnh đại chiến yêu thú, như trong suy nghĩ, mà là một hán tử áo đen chân đất đang thao túng một thanh cự kiếm màu bạc, đem một nữ tử áo lục dáng người mảnh khảnh áp bức, đến mức nghẹt thở. Thủ đoạn phòng hộ duy nhất của nữ tử này, chính là một cái khăn lụa lấp lóe hoàng quang, chỉ là mặt trên ảm đạm vô sắc, hoàn toàn bị thanh cự kiếm màu bạc kia áp đảo, chỉ có thể khó khăn chống đỡ mà trên mặt đất ở một bên vẫn còn có một con cự lang màu đỏ, bị chia làm hai đoạn cùng một con chim điêu nhỏ màu trắng thân thể phân đôi, dưới thân máu tươi chảy đầy đất, mùi máu tươi tràn ngập sộc lên mũi, xem ra cũng mới chết không bao lâu. Nhìn thấy hết thảy việc này, Hàn Lập tự nhiên không khỏi há hốc mồm, không phải bởi vì hai người đánh nhau ở đây mà kỳ quái, mà là cô gái áo lục này, chính là cô gái từng xấu hổ khi bán cho hắn kim trúc bút. Bởi vì khi đệ tử các phái tụ tập ở bên ngoài cấm địa, Hàn Lập phát hiện công pháp cô gái này cực kỳ nông cạn, chính là tầng thứ 10 mà thôi. Cho nên trong mắt hắn, sau khi cô gái này tiến vào cấm địa không phải là sớm hương tiêu ngọc tổn, thì là nên lặng lẽ ẩn nấp ở chỗ nào đó. Nhưng bây giờ, ở tại nơi này lại thấy nàng dùng một món pháp khí đỉnh cấp liều chết tranh đấu, với một gã cự kiếm môn vừa thấy là biết không dễ chọc, điều này có thể nào không làm cho Hàn Lập cảm thấy giật mình. Tiểu nha đầu, hiện tại thu tay rời đi vẫn còn kịp, ngươi nên biết ta hạ thủ lưu tình. Nhưng ta nói ta không muốn giết nữ nhân là thực sự sẽ không giết nữ nhân. Nếu còn dây dưa thì người cùng con bạch điêu kia sẽ có cùng một kết cục. Hán tử chân trần có chút không kiên nhẫn, lời nói ra lạnh lẽo phát run, trên mặt tràn ngập sát khí. Phải biết rằng hắn bị cô gái Linh Thú Sơn không biết từ đâu nhảy ra, kéo dài dây dưa hơn nửa canh giờ. Một tia kiên nhẫn cuối cùng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Nếu đối phương còn tiếp tục không phân tốt xấu, hắn thật sự phải ra tay thâm độc. Cô gái trên mặt tái nhợt, nhưng sau khi cắn răng vẫn cực kỳ quật cường nói, nếu không chịu đem vài hạt liệt dương hoa bên trong cho ta, ta chết cũng không tránh ra.